I have now uh, the pleasure to present uh, Professor uh, He's going to present a very interesting uh, subject, 3D echocardiography in infective endocarditis. Uh, good morning, my dear uh, professors and colleagues. I am very happy to be here in the name of the Lord and the Lord of the Lord of the Lord. I'd like to thank Professor Dr. Walid Ammar and Professor Dr. Fouad Rasik for this very uh, يعني, elegant program. Uh, uh, my topic today is about uh, 3D echocardiography uh, for infective endocarditis. That it's a new modality. Uh, يعني it's currently used now في the assessment of infective endocarditis patients. Um, if we look at that, and then في two types of probe, في a 2D probe اللي هو بيبقى linear in comparison with a 3D echocardiography اللي بي give, بي gives us a lot of data. Uh, that is اسمه the matrix array probe uh, in a three-dimensional uh, character. Uh, بيدينا الدبس بتاع ال بتاع ال الباثولوجي بتاع عندنا. So uh, this 3D echocardiography is a potential tool to be used in addition to uh, a 2D echocardiography في assessment of uh, infective endocarditis. And then uh, if we look to the uh, our the shapes in the 2D, we have a circular, square, triangular. However if we get into the 3D, we may have a, a more 3D construction of the shape. So we have instead of uh, uh, circular, we may have uh, uh, cuboid, uh, pyramidal shape, uh, cylinder. All of these can be an additional information to what we need in uh, assessment of infective endocarditis. So uh, 3D images in the infective endocarditis can give a realistic anatomic images, can help in surgical planning and also in the follow-up. And if we look to the modified Dukes criteria, uh, one of the important uh, criteria is dependent on the imaging. So uh, the imaging, uh, whether vegetation, abscess, perforation, aneurysm, or dehiscence of the valve is important for diagnosis of infective endocarditis. So my topic today is about uh, some cases discussing the added value of 3D echo in infective endocarditis. Uh, we stress on the two types of the lesion, vegetation and aortic root abscess. This is the first case. We can appreciate... We can appreciate... And then I don't think it's طيب هي مش باينه هنا اشوف باينه عندي مش باينه عندي اه اوكي اوكي ذيس از ذا ترانس راسك ايكو كارديوغرافي ذيس از ون اوف ذا اور ايرليست اكسبيرينس ان ذا 3 دي ايكو كان ابريشيت ذا بريزنس اوف ا لارج فيجيتيشن اتاتشد تو ذا اورتيك فالف از ويل از ذا مايترال فالف سين there is a, uh, a some indentation for the anterior leaflet. And if we look to the color, we can appreciate the severe mitral and the aortic regurgitation. And the, the mitral regurgitation is coming through the perforation. Uh, here, here we can appreciate also that this is uh, the masses in the 2D images and the pre-closure of the mitral valve uh, indicating uh, severe acute aortic regurgitation. If we compare the, the 2D uh, echo images to the 3D images, we can uh, appreciate some uh, data. The, the presence of large vegetation here in the LVOT attached uh, to the right and the non-coronary leaflet, as well as there is a drop out in the anterior mitral leaflet indicating the site of mitral valve perforation. Here you can uh, compare the site of uh, mitral regurgitation with the drop out seen here in the anterior mitral leaflet indicating the perforation. This is another case of uh, infective endocarditis. Uh, causing uh, a rocking of the mitral uh, processes, as you can appreciate here in this uh, image. And 
when we see the, the regurgitant lesion, we yani, uh, we expecting a larger uh, paravalvular leak. However, this paravalvular leak couldn't be detected in a single image plane. So, here you can appreciate the presence of the paravalvular leak in the modified um, um, mid esophageal long axis view, and this regurgitation is going into the left atrial appendage. When we go to the 3D images, here, uh, as you see the annotation, and uh, down the aorta uh, to the right is the left atrial appendage, and we can appreciate the site, how, how large is the site of the defect causing the paravalvular leak. It's about one fourth of the circumference of the mitral prosthesis. Here is a site of the paravalvular leakage, and here is a um, vena contracta area of this uh, paravalvular leakage. Again, you can appreciate the large jet through the 3D color echocardiography that goes into the left atrial appendage. Another case of multiple vegetation attached to the mitral valve and the subvalvular apparatus, as you can appreciate, there is a, a vegetation attached to the uh, atrial and ventricular surface of the mitral valve, as well as to the cordy. And here, uh, comparing the 3D echocardiography, we can uh, detect the number of the vegetation. We have actually a too long vegetation attached to the anterior mitral uh, leaflet. This could not be uh, illustrated in the trans, uh, in the 2D echo images. And here we have this large vegetation, the 2D echocardiography attached to the uh, cordy that can be seen also in uh, the 3D echo images. This is another case. Here you can appreciate the presence in the, uh, of uh, what looks like a, a ruptured mitral leaflet tip abscess in addition to the flail aortic valve in the 2D images. Here you can appreciate the presence of severe aortic regurgitation and the multiple jets of uh, mitral regurgitation. Again, you can appreciate the flail uh, aortic valve due to the multiple vegetation attached to the valve. However, in addition, we detected a too small uh, vegetation using the 3D echocardiography attached to the base of the anterior leaflet that cannot uh, be seen uh, clearly with the 2D echo images. This is another case of a large vegetation that attached to the posterior uh, mitral valve, posterior uh, mitral valve leaflet. Here you can appreciate how the vegetation is prolapsing into the mitral valve. And the 3D echocardiographic imaging gives, uh, gives us a, a, a more illustration of this mass. It's like a pyramidal in shape, as you can appreciate, attached to the base of the mitral valve. Here, as you can just, uh, it looks like I, I, uh, it looks like a tongue. It's a very large vegetation prolapsing into the mitral valve. So uh, last but not least, this is a, a case of a large aortic root uh, pseudoaneurysm, as you can appreciate behind the aortic valve, with uh, color communication between the aorta and uh, left ventricular outflow tract. And here in the short axis, you can appreciate the site of communication between the uh, LVOT and the, the aortic pseudoaneurysm. In the 3D echocardiographic imaging uh, gives us uh, uh, a, a more clear images regarding this aneurysm. And uh, you can appreciate here is the side of uh, communication between the aneurysm and the LVOT using the 3D echocardiographic imaging uh, in, uh, at the floor of this pseudoaneurysm. And this is the image of the defect between the aortic pseudoaneurysm and the LVOT. This is, uh, th th these images are comparable to the CT images, as you can appreciate, and also comparable to the surgery, surgical images 
that uh, this patient uh, went to the surgery for excision of this aortic pseudoaneurysm. Some data about the research in this uh, topic. We have uh, uh, start to do a study for a proof of concept of the 3D echocardiography for assessment of left-sided uh, vegetation. This was the idea of Dr. Amara Mashal and together with Professor Dr. Sham Salah. Uh, the candidate was Ahmed Yusri. Uh, the aim is uh, to determine the association between the number, dimension, mobility of vegetation and the uh, occurrence of embolic events. Uh, this is a baseline characteristic. Using a 3D echocardiography, we can um, uh, comment on the number, shape, regularity, and the mobility of the vegetation. And we have the incidence of embolic events among these 32 patients. This actually were a, twin, a high risk patient. Uh, the surgical intervention was done in 56% of these patients, as Dr. Marwa um, uh, illustrated. The mortality was high. Uh, in uh, in uh, last two years, and the, in this group of patients, the mortality was about 47 percent because more most of them was left-sided infective endocarditis. Yes, no, no, no. Do we can't film processes? Do we can call them? Do we call them canonative? Um, what we detected, there is a fair correlation between the number of vegetation detected by 3D echocardiography, the length of vegetation with the number of embolic event and uh, total number of embolic event. And the patient with uh, vegetation was associated with uh, having a large incidence of irregular and highly mobile. Last but not least, this is a trial that we used at uh, 2D echocardiography for the prevalence and the predictor of aortic root abscess. It's a common problem, about 21% in our left-sided infective endocarditis. And the, uh, the protector for this problem is a mechanical process, aortic paravalvular leak vegetation, and undetected aneurysm with the less incidence with mitral vegetation. So to conclude, we have uh, with the 3D cardiographic imaging a realistic configuration of the dynamic oscillating this vegetation. It helped in the re realizing and extent and the nature of infective endocarditis complication, as well as in planning surgery and follow-up and use of the 3D echocardiography for assessment of the vegetation number, length, mobility can help in predicting embolic event. However, uh, more research is needed for the, its impact on diagnosis and outcome in endocarditis, and thank you. Uh, the last speaker in this session is Dr. Fouad Rasif. Uh, giving his talk, Innovative Surgical Interventions for Aortic Valve Endocarditis. Salah khair alaykum jamiyan. Abla basma fidi al talk, ahib ashkur Dr. Muhammad Abdel Ghani, Dr. Hayab al-Shihi, Dr. Walid Ammar. الحقيقة يعني بذل مجهود جامد جدا عشان الكونفرنس يبقى بالمنظر ده ويبقى فيه مشاركة فعالة الاسم عندنا ومع اسم الكارديولوجي ودي حاجة ما حصلتش بقالها كتير واحنا دوشناهم جدا دكتور محمد ودكتور وليد لحد الساعة ثلاثة امبارح الفجر بنظبط حاجات والحقيقة استحملونا كتير واحب اشكرهم جدا وان شاء الله اليوم يكمل كويس هو أنا المحاضرة مفروض على الإنوفاتيف تكنيك في الأورتيك فالف إندوكاردايتس أكشولي أنا هتكلم على وان تكنيك اللي هو الإيفي نيو تولوجاس بيريكارديوم اللي هو أوزاكي وده نسبة للجراح الياباني اللي ابتدى التكنيك ده وهو في سؤال هل التكنيك ده is an innovative surgical intervention for native aortic valve endocarditis or not كان دايما دكتور أنور بالبع الله يرحمه الجادفازر of cardiothoracic surgery يقول جملة شهيرة إن the valve replacement surgery بنremove a pathology and put another pathology 
والحقيقه الجمله دي كانت يعني مبهمه جدا بالنسبه لي وكنت دايما اقعد افكر فيها اوفر ييرز اكتشفت ان الكلام ده فعلا حقيقي لما شفت الديزاسترز اللي بتحصل في البروستاتيك فالفز من الاوفر انتي كوجيليشن والبليدنج والابتو ان هي بتبقى حاجات يعني يعني بتليد تو داس شفنا عيانين كتير جدا جالهم سيريبرال هيموريج وماسيف انترنال بليدنج شفنا عيانين اندر انتي كوجيليتد جالهم ستاك فالفز ويانج بيشنتس فالحقيقه هي كانت مقوله صحيحه فعلا ان الفالف ريبليسمنت سيرجري احنا بنريموف باثولوجي بنبوت انذر باثولوجي من سنه 1955 من ستارت اوف اوبن هارت سيرجري وفي اوفر ذا لاست 7 ديكيدز البرايورتي في الفالف سيرجري كانت تو ريبير الكارديك فالفز تو افويد الكومبليكيشن بتاع الفالف ريبليسمنت والانتي كوجيليشن او المشاكل كلها اللي بتحصل من الفالف ريبليسمنت زي ما قلنا و... واحنا were lucky to have a good results or reasonable outcome for mitral valve but unfortunately we did not have the same outcome for aortic valve repair مع ان ال... 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 كان ال expected ان valve repair في aortic valve هيبقى better outcome لان هو less complex anatomically than the mitral valve ولكن surprisingly ان the mitral valve repair the outcome بتاعه كان احسن كتير وال repair في aortic valve يعني بنقول الاوتكم بتاعه كان مش ساتسفاكتوري وما كانش الاوتكم بتاعه كويس والسرفايفل ريت بتاع الاورتيك فالف ريبير ما كانش كويس اوفر الترايلز اللي اتعملت فور اورتيك فالف ريبير فالف اندوكاردايتس وان اوف ذا ميجر تشالنجز اللي ممكن تقابل اي كارثوراسيك سيرجن او اي كارديولوجيست وهي uh, محتاجه كوبريشن ومحتاجه اندوكاردايتس تيم زي ما الدكتوره مروه قالت والاندوكارديتس فعلا هي مش جراح قلب بس ومش كارديولوجيست بس ولكن هي فعلا تيم زي ما دكتوره مروه البروبر انتي بايوتيك ادمنستريشن اكوردنج البلاد كالتشر والسنسيتيفيتي البروبر تايمنج اوف سيرجري التايمنج ده مهم جدا وده لازم يبقى فيه كوبريشن قوي جدا بين الكارديولوجيست والكارثوراسيك امتى تو اوبريت العيان والتايمنج بتاع الاوبريشن ده من الحاجات المهمه جدا في الفالف اندوكارديتس بشكل عام أنا هتكلم يعني باختصار عن الأوزاكي بروسيجر أو الـ AV نيو بيريكارديوم لأن دكتور علاء عمر زميلي هيتكلم بالتفصيل عليه في سيشن ودكتور علاء بالمناسبة هو واحد من البايونيرز في التكنيك ده وهيكلمنا ستيب باي ستيب في محاضرة عن الأوزاكي أو الـ AV نيو بيريكارديوم. البروفيسور أوزاكي ده في جامعة توهو يونيفرستي في اليابان وكان ابتدى التكنيك ده about 20 years ago ان هو بيعمل aortic valve replacement بالاوتولوجيس pre-treated pericardium pre-treated هو بيتريت pericardium في glutral height solution 0.6% for 10 minutes بيفكس pericardium عشان يميك it tough شوية عشان نقدر ناخد السوتشرز بتاعتنا وهو الفكرة ان هو بيكرييت او بيتيلور 3 leaflets We've been putting three leaflets in a state that the diseased leaflets are none were right or left coronary cusps. The three cusps are the left or right or none. After we've been excised the three diseased leaflets, leaflets so it can be because of whatever pathology it can be calcific aortic stenosis or it can be rheumatic aortic stenosis or regurgitation or endocarditis. Any pathology can be. Treated by Ozaki technique, our autologous pericardium. The only contraindication: redo valve surgery. We have, of course, we have an adhesion thickening for pericardium in the previous surgery. The other contraindication is that we have extensive aortic valve endocarditis affecting the aortic annulus, like a patient with aortic root abscess or annular abscess. Actually, this is one of the things that contraindicate this technique, because it causes distortion of the aortic annulus. فبيبقى صعب جدا ان احنا نعمل التكنيك ونكرييت ال3 ليفلتس ونحطهم في ونبوت ذم ان اورتيك انيوس ايه الادفانتج بتاعه الاوزاكي او الاي في نيو بيريكارديم Uh, على الـ 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 prosthetic aortic valve او الباي prosthesis عشان نقدر نجاوب على السؤال ده زي ما قلنا ان في complications كتيره جدا للـ prosthetic valve او الباي prosthesis الميجر uh, complication بتاع الـ prosthetic valve هي الـ anticoagulation سواء كان الـ over anticoagulation بمشاكله او الـ under anticoagulation بمشاكله الـ 
التيشو فالف المشاكل بتاعته مينلي هي اللونجيفيتي بتاعته او الشورت تيرم ان هو بي سيرفايف فور 5 تو ماكسيمم 10 ييرز وبيبتدي يحصل فيه ديجنريشن وبيبتدي كرييت هاي جراديانت اكروس الفالف وبيحتاج ريدو سيرجري فلو يونج بيشنت مركب باي بروسيسز او تيشو فالف ممكن يحتاج سكند ثيرد وايفن فورس اور فيفث ريدو وكل مره طبعا بيبقى في ريسك اعلى فور سيرجري الاوزاكي بروسيجر او الاوتولوجس ايفي نيو بيريكارديوم بيافويد كل الكومبليكيشنز دي من الحاجات المهمه جدا في التكنيك ده ان احنا بن بن بريزرف الاورتيك انيولس وزي ما احنا عارفين الاورتيك انيولس ده جزء مهم جدا وبيكونتريبيوت افكتفلي في الكارديياك سايكل انما في البروستاتيك او الباي بروسيسز فالف ريبليسمنت احنا بنفكس الانيولس وبنكيب ات از ا سيركل في طبعا جزء تاني ان هو ايكونوميكالي افضل بالذات في, في في دوله زي عندنا في مصر مع الايكونوميك ستيت ان احنا بن نقدر نسيف ثمن الباي بروسيسز او بروستاتيك فالف لان ده فالف بن كرييتد ناتشرالي فروم الاوتولوجس بيريكارديوم بتاع الاوم بيشنت آه الفكره او الـ 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 انا بس عايز الصوره دي ورح آه في حاجه يعني من المين ديفرنس في الاناتومي بتاع الاوزاكي او الايفي نيو بريكارديوم عن النيتيف اورتيك فالف النيتيف اورتيك فالف بيبقى الكوابتيشن زون بتاع 3 ليفلتس بيبقى اتلور ليفل ذان الكوميشرز اباوت 7 ملم في الاوزاكي او في الايفي نيو بريكارديوم هو بيكرييت ال 3 ليفلتس بحيث ان يبقى الكوابتيشن زون زي ما احنا شايفين ات ذا سيم ليفل اوف ذا كوميشرز ايه الادفانتج بتاع الـ 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 ان هو يخلي الكوابتيشن زون في نفس الليفل بتاع الكوميشر ده بيديني سيرفيس اريا اكبر لكل ليفلتس وهو الدكتور اوزاكي بيقول ان ده بيخلي الليفلت تقدر تو ديستاند بريشر عالي من البلاد كولمن عليها وبالتالي بتدي مور لونجيفيتي للليفلتس وبتقلل الفرصه ان يحصل فيها ديجنريشن سريع التيشو فالف هو ميد اوف بوفاين بريكارديوم سواء كان بوفاين او بيجز او اورتيك فالف ده كان جود سوليوشن للاورتيك فالف ريبليسمنت بس وبيافويد الانتي كوجيليشن ولكن زي ما احنا قلنا ان هو بيديجنريت بسرعه بالذات في اليونج ايج وبيبقى معاه هاي جراديانت وبيحتاج ريدو سيرجري ممكن 1 اور 2 اور 3 اور 4 ريدو سيرجري وكل مره بيبقى الريسك اعلى جدا فبالتالي في الاوزاكي او الايفي نيو بريكارديوم احنا بنافويد الكومبليكيشن بتاع المالتيبل ريدو سيرجريز الموجوده في التيشو فالف او الباي بروسيسز دكتور اوزاكي ابتدى التكنيك ده سنه 2002 وابتدى يريبورت التكنيك ويبابلش الاوت كام الايرلي والميد تيرم اوت كام في البدايه كان في ميني سيرجنز اجينست التكنيك لان كان المين كونسيرن بتاعهم ان احنا ما عندناش الميد تيرم او اللونج تيرم اوت كام وان كان في ناس كتيره بتاسيوم ان هيحصل ايرلي ديجنريشن للبريكارديوم زي زي التيشو فالف اللي هو البوفاين بريكارديوم او البيجز اورتيك فالف ولكن الحقيقه اما ابتدى يببلش الاوت كام بتاعته الايرلي والميد تيرم اوت كام اللي اول 850 عيان كان عملهم الفولو اب بتاع الاول 5 ييرز كان المورتاليتي ريت عندنا 14.1 بوتن كونسيدريشن ان معظم العيانين ابتداهم ات ايج اوفر 70 ييرز فور فين ان يحصل ايرلي ديجنريشن زي زي التيشو فالم الريكورنس للبيشنتس نيد ري اوبريشن كان 4.2% الفولو اب فور نيكست 5 ييرز اللي هو الميد تيرم كان اميزنج وفيري بروميسنج لان امونج كل العينين اللي عملوا من 850 ما حصلش اي فالف ديجنريشن وما حصلش هاي جراديانت اكروس الفالف وما حصلش انكريز في الديجري اوف ريجرج اوف اورتيك فالف وما حدش يحتاج ان هو يتعمل له ريدو اورتيك فالف سيرجري ال 10 ييرز فولو اب للعينين اللي اتعملوا 850 كانت very encouraging وخلت التكنيك يبتدي يبقى applied by many centers worldwide وفي young age group up to ان هم في جيرماني من سنة 2018 ابتدوا يشتغلوا كانوا ابتدوا في الاول من 2014 بيعملوا عيانين فوق آه 60 سنة ابتدوا لما لقوا الاوتكم في الخمس سنين من 2014 ل 18 او 19 الاوتكم كويس ومشجع جدا ابتدوا بيعملوا عيانين دلوقتي age starting from 40 years 
آه التكنيك زي ما قلنا اللي هو في ابتدى في تو بيك سنترز في يوروب اللي هو واحد في جيرمن اللي هو ميونخ هارت سنتر والثاني في آه بازل هارت سنتر وزي ما قلنا ان هو ابتدوا يشغلوا عيانين من 40 سنه لما لقوا الاوت كام كويس ستارتنج من سنه 2019 آه معظم الفولو اب والاستادز بتاعت البيشنت اللي عملوا اي في نيو بريكارديوم ان كان الـ الـ يعني الديس ادفانتج الوحيد ان كان في سلايت هاير انسنس اوف ايرلي بوست اوبريتيف اندوكارديتس عن البروستاتيك فالف بحاجه بسيطه مش كبيره 0.2% ما احناش عارفين ايه السبب بالظبط ولكن موست بروبلي ديو تو الاستريلايزيشن بتاع السوليوشن لان هو ده الديفرنس الوحيد ما بين الـ 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 العمليه بتاعت الاي في نيو بريكارديوم والكونفنشنال بروستاتيك او باي بروسيسز فالف ريبليسمنت أنا في سريعا بس كيس برزنتيشن هعرضها كانت ورتك فالف اندوكاردايتس وكنا عملنا فيها التكنيك ده ده كان ميل بيشنت 22 يرز اولد بريزنت وذ هاي فيفر اند ديسنيا كارديك اكزامينيشن ريفيلد ايرلي دايستوليك ميرمر اوفر رايت سكند سبيس تي ال سي كان 20000 وذ شيفت تو ذا ليفت الترانس ثراسيك ايكو ريفيلد فيجيتيشن اوفر رايت كورونري كاسب وسيفير اورتيك ريجرج اتفضل اه ما خلاص يبقى Uh, the patient admitted to cardiology department where empirical antibiotics started and we had three successive blood cultures we revealed the brucella infection antibiotic modified according to culture sensitivity we still we have severe aortic regurg can uh, a decision that we were going to do aortic valve replacement وكان حصل ديبيت مع دكتوره مروه بخصوص ان عندها نعمل اي في نيو بيريكارديوم لان هي كان رايها ان البروسيلا ممكن تافكت البيريكارديوم رجعت للانستراكتور بتاعي اللي كان عمل لنا تريننج في المانيا وسالته قال لي جروسلي هيبان انتر اوبريتيف لو في مشكله هيبقى في ادهيجنز وهيبقى في ثيكنينج في البيريكارديوم وساعتها هيبقى ده انفكتد بيريكارديوم وان شيفت لي اورتيك فالف ريبليسمنت وعملنا فعلا اي في نيو بيريكارديوم للعيان و مشي سموثلي الحمد لله و يعني ده فيديو سريع يعني للتكنيك ان احنا بنستعمل سايزرز وبنستعمل يعني تمبلت بنقدر نكريت بيها التلاتة ليفلتس عن طريق السايزرز والتمبلت دي ده المنظر اللي بقول لحضراتكم عليه ان هو الكوابتيشن زون زي ما احنا شايفين نفس الليفل بتاع الثري كوميشرز والتلاتة ليفلتس بيبقى ليها منظر كده اسمه ليزي اس الكوابتيشن زي ما حضراتكم شايفين آه الفيديو ده بس آه سريعا يعني آه ده تي اي بتاع العيان بوست اوبريتيف ممكن آه ده كده هو بس انا عايز بس الـ الـ لا مش شغال اه تمام مش حاضر اوكي شغال مش شغال لا الفكره بس ان ان في تي المنظر بتاع الثلاثه ليفلتس والكوابتيشنز او الكوابتيشن بتاع ليفلتس دي من الحاجات المهمه ومن الحاجات اللي بتحدد اللونج تيرم والميد تيرم في الاوت كام في العيانين دول نوت جاست بس الجريدينت بتاع الاكروت ذا فالف ونوت اونلي الديجري اوف ريجرج لكن الاناتومي والكوابتيشن اللي بيبان في التي اي ده من الحاجات المهمه جدا شكرا يا دكتور فؤاد. في آه. أي وقت بقى للأسئلة يا دكتور محمد؟ آه السلام عليكم. دكتور فؤاد طبعا أنا بشكرك على البرزنتيشن وبشكرك على المجهود اللي بتعمله في التكنيك الجديد بتاع وزاتي. إحنا في اسم جراحة القلب ما إحناش ضد نيو تكنولوجي خالص بالعكس إحنا عندنا دلوقتي يمكن ما تعرفوش إن في وحدة جديدة بترأسها الدكتور إيهاب الشيحي اللي هي المينيمال انفيزيف كارديك سيرجري أند نيو تكنولوجيز. ديفوتد كومبليتلي للحاجات الجديده فاحنا بنحاول بقدر الامكان كمان نشجع النيو جنريشنز ان هم يعملوا الحاجات ديت. زمان كنت انا بدات شغال روبوتكس لما رجعت من امريكا لكن طبعا الريكوايرمنتس بتاعت الروبوتكس صعبه شويه ومكلفه للغايه فتوقفت لفتره من الزمن. فاحنا عندنا الترند ده موجود في الاسم. لكن انا في حاجتين مهمين احب افوكس عليهم اولا انا بعترض على الايمج اللي اداها دكتور فؤاد عن البروستيك فالف ريبليسمنت. It's a horrible image actually, which I don't agree with. إحنا عدنا سنين طويلة نشتغل يمكن دكتور أنور بل بعد الله رحمه يحسن إليه وهو يعني أستاذنا كلنا وهو مؤسس هذا التخصص من كبار الأساتذة يعني اللي عملوا هذا الكلام ويعود للفضل الكبير قوي لينا كلنا. 
انما هو القيره اللي كان بيشتغل فيها دكتور انور كان لسه التكنولوجي بتاع البروستيتيك فالفز ما هوش ادفانسد قوي فكانت الكومبليكيشنز اكتر وكان النظره اللي هو بينظرها دي او المصطلح اللي هو قاله ده فعلا ينطبق في هذه القيره لكن ده مش معناه ان البروستيتيك فالف ريبليسمنت حاجه وحشه وبشعه ونتجنبها لكن البروبر تشويس اوف بروسيسز بروبر تشويس اوف بيشنت ما اجيبش واحد الليتريت عايش في الريموت اريا واحط له بروستيك فالف وانتظر منه ان هو مش هيجي له كواجيليشن بروبلمز اند كومبليكيشنز فدي بس وجهه نظر عايز اقول الحاجه الثانيه بالنسبه للاوزاكي احنا نتمنى ان احنا نعمل سيريس اوف كيسز ونشوف اللونج تيرم ريزالتس ودي الاهم مش الاميديت ريزالتس الاميديت ريزالتس ممكن تكون رائعه لكن اللونج تيرم ريزالتس ممكن تكون يعني ديفاستيتنج فاحنا برضو لازم نكون كوشيس في المصطلحات اللي احنا بنقولها او الشكل اللي احنا بنرسمه للنيو تكنولوجي وان لازم نكون بنتكلم على واقع واهم حاجه عندنا الميد تيرم واللونج تيرم ريزالتس واحنا ننتظر ان شاء الله مع السيريز اوف كيس اللي في الاسم ان يكون في بيبرز ان ذا فيوتشر تورينا هذه النتائج شكرا طبعا عندنا سيشن كامله اللي هي السيشن الثالثه هنناقش فيها اورتيك فالف والنيو تكنيكس سواء من الاسمين حد عنده اسئله ثانيه اه اتفضل محمد فايل علي صوتك يا محمد ولا على الاوساكي بس احنا هنناقش الاوساكي في السيشن ثلاثة معلش في حاجه عشان احنا شوت اوف تايم هنناقش ده بالتفصيل اتفضل هو حسن مع الاندو كويس بعد سنين طويله من الشغل وعايز اوضح نقطه مع زمايلي بتوع الكارديولوجي على امتى العيان لان انا شايف ان في اختلاف مهم جدا كنت فاهم النقطه دي بدايه احنا بنعمل جوينت ميتنج ان النقطه تقول امتى العيان اللي عنده اندو كاردايتس ندخله السرجري في حاله الاورت بتاعتي لان انا بلاحظ وعايز اتاكد من زمايلي بلاحظ ان حالات كتير بيبقى عليها فيجيتيشن وعليها سيفير اورتيك ريجورج برد برجع سيفير اورتيك ريجورج بيدخل المستشفى هي توكسيك في هذا سيفير اورتيك ريجورج بحس ان الزمايل الكارديولوجي بيكيب ذا بيشنتس والترند ان احنا نديله انتي بروتكس فور لونج تايم وهذا مش بس في القصر العيني بس ذا ترند في كل الكارديولوجي عايز اتعلم نتعلم كلنا مع بعض نراجع النقطه دي واي اف وي هاف ا بيشنت with endocarditis and severe aortic regurg and severe mitral regurg and vegetation why there is a big trend in a lot of cardiology why do we keep the patient giving him antibiotics for one week or two weeks till he starts to deteriorate after and then we give the patient to the surgery مش على طول مع انه عنده ميكانيكال ريزن اند ذيس ميكانيكال ريزن ويل نوت امبروف يعني مهما حسنت الجنرال كونديشن الميكانيكال ريزن ويل نوت امبروف هل انا هل انا مظبوط في كلامي كسرجن ولا انا غلطان عشان عشان الوقت يا دكتور حسن وصلت المعلومه لا وصلت طبعا ما عنديش اي حاجه خالص بتخليني اخر العيان العيانين في الاندوكاردايتس ليهم ستريت فورورد انديكيشن العيان وانس ان هو لا احنا ما بنستناش يا فندم مفيش اح... لا يعني كر... القصر العيني القصر العيني حضرتك بتقول القصر العيني احنا في القصر العيني وال... والاكسبيرينس اللي احنا نقلناها للسنترز اللي كوبريتنج معانا سواء في معهد القلب او في اي حته ثانيه والبوينت اللي احنا وي ار انسيستنج امفسايزنج جدا 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 مفيش حاجه اسمها استنى العيان يبقى نون توكس مفيش مفيش حاجه اسمها كده مفيش مفيش حاجه اسمها كده لا السيفير جيرج لوحده مش انديكيشن هو السيفير جيرج اللي هو نون كومبنسيتد هو الانديكيشن سيفير جيرج والعيان كومبنسيتد وما فيهوش اي مشاكل خالص واقدر اشفت ذا بيشنت حتى بعد شهر واثنين وثلاثه بعد ما خلص الكورس احسن لكن علشان ده مش في هارت فيليو علشان لا يتزال الليترشرز كلها والريبورتس كلها العيان اللي بيبقى ريفيرد ديورنج ذا اكتيف فيز اوف اندوكاردايتس البرفورمانس بتاعه والمورتاليتي فيه اعلى ده ده نون ديبيتبل فاكوردنج للجايد لاينز خرجت الكونسنسس ان العيان فور ارجنت سيرجري 
لو هو هيمو دايناميكلي انستيبل لو هو لا اسف عفوا هو هيمو دايناميكلي انستيبل بيت ايمرجنسي سيرجري يعني يوم ما بشوفه بجهزه في ساعتين ثلاثه وباخده دكتور علاء يشهد عليا في اللي انا بعمله في اعتقد الدسكشن بتاعت الجايد لاينز دي ممكن تبقى في صوره ثانيه واعتقد ان اللي ممكن يبقى موجود في فترات قديمه قوي لكن التحول اللي موجود دلوقتي ما فيش عام بيتاخر والتايمنج مظبوط جدا فيعني اعتقد المناقشات دي ممكن تبقى ليها وقت ثاني احنا الحقيقه الاندوكاردايتس بروجكت من المشاريع الناجحه جدا بين اسم القلب واسم جراحه القلب وانا الحقيقه اتقدمت طلب للكليه ان احنا نعمل اندوكاردايتس يونت تبقى وحده تابعه لقسم القلب وقسم جراحه القلب وتقدم خدمه افضل للعيانين وانا ما زلت ان انا عايز مكان مخصص للمرضى الاندوكاردايتس عندنا مرضى كتيره جدا بتجي لنا بنضطر ان احنا نعتذر لبعض الناس لكن الحقيقه اداره المستشفى والدكتور هجرس هنا يساعدونا ان احنا نجيب مكان عشان الاندوكاردايتس يونت فباكد على الحكايه دي تمام تمام شكرا جزيلا ب... طب بشكر زملائي المحاضرين في الفيرست سيشن دلوقتي عندنا 15 دقيقة واعذروني ان احنا متأخرين في الوقت احنا لازم نجري بسرعة عندنا يوم طويل مرة تانية برحب بزملائي اسم جراحة القلب النهاردة يوم جميل مجرد اجتماعنا بالعدد ده هو في القاعة ده هي الاسمين مع بعض ده لوحده انجاز ده لوحده سكسس بهني الاستاذ الدكتور ايهاب الشيحي بهني زملائي من اسم القلب وجراحة القلب الدكتور وليد عمار وفؤاد راسخ على اليوم العلمي دكتور ايهاب اتفضل كلمة طبعا برحب بيكم برضو كلكم وانا اعتقد ان ده اول تعاون لكن اتاخر كمان عشان الكورونا يمكن انا والدكتور محمد اتكلمنا اكتر من مره ان احنا محتاجين ان احنا يبقى اللقاءات المشتركه دي موجوده واعتقد ان المره الجايه هنحتاج قاعه قد دي ثلاث اربع مرات عشان الناس هتبقى الاودينس هيبقى اكتر من كده بكتير وال اتمنى ان ده يستمر على طول واعتقد ان حتى لو كان في فترة من الفترات كان في عيان بيتأخر عيان مش عارف ايه اختلاف اعتقد ان ده بدأ يقل بنسبة اكتر من 99% دلوقتي التعاون بقى مختلف تماما في وجود الدكتور محمد عبد الغني طبعا ووجودكم كلكم والتعاون الـ 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 البناء اللي بينا ما بقاش فيه يعني ما بقاش فيه حساسيات زي ما بنقول زي ما كان ما كانش موجودة ولكن كان في نوع من الحساسيات البسيطة برحب بيكم ان شاء الله واعتقد ان اليوم ده هيبقى بداية الأيام مشتركة كتير وبدعوكم مقدما إن شاء الله إحنا عاملين مؤتمر علمي برضو كبير قوي للإسم عندنا هيبقى إن شاء الله واحد واثنين ستة طبعا هيبقى عندكم المعلومة كاملة وهيبقى في أتمنى أن يوجد لكم يكون تواجد لإسم الكارديولوجي سواء في البرزنتيشنز أو في الحضور وفي الدسكشنز وأعتقد دي بداية لمستقبل حلو قوي ما بين الـ الـ القسم واحد في الاخر هو قسم القلب واسم جراحه القلب شكرا بسم الله الرحمن الرحيم كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان ربنا يبلغنا جميعا رمضان بشكر جدا الدكتور محمد عبد الغني واسم القلب اللي اداني شرف الاشراف على تنظيم اليوم العلمي الجميل ده اللي طال انتظاره فعلا ما بين اسم القلب واسم جراحه القلب واحنا كمان على مدار السنه اللي فاتت كلها رتبنا هارت كوميتي دكتور ايهاب بيشرفنا كتير من زملاء في اسم جراحه القلب وده بيتم كل يوم ثلاث تقريبا في مؤتمر اسم القلب اللي بتعمل كل يوم ثلاث فاحنا بندعو حضراتكم كلكم من اسم الجراحه انكم تشرفونا الموضوع كان مفيد جدا سواء لينا او ليكم لكن في الاهم هو كان مفيد جدا للمرضى هو احنا نقدر نقدم اوبتيمال بيشنت كير من خلال التعاون مع جراحه القلب اهلا بكم جميعا وان شاء الله تكون نواه لقاءات متكرره مفيده جدا شكرا السلام عليكم ورحمه الله احنا كل كل سيشن معموله ليها هدف كل محاضره هنسمعها النهارده لا اما تكنيك زملائنا في جراحه القلب بيعملوه محتاجين يعرفونا عليه لا اما تكنيك احنا في اسم القلب بنعمله زملائنا في جراحه القلب عايزينهم يشوفوه لا اما حاجه جوينت بنعملها احنا الاثنين وبنقدم خدمه مميزه للمرضى. هو ده اليوم العلمي النهارده على مدار الخمس جلسات اللي الدكتور وليد والدكتور فؤاد قدموها لنا. فمره ثانيه بحييكم واحنا اسمحوا لنا النهارده دقائق جلسه وفاء. اسم القلب بيقدم تحيه وعرفان الجميل لاساتذه 
من اسم جراحة القلب الأساتذة دول حطوا الحجر الأول في التعاون بين القسمين فاسمحوا لي أبدأ التحية دي هي بأقدم أدعو الأول الأستاذ الدكتور يحيى بلبع الحقيقة الأستاذ الدكتور أنور بلبع ما هوش رائد جراحة القلب هو رائد القلب وجراحة القلب مع بعض دكتور أنور بيه الحقيقة هو مؤسس قسم القلب وجراحة القلب أكتر واحد قريب لي في في اسم القلب كان أستاذنا الكبير الأستاذ دكتور شريف الطبي أنا دكتور شريف بدعوك إنك أنت تقول دقيقة دقيقة على الدكتور أنور بلبع عايزين نسمعها من حضرتك أنا عارف إن حضرتك كنت قريب جدا منه. شلون طيبين؟ هو الأول ومحمد بيتكلم الدكتور جلال قال دكتور صلاح الملاح هو المؤسس جراحة القلب في مصر ودي حاجة دي حقيقة. أنا بقى من من حسن حظي يعني إنه أنا كارديولوجيست لكن كنت على علاقة وثيقة وممتدة بالأستاذ الدكتور عمر بلع وابتدت سنة 73 أيام الحرب أنا كنت نايب والحرب قامت فقفلوا اسم كارديولوجي وحولونا على قوة جراحة القلب فأنا ما كانش ليا شغل كتير يعني فكنت أمشي في الطرق الطويلة دي مع دكتور صلاح دكتور انور وهم بيتكلموا عن الاحداث والسياسه والحرب واسمع منهم فمن ساعتها انا ارتبطت بيهم هم الاثنين وخصوصا دكتور انور مهم قوي انك لما تجي لك الفرصه تبقى قريب من شخصيه كبيره انك تمسك في الفرصه دي بايديك واسنانك تبقى قريب من دكتور جلال من عبد العزيز الشريف من اسامه الوان من الدكتور انور لان ده بيغيرك سواء كونشسلي او انكونشسلي قربك من الشخصيات دي بيغيرك وبيخليك بني ادم تاني مختلف. بعد كده كان في علاقة بروفيشنال في الشغل يعني والحالات وكده مع الدكتور أنور و ما انساش إنه الدكتور أنور كان دايما بيحمد ربنا يعني هو بيشتغل وبيساعد وعيانين وتلامذه وطلبه انما هو طول الوقت حامد ربنا وانا يعني اقرا قران واسمع وعندي برضه فكره مش مش قليله لكن بعد مده طويله من علاقتي بيه اتعلمت منه كلمه يمكن يحيى يعرف ان هو بيرددها كتير كاني اول مره اسمعها يقول لي ماض في حكمك عدل في قضاءك دي مشهوره يمكن انا ما كنتش سمعتها لكن انا بذكر له ان كانت اول مره اسمعها منه بعد كده بفتره جاء في يوم بيقول لي انا عايز اقول لك حاجه أنا تعبان شوية وعايز أحكي لك. فقلت له اتفضل. قال لي أنا أصلي لما بمشي أو أطلع مطلع بيجي لي وجع في صدري وبعدين أضطر أقف شوية وأقعد وبعدين أكمل. قلت له حضرتك الحكاية دي بقالها قد إيه؟ قال لي خمس ست سنين. قلت له أنا نهار أسود. قلت له أنور خمس ست سنين وإحنا كلنا كلنا حواليك وكان بعد كده بقى ان هو عمل الانجو وعمل كابيت وعمل اورتو فالف وبعدين انا 
استمريت الحقيقة أن أنا أشوفه دكتور أنور طبعا غير تلاميذته الكتير ساب لنا ثلاثة رجالة دكاترة أهم ميزة فيهم أن أخلاقهم تسبق علمهم ربنا يرحمه ويجازيه خيرا عننا جميعا. صاحب التكريم الثاني عالم كبير الحقيقه ذكرى دايما معانا صاحب فضل على الاسمين استاذ الدكتور جمال ابو سلمى بدعو الاستاذ الدكتور وليد ابو سلمى تسلم التكريم وبدعو الاستاذ الدكتور وفاء انها تقول لنا كلمه هي طلبت انها تقول كلمه الله الرحمن الرحيم مهمة كبيرة قوي عليا دكتور محمد أستاذ الدكتور جمال أبو سنة أنا حضرته وأنا نايب سنة 80 وكان دايما مشهور إنه قليل الكلام كثير الفعل وأعتقد إن أستاذنا الدكتور جمال أبو سنة رحمة الله عليه ساب وراء أجيال كثيرة كان التخصص ساعتها جراحة الصدر أكثر من جراحة نفتقد لمستنا دلوقتي في جراحة الصدر لكن أكيد الأجيال مستمرة رحمة الله عليه المكرم الثالث إنسان عظيم الخلق عظيم العلم كان دايما موجود معانا في مدرج الجمعية الإكلينيكية والحقيقة وأنا نايب دايما مجال إلا ما يطلع ويقعد وأنا بنصت ليه بكل اهتمام صاحب فضل كبير على اسمين أستاذ الدكتور حسين جعفر بدعو الاخ العزيز الاستاذ الدكتور احمد جعفر لتسلم الجائزه وبرضه هطلب من استاذي الفاضل استاذي الكبير استاذ الدكتور جلال السعيد يقول لنا كلمه دكتور جلال كان قريب جدا من الدكتور حسين جعفر وما لقيناش حقيقه احسن من استاذنا الكبير يكلمنا عليه يعني او قبل ما اتكلم على حسين جعفر عاوز اقول تعليق بسيط يعني وارجو تقبله بصدر الرحم انت عارف انا بحب انتقد للمصلحه العامه والامبروف الميتنج ده قدر خيركم انكم عملت الميتنج ده بس الميتنج ده بيفكرني بزمان انا من ساعه ما دخلت نايف في الاسم لحد ما سبت الاداره وبعد الاداره كنت كنا يوم الثلاث اليوم المقدس ده اللي عمله محمد ابراهيم كنا منتظمين وكان كل الجراحين بيجوا فللاسف في الوقت انا بقالي كام سنه ما حدش بيجي غير سيد عاد لدرجه انا ما اغلب الجراحين مش عارفهم انا بشوفهم في حتت غريبة يعني مش كده يعني مش كده في رأي الصبح أو في الصبح فيعني في رأي الصبح ما 
معلش انا دلوقتي بقالي سنه او سنتين انتظامي قل نظرا للكورونا ونظرا لان ما فيش اسانسير وهاجرس مش عاوز يعمل اسانسير عشان يتعب رجلينا فاحنا كنا بنحضر وكان ده منتظمين كان الدكتور صلاح الملاح الله يرحمه اللي انتوا ناسينه النهارده والدكتور انور بدع والدكتور جمال ابو سنه والدكتور حسين جعفر وكان سيد عال يعني الدكتور انور طبعا ليه افضل على الاسم بس اللي بدا اسمه كان خرج للتصحيح المعلومه الدكتور صلاح الملاح الدكتور صلاح الملاح كان كان زمان اسم القلب ده اسم القلب والصدر وجراحتهم والدكتور صلاح الملاح انا يعني من من الاول كنت بدخل معاه العمليات نعمل هايبر وبعدين انا لما رجعت من امريكا قلت الدنتون كولي انا رايح مصر وعاوز طبور فقال عاوز ايه قلت له ابعت لك ناس فقلت له الدكتور صلاح المشكله ان ما حدش عندكم بيشتغل الطم قال لي نعمل ايه وجبت له فيلو شبل لدكتور اسمه فؤاد عيسي في بامب تكنيشن سكول وقلنا بدل ما نسميه بامب تكنيشن نسميه بامب سبيشاليست وبدات الجراحه فانا اتمنى ان ان ال ان الجراحين يجوا انا لما للاسف انا ما مش عارف اغلب الجراحين زمان كان كان صلاح الملاح ده وانور بلبا وحسين جعفر وسيد عقل مقدسين في كل الدنيا وكنا بنتناقش والمناقشه دي اللي امبروف باسم القلب وامبروف بكارديك سيرج وكنا كنا بنبوش الجراحه والدكتور انور كان ليه كلمه يعني انا كنت بغصب عليه اعمل عمليات يقول لي ان انت بتستخدم نظام جيف ذا بور بيشنت شانس قلت له لا البور بيشنت ده محتاج معاونه ويعني كان الاحتدام بيبقى شديد جدا بالنسبه لحسين جعفر حسين جعفر ده يعني ده ده اخويا وزميلي وهو يعني عشان اوصفه هو باشا ابن باشا وحتى لما هو عيا الدكتور جعفر وخلف باشا صغير وبعدين انا حتى لما الدكتور جعفر عيا حسين كان بياخدني اروح للبيت فيعني ده بيت ناس محترمين وشفت ازاي وده مش هقدر اوصفها اكتر بس عايز اقول ان احنا مش ناسيين الدكتور صلاح الملاح الدكتور صلاح الملاح ده احنا كلنا عارفين ان هو مؤسس القسم ورائد القسم واحنا م... وفي قاعه الدرس عندنا جوه باسمه ده هي مش سهو ولا حاجه لا هو بس ان العدد اللي بنكرمه عدد محدود لكن اعتقد في المؤتمرات اللي جايه وال... والايام العلميه اللي جايه هيتم التكريم لان مش ممكن طبعا هنكرم كل الناس التكريم مستمر أستاذ الدكتور سيد عقل اتفضل دكتور سيد دكتور سيد القاسم المشترك الأعظم في كل مؤتمرات القلب وجراحة القلب سواء يعني في القاهرة أو برا القاهرة دكتور سيد الحقيقة يعني اسم القلب بيشكر حضرتك وبيهنيك وبيقول لك يعني كلمة عرفان احنا فعلا ولاد الأستاذ سيد عقل أنا مش عارف طبعا أقول إيه موقف ايموشنال جدا هقول بس حاجات صغيرة اللي أساتذتنا من أول دكتور صلاح الملاح والدكتور أنور ودكتور جمال والدكتور حسين جعفر هم فعلا كانوا مودلز 
للليدرز والاساتذه كما يجب ان يقال عليهم اساتذه بطلب بس نقرا الفاتحه ليهم كلهم ولكل اساتذتنا في قسم البطنه اللي رحلوا ابتداء من الدكتور عبد العزيز محمد ابراهيم والدكتور عبد العزيز الشريف وفتحي سلام وزكي الرملي نقرا لهم الفاتحه الاول كلنا كده وبعد كده نكمل الحاجة الثانية اللي عايز اقولها زي ما الدكتور جلال بي قال فكرة الهارت تيم اللي الجمعيات كلها دلوقتي بتأناونس وتريكومند في الجايد لاينز هي بدأت من ايام دي الهارت تيم اللي كان في قسم الكارديولوجي بأعلى قياداته واساتذته وجراحة القلب بأعلى اساتذته متواجدين في كل تيم ولا انسى الدكتور فتحي سلام الله يرحمه لما كان في كل حالة تعرض ويكتب بقلمه الملون القلم الازرق للكلينيكال والقلم الاخضر لل للانفستيجيشنز والقلم الاحمر للريكومنديشن ده كان هو ده الهارت تيم كما كان موجود من عشرات السنين ف التذكره الحاجه الاخيره ان انا باجي عشان اتعلم وانا اتعودت اتعلم من اسم القلب كل يوم ثلاث اللي ربنا مقدره الواحد كمعلومه يقدر يقولها لكن انا اكتسبت كثيرا جدا 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 من العلم من حضوري معاكم ولا انسى برضو دكتور محمد عيد فوزي في الحقيقه مثبرته على الحضور المستمر وان هو كل كل جلسه غالبا بيكون له اضافه فيها بشكركم كلكم وبشكر اساتذتي وزملائي وتلامذتي وربنا يقدرنا ونكون نقدم حاجه بسيطه عرفانا للقسم اللي له افضل عليه شكرا جميعا عشان الاسانسير ان شاء الله بس احب اطمن الدكتور جلال الاسانسير جاهز في ظل يعني بشكر دكتور محمد عبد الغني والدكتور ايهاب الشيحي على اليوم الجميل ده وعلى تكريمهم لاساتذتنا وخاصه قمم جراحه القلب والصدر دكتور صلاح الملاح ودكتور انور بلبع ودكتور جمال ابو سنه ودكتور حسين جعفر وانا ما حبيتش يخفى الاسم الدكتور محمد لشقر الله يرحمه دكتور محمد لشقر قمه برضو من قمم الاسم وهو للاسف يعني ربنا يرحمه كان فتره رئاسته للاسم حوالي تسع شهور ما كملش سنه حتى ولكن في التسع شهور دول اسم جراحه القلب والصدر شاف نقله نوعيه فظيعه لدرجه ان كل السنترز بتاعت جراحه القلب والصدر في كل السنترز المختلفه حوالينا كانت بتحسدنا وكانت خايفه مننا تقول ان القصر العيني بياخدوا خطوات واسعه جدا في هذا الامر فيعني برضو آه نكرم اسم الدكتور محمد لشقر ونقرا له الفاتحه يعني اساتذتنا كلهم الوقت بس ما يسمحش لكن طبعا ما احنا الدكتور مصطفى رضوان والدكتور واساتذتنا الدكتور مجدي جمعه مش مش هينفع ان نشكر كل الناس في, في هذا الحدث النهارده فهي مش سهوه ولا حاجه هو بس على قد الوقت بتاع المؤتمر وهتتعوض في المؤتمرات اللي جايه ان شاء الله للجميع. شكرا لكم جميعا وي كان موف اون تو ذا سكند سيشن ادلت كونجنتال هارت ديزيز بتشرفنا الوقت كتشير بيرسونز استاذ دكتور وفاء العروسي استاذ دكتور محمد الرملي استاذ دكتور طارق صلاح استاذ دكتور وليد ابو سنه استاذ دكتوره سهى امام من ابو ريش اللي من شرفنا النهارده وفيرست برزنتيشن ويل بي ان اوفر فيو اوف ادلت كونجنتال هارت ديزيز سيرفيس دكتور احمد عثمان مدرس القلب في اسم القلب
Good morning dear professors and colleagues. في البداية أحب أشكر الدكتور محمد عبد الغني والدكتور إيهاب الشيحي والدكتور وليد عمار والدكتور فؤاد راسل. شكرهم جميعا على الميتنج على الميتنج الرائع ده ونتمنى يتكرر. النهاردة أور توك ويل بي أباوت الأذر كونجنيتال هارد ديزيزز والسيرفيس والكلينيك بتاعتنا في الأصل العيني. عشان نتكلم الاول هنبتدي نتكلم عن الماجنيتيود لاذر كونجنتال هارد ديزيز بروبلم زي ما احنا عارفين ان البوبيليشن دي ابتدت تكبر يعني البيشنتس ار ستارتنج تو سرفايف مور سرفايفر انتو ادلت هود زاد من اول الثمانينات بقى 90% اوف تشيلدرن بورن ويز اذر او انفانتس بورن ويز اذر كونجنتال هارد ديزيز سرفايف تو ادلت هود ذس از ديو تو فرايتي اوف ريزونز زي ان احنا عندنا في فيتال دايجنوزز وايلي دايجنوزز بيتر كير في الاي سي يو Better surgical techniques, repair early and complete. The operative techniques could have improved with bypass technology, leading to much lower operative mortality. Will improve the operation and treatment for arrhythmias. This all led to better survival and expanding population of adults with congenital heart disease. This led to a change in the face of the congenital heart disease in the in the 70s and 60s. They were more children and few adults, but in 2010, the adults actually with other congenital heart disease constitute more than 50% of the population with, other, with congenital heart diseases. And this is expecting to increase by about 5% per year. In the last Inter-American Adult Congenital Heart Disease Council in May 2020, they were um, they estimated the adult congenital heart disease to be around 2.2 million in the United States and 2.5 million in Europe. Let's talk about our country, Egypt. Uh, congenital heart disease population in Egypt expected to be different. We have several factors that uh, we can expect the, to have different population. We don't have definite data, but we have a high birth rate more, about 20% of these fifth, uh, or one fifth, take place at home. Still up till now, we have much more concern with this marriage that leads more to congenital heart diseases. We don't have that ease of abortion with fetal diagnosis, so uh, children and infants will be born. We have much less resources in the WHO uh, re uh, stratifying regions. We can see that the incidence of congenital heart diseases increases with the decrease of the amount of the income. Other congenital heart disease population in Egypt, will, we have more expectations and differences. The awareness with the problem among the community and even among the physicians is much less. The availability of specialized cares for infants and children is much lower than uh, developed countries. And we not uncommonly that we face patients with complex defects that never saw a doctor before, or at least were or, or, uh, not repaired. The continuity of care, we, uh, very frequently we see children that were diagnosed in childhood but they didn't follow up, they were advised for surgery, uh, parents were afraid. And uh, there is the problem is dealing with the stigma that they have a heart problem. And this stigma even with patients with ASD, they have this stigma, you know, have a heart problem and this affects a lot of their life. So our, our other congenital heart disease struggle, organization of cardiology practice is pediatric and other cardiologists with limited communications between both groups. Once the patient uh, proceeds into adult, he has different problems that cannot be addressed by pediatrics and very few adults can deal with other congenital heart disease. Healthcare systems and organization schemes focus on ischemic heart diseases, heart failure, valvular diseases with little if any concern towards congenital heart diseases. We have variety of specialized centers often much far from their site of residence making the patient much reluctant to follow up Problems with insurance, most of the congenital heart disease are not covered by insurance, even electrophysiology, they consider sometimes accessory pathway as a congenital disease and they don't cover it in some insurances. So most patients receive no or suboptimal care. We have some good news, not all grown-ups with congenital heart disease require the same level of expertise. We, about 60% only, that need specialized care in a specialized center. Half of them will need lifelong uh, follow-up and uh, expert intervention in a specialized center, but and the other half just try, uh, require expert consultation from time to time. 40% have simple defects that can be followed in remote uh, centers. 
So we don't need to have a center everywhere. But we are in Cairo University. We have all standards to do the adult congenital heart disease center. The minimal standards for care for adolescents, we have smooth transition, regular follow-up. We have uh, maternity programs, cardiac interventions, cardiac surgery, non-cardiac surgery, all of them available in Qasr Aini, so we need to set our clinic. Let's talk about the experience of our Cairo University. When we talk about other congenital heart disease clinic, we, we, we cannot forget our dear professor, Dr. Khalid Sarur, who has been taking this burden by his own for as long as I know this, uh, this department. يعني كل جنة طلع على دكتور يعني أنا بعيد على الدنيا لقيت دكتور خالد ماسك العيادة أي نو قبل كده كانت الدنيا يعني يمكن كان في ناس أكتر بتشتغل أستاذنا دكتور جلال السعيد بدأ ال أي نو بي أنا بتكلم إن إحنا ما أنا مش قصدي هو ستارتنج أنا قصدي مينتيننج السيرفيس فور مور ذان 15 ييرز ضاد بقى دكتور خالد يعني ما هوش اتكلم بس يعني <laughs> uh, he has been the, uh, regularly as uh, maintaining the clinic every Sunday morning, but the problem is that it's one person effort, Dr. Khaled alone, no regular uh, communication with pediatric departments, patients seen by senior professors can contact Dr. Khaled. And uh, send him uh, seen by young and send patients to be follow with uh, us. Younger colleagues cannot communicate, so patients get lost, and this happened very frequently. Um, also, if Dr. Khalid, uh, young, any vacation, anything, uh, service stops. At the same time, we have post-operative clinic team that started in 2005 in Aburish Hospital. Dr. Halaga, uh, Dr. Uh, Professor Soha, and uh, their uh, marvelous team. They have the problem that once the patient gets into adulthood, they don't know how to refer him regularly. So efforts need to be organized and cooperation became a must. And in, 2000, in the late 2019, December 2019, Dr. Mohan Abdel Ghani and Dr. Hala Agha started the Iyada. We started to regular communication. We attend the post-operative clinic in Burish, I know Sabit. And Dr. Bahir and Dr. Soha attend with the Iyada. ما احمد سمير بقى مش هينفع نحط صورته يعني عارف عشان نقصر مش مش احمد سمير الكبير احمد سمير الصغير احسن لك ما تشوفش صورته يعني ده شفقة بيك <تصفيق> ف وي ري استابلش ذا كلينيك اتس ستيل وانس بير ويك وي ورك از ا تيم نوت ا سنجل بيرسون اف وي ديسكاس بيشنس توجذر فور بيتر كوميونيكيشن وي سيت the filing system for all patients, if patients are filing a number, contacts, we have secretary and nurses working with us. We established a referral system from pediatrics to other congenital heart disease. What's uh, good about this is that the same team attends the post-operative clinic. So the patient doesn't feel lost and he doesn't feel that he is in a new uh, department or something. We established communication with advanced imaging. We had some problems at first to set how to do MRI, which is much needed for most of our patients, but we could uh, overcome the difficulties with this issue. We uh, have our physio physiotherapy and rehabilitation team that take care of the, uh, this aspect of the patients. We, uh, we uh, try to make the cath services easier and more regular. I and establish uh, communication with the and how to get resources and so on, so we more regularly. وكان لازم اكيد ان احنا هنعمل تعاون مع اسم جراحه القلب والصدر كوبريشن مع اساتذتنا وكان اول ميتنج كان برعايه دكتور ايهاب الشيحي وكان جه دكتور حسام حسنين ودكتور احمد الوكيل وي كونسل ذم اوف ذا بيشنتس وي ريفير بيشنتس تو ذم ودكتور حسام اعتقد الظروف مش هيقدر يكون معانا النهارده كارنتلي وي سي ان افريج 5 كيسز بير ويك اور ريجستري هاز مور ذان 90 بيشنتس These are the requirements of a comprehensive adult congenital heart uh, disease center. What we need is that we need to increase the, we have all the components, but we need to increase the complexity and, the, and find the resources to cover this complexity. Our future goals, that we need to have a specialized program for Eisenmenger patients, and we are trying to find a way for giving them Bucentane. We do this for patients, but we need to expand it. We need to set 
more communication with the uh, gynecology and obstetrics to uh, for having a maternity program problems with pregnancy and delivery for these patients critically ill patients is very um, frequent we need psychiatry help for the psychological uh, defects they are or the, uh, to deal, how to deal with the stigma and the impact of having multiple surgeries and spending much of their life in hospitals and we hope to share in a nationwide database or probably international database something like to the ICE program and uh, that was a successful story we need to share in this and if possible we have this is more like a dream up till now we need to have genetics regularly for our patients thank you ولا ادلت والامتداد الطبيعي كان من الدكتور جلال للدكتور خالد سرور بصفه المنتور الرئيسي لكن لا نغفل جهود استاذنا دكتور جلال دكتور خالد سرور دكتور عادل زكي ودول اللي انشاوا اسم البيدياتريك كارديولوجي الاول في اسم 23 كانت الدكتوره فاديه دكتور فوزان ربنا يديهم الصحه والدكتوره سلوى الله يرحمها كانوا بيحضروا معانا رجل للبسارية والكونجنيتال نعم بعد كده ده ده الجيل بقى الثالث حضرتك اه اه وكنا بنروح نعمل الايكو وائل عبد العال هناك مع دكتور محمد عبد الله وابتدى اسم البيدياتريك كارديولوجي هناك بالجراحه دكتور محمد ابو العز دكتور محمد عبد الرؤوف دكتور هشام شوقي وما زال ممتد من غير بيدياتريك قوي مش هيبقى عندك ادلت كونجنيتال وطبعا لازم التعاون يكون مستمر بين التخصصين لان اللي هيكبر من عندهم بالتبعيه بيجي عندنا وما لسه ما بيجوش لحد النهارده دكتوره بدون ذكر اسماء الله يرحمهم كانوا بيشوفوا دك... العيانين بتوعنا للعشرينات فدلوقتي لحد دلوقتي فلازم يكون التعاون بادي من هناك وبعدين يمتد لينا فشكرا ان انت اخذت اللواء بعد دكتور خالد سرور ولازم تستقطب اجيال لان بدون الامتداد الافقي والراسي مش هيبقى لينا تخصص اكيد ما اقدرش اغفل دور دكتور جواد في حاجه بس, بس انا بتكلم احنا بنرجع للتاريخ للزيرو لاين يعني طول وقت هو الغرض من السيشن دي الادلت كونجينيتال هارد ديزيز سيرفيس اللي احنا بنقدمها بين اسم القلب واسم جراحه القلب واسم القلب مستشفى الاطفال فانا بحيي الحقيقه المجموعه اللي بتشتغل احنا بقى عندنا كوادر عندنا كوادر سينيورز وعندنا كوادر جونيورز عندنا نواب بقوا انترستد في الادلت كونجنتال هارد ديزيز في الطريق ان احنا نعلمهم بقى عندنا ريجستري دلوقتي فيها 90 مريض عندنا سيرفيس عياده كل اسبوع بتتعمل والحقيقه الخدمه اللي بتقدم فيها خدمه على مستوى عاليه جدا دكتوره سهى امام انا بحييكي الحقيقه دكتوره سهى هي استاذه قلب الاطفال وهي الحقيقه من اول يوم كانت ديديكيتد تماما وبتحضر معانا بانتظام وكانت مشرفه على كل التفاصيل اللي لها علاقه بالادلت كونجنتال هارد ديزيز سيرفيس انا بحييكي يا دكتوره سهى لو عايز ميرسي جدا دكتور محمد وطبعا يسعدني وجودي معاكم وشكرا للفرصه دي وميرسي على تواجد الجراحين دي حاجه اتشوت بي الحقيقه روتين ميتنج الحقيقه كل الكلام اللي حضراتكم قلتوه رائع جدا و زي ان جنرال وي نيد ذيم للاذر بروبلمز اللي هياخدها هتوصل للعيان لما يكبر وترك خلاص وعملت كوميونيكيشنز مع النساء فان شاء الله هتبقى مالتي ديسيبلينري بروبرتي ثانك يو اور نيكست سبيكر Dear professors and the colleagues, uh, I am Mohammed Sabit, uh, assistant lecturer in cardiology department, Cairo University. 
Today we will present a case entitled to close or not to close. This is the question. So our patient is a 15 years old male patient. He's living in Giza. He's a single student and he has no special habits of medical importance. He came to us complaining of shortness of breath and blows discoloration of skin. His condition started shortly after birth when his parents noticed that he is cyanotic and they sought medical advice at the clinic and they were told that this was normal. 40 days after birth during circumcision, cyanosis was noticed by this, the physician and the patient then sought medical advice at Abu Rish Hospital where echo was done and he was diagnosed as a cyanotic congenital heart disease case. At age of 8 months, a uh, blood tyson shunt was done, then at age of 3 years, bidirectional gain shunt was done. At age of 9 years, right heart case was done, and the patient was told that he is not a candidate for frontal operation. At that time, his saturation was 85%, and this right heart case showed well-functioning uh, right blood tyson shunt and well-functioning gain, in addition to a uh, prominent azygous vein. Uh, they commented that the technique of Fontaine will be difficult as both the cardiac apex and the inferior vena cava are left side. Then the patient lived almost normal life, entered the school, received his obligatory vaccinations. Uh, then he came to us in the clinic at the age of 15 years. He was complaining of dyspnea and moderate exertion that was of one year duration, cyanosis and the occasional headache. This dyspnea took a progressive course and was not associated with orthopnea or paroxysmal nocturnal dyspnea. Also, there was no chest pain, palpitation, or syncope. Okay, most history the patient is not known to be diabetic or hypertensive. He has history of repeated venesection, no history of non cardiac surgeries or allergies, and his family history was irrelevant. On examination, the patient was fully conscious, oriented to time, place, and person. He's lying flat, his weight was 42 kilograms, his height is 155 centimeters, body mass index is 16.4, and the body surface area 1.34. His vital signs, his blood pressure was 110 over 70, equal on both sides in setting position. His pulse was 80 beats per minute, regular of average volume, equal on both sides with intact peripheral pulsations. His respiratory rate was 16, his temperature was 36.9 Celsius degree, and his resting saturation was 81%. Okay. By head and examination, the patient has central cyanosis. There was no bladder or jaundice. Uh, leg veins were congested and non pulsating in the angle of the mandible. The trachea was central. Uh, thyroid gland and lymph nodes were not felt. By examination of the extremities, he had no normal edema like scalp muscles, but he has stage 3 clubbing in both upper limb and lower limb. Abdominal examination was normal, and neurological examination also no abnormality was detected. And by auscultation of the chest, he has equal air entry, normal vesicular breathing, and no additional sounds. By cardiac examination, our patient apex was seen and felt in the left fifth space midclavicular line. He has left parasternal pulsations, also has epigastric pulsations originating from the right ventricle. By auscultation, the first heart sound was normal. He has single second heart sound. There, were, there was no murmurs or additional sounds. Uh, as a part of physical examination of congenital heart disease patients, uh, we do a six minute work test. His blood pressure before the test was uh, 100 over 50, and after the test was 105 over 50. His heart rate was 90, which increased to 115. His saturation at rest was 81, which decreased to 74%. And he completed six minutes and walked only uh, 390 meters. Uh, at this time, uh, we did an exercise. ECG aiming for assessment of his functional capacity, which was very low. He, he, on, he exercised only for three, uh, three minutes and a half, and he achieved 4.6 minutes. So his estimated functional capacity was low. Uh, his lab maps were normal apart from um, polycythemia. His hemoglobin was 20.9, and the hematocrit value was 60%. Uh, Other labs were within normal. This was his uh, ECG. 
showing in normal sinus rhythm, uh, right axis deviation. And this was a chest X-ray. And it shows situs inverses, but the levocardia, the apex is to the left side. And he also has a right-sided aortic arch. By taking a rapid glance at the echo, this is a subcostal full chamber view. Here we can say that the apex is to the left side, this is levocardia, and we can see uh, ACD here, and the ventricular septal defect also here. This is subcostal short axis view. Here we can appreciate that um, both the great vessels aorta and the pulmonary artery are originating from this ventricle, which is the right ventricle. Both the aorta and the pulmonary artery are parallel to each other, and the aorta is to the right side. So this patient has double outlet right ventricle with small both the great vessels. This is another view, same view. This is a vehicle full chamber view. Here we can appreciate that the patient has an ACD and BCD. Also, we can appreciate that uh, there is atrioventricular discordance. The left atrium here opens in the right ventricle here, and the right atrium open in the left ventricle. We can appreciate that this is the left atrium because it has left atrial appendage, and the pulmonary veins are opening in it. By doing CT heart, this was uh, the report. This patient has situs inversus, but levocardia, double outlet right ventricle, atrioventricular discordance, also has a uh, large atrial septal defect, large subaortic ventricular septal defect, severe pulmonary stenosis, but with confluent pulmonary artery branches. He has patent right sided pelvic torsion shunt, but it showed moderate to severe calcification, well functioning glen shunt, dilated azygous vein to the left glen shunt dilated inferior vena cava, hepatic veins, and tiny uh, AB collaterals. Uh, then the patient came for follow-up. He, the best he was complaining of on the cyanosis uh, were persistent. And he showed some decrease in saturation, which decreased from 81% to 79%. And uh, his hematocrit value also increased to 70, and the hemoglobin increased to 23.9. At this point, the patient is symptomatic. A cell cyanotic, so we did a right heart case. This is I can I can comment I'm sure. Don't can I comment on Dr. Uh, the AD rejection with the big tail catheter uh, coming from the aorta, which is on the right side as the patient has situs inverses. Then it enters the ventricle, and by injection here, we can see that we have uh, two ventricles. This is the large one, and the other one is behind it. This ventricle is trabeculated, so it is morphologically a right ventricle. This is a lateral projection. Also, the big tail caster coming from the aorta to this ventricle, and another ventricle is behind it. And here we can appreciate that uh, the right ventricle opens in the aorta and the pulmonaries which appears later in the injection here. Okay, this is an injection in the aortic arch. And here again we can appreciate that the blood goes to the... We can see the BT shunt still has some flow. The BT shunt is still pulmonaries, but very faintly. It is still patent, but the flow is still very faintly. And here is an injection into uh, the superior vena cava and the glen. We can appreciate that there is a, a huge dilated azygous vein. This is the pulmonary artery, the right pulmonary artery, the left. And this is the azygous vein. Oh, but we are catheter course. We are in the right jugular. We are glen left sided, so the situs inverses. We are in the right jugular, and then we are in the communicating vein to the left, as we see. والكاثيتر اكشولي لا ما هي الاسطره ما هي هي متنيه عشان احنا نحقن منها هي دي بره العيان اوكي هي جايه من داخله 
طبعا ايه طب حضرتك اه بره بعمل ايه طيب؟ اه اه ام دي جاي ان شاء الله حضرتك بس هي This is the same injection but in lateral view. Here we can appreciate the great azygous vein and the pulmonary artery. Uh, this was the pressures. Um, the mean pressure in the gland was 16, which is good, not high, and the pulmonary pressures were normal, low. Uh, actually, were low. The right pulmonary artery average pressure was 9, and the left pulmonary artery mean pressure was 10. So we have a 17 years old patient, complex congenital heart disease. This is both BTS shunt and the gland shunt. He came to us complaining of worsening dyspnea with desaturation, and his right heart case showed low pulmonary pressures with larger azygous vein. So uh, what do you think we should do at this stage? Should on, only follow up or uh, plan for front time procedure, or do, does anyone has other suggestions? Uh, هو عامة ده patient بيخش under the single ventricle categories أو univentricular heart اللي هو we cannot uh, repair as uh, two ventricles حتى لو كان ال ventricle التاني موجود لأنه ده double outlet و malpost grade vessel وفي نفس الوقت situs inverses uh, فإحنا ال options اللي عندنا للعيان ده اللي هو stage repaired لل fontan circulation بنبدأ بالبي تي شنت علشان لو عندنا بالموناري ستينوزس فعايزين نحسن الساتوريشنز ونكبر البالموناري ارتري برانشز فبنعمل حاجه اسمها البي تي شنت الستيج الثانيه بتبقى الجلاند سيركيليشن او الجلاند بروسيدجرز بعد البي تي شنت والمفروض الستيج الثالثه بتبقى الفونتان الجراحين العظماء اللي معانا هيقولوا لنا ليه العيان ده ما نقدرش نعمل له فونتان هي از نوت فيت فور فونتان فليه ما نقدرش نعملها لكن احنا وصلنا للستيج بتاعه الجلان وكنا سايبين له الشنط العيان كانت المشكله بتاعته دلوقتي ان الساتوريشن بتاعه از ديكريزنج يعني هي از ديكريزنج وديساتنج والاكسرسايز كاباسيتي بتاعته بتقل وبدا يبقى ايفن ديسنك سام تايمز ات ريست فوات از ذا بروبلم لو انا مش هقدر اعمل الفونتان اللي هي المفروض تكمل لي السيركيليشنز حضراتكم عارفين يعني ايه هي الجلين طبعا آآ آآ الجلين انا باخد بستغنى عن الرايت سايد باخد السوبيرور فينا كافا بوصله للبلمونري سيركيليشنز والفونتان هي باخد الانفيرور فينا كافا ووصله للبلمونري سيركيليشنز ذا بروبلم ان ذيس patient does not have in viral vena cafa. He has a large azygous veins وده حيدخلنا في كاتيجوري تانية يخلينا الفونتان بتاعتنا is a little bit different. مش عارفة إذا كانت الأمور لغاية دلوقتي واضحة ولا لأ. بس لو أنا مش هقدر أعمل surgery هل هقدر أعمل interventions? Yes. Sometimes the answer is yes. وده إجابته هتكون في الكاس اللي هنعملها بعد كده لكن عايزه دكتور وليد ودكتور طارق يقولوا لنا هو ليه العيان ده احنا تكنيكال ما نقدرش نعمل له فونتان الى حد ما هو عامل عنده هي ما عندوش انتربتد اي في سي الفكره العيان ده ليه احنا ما ربطناش ازايدس واحنا بنعمل الجلان؟ ده 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 كويستشن نمبر 1 يعني يس والبيتي شانت ليه ما اتربطتش برضه واحنا بنعمل الجلان؟ نمبر 2 اول حاجه هنعملهم لو حبينا لو انا داخل هعمل العين ده فونتان وافتحه اربط الازايدس واربط البيتي شانت كويس واقيس البرمو اوت بريشر بعد كده تمام هل هل هينفع بعد كده طبعا اكيد طبعا البرمو اوت بريشر يعني دلوقتي البرمو اوت بريشر بتاعه و امم المين بتاعه كويس جدا 15 وده از فور فور فونتان لكن uh, لازم نربط الازايجوس ونكمل على البيدي شنط كمان قبل ما نكمل فور فونتان يعني ده رايي الشخصي يعني اوكي البيدي شنط از نوت فانكشنال ريلي اتس اولموست ثرومبوست No, it's not. It's not really working. It's not really functioning. يعني عنده ستاشر سنة almost thrombosed. عمل إيه؟ 
he has a wide ASD. It's not a problem. لا والحقيقة الريزلتس اوف فونتان في الايدج ده is not best option for the patient الحقيقة. بيبقى انسز اوف فيلر فونتان اباف 8 years maximum 12 years the results of, يعني the incidence of fillet fontan will be very high yes so I don't think this patient uh, fontan the best option for him yes I think uh, uh, the cause of this situation is the azygos vein the azygos vein is wide open yes it's dilated and it drains the SVC so not all the blood from the gland pass it into the pulmonary circulation so I think before going for salvage fontan I think the best option is to close the azygos vein Yes. Uh, by intervention. As this is what we did. Yes, uh, we, closed that. we closed first the azygos vein, then we can see the situation of the patient. Yes. I hope to improve. And then we can measure the pressure in the gland. Maybe when we close the azygos vein, the pressure in the gland will be high. Yes. So the patient will not be candid for Fontaine. Yes. Uh, but uh, really, I don't think Fontaine is a good option for this patient at this age. This patient, the last resort is heart lung transplantation, but I don't think Fontaine will serve that patient. And this was the consensus after we discussed the patient actually, uh, because he is not the best candidate for Fontaine and the uh, failure will be very high. And uh, the problem in such kind of patient that when you are trying to, co to correct something, uh, something else will be uh, affected. In this patient, we will have to close the azygous veins by interventions, but it mostly will be on the expense of the pulmonary artery pressure and the pulmonary artery pressure will increase which will decrease the flow across the, the, the gland circulation. But at least we will buy some time until for the, the next step what to do and uh, uh, that is what we did. So it's not only the ASD or the VSD that to be closed by, the, by a device we can close anything and sometimes things that has to be closed we keep it open the, because the hemodynamic of the patient uh, of with congenital heart disease especially the adults is totally different and every time you intervene the hemodynamic will change so this hemodynamic uh, um, was something before the intervention and became something after the interventions that we had to keep our eye now on the pulmonary artery pressure we need to have medications to decrease the pulmonary artery pressure otherwise the improvement uh, we made by the intervention will be lost by the rise of the pulmonary artery pressure but at least we bought sometimes please yeah, Mohammed. Uh, was okay so the, the decision was to close uh, the azygos vein at first we did a balloon test occlusion We included the azygous vein with a balloon and then we measured uh, the pressure the vein and uh, the patient saturation This is the balloon including the azygous vein and this is taking the measurement, it was uh, 15 millimeter uh, The occlusion the saturation was 79 which increased and the gland pressure only is from 16 team. So our decision was to close uh, this azygous vein. This is an ACD device. We used it to close uh, the azygous vein. This is an injection. Here you can appreciate that uh, blood is clotting around the device and the flow is being decreased gradually. being released. Um, for discharging the patient, we did the six minute walk test. The saturation, which was before 79 at rest, become 82. He also has desaturation as exercise, but uh, his walking distance improved. It was 30, 790, and it improves to 440 meters. This was a um, review of literature in the case in which they closed. And as I was being in patients after bidirectional pain. Thank you. Shukran, the adult congenital heart disease team. The fact that we did two meeting adult congenital heart disease club on the day of the third, and we are going to ask the team to continue the meetings that we have taught them more about the adult congenital. Thank you. 
Uh, our next speaker uh, is Professor Dr. Ahmed Mawad. Dr. Ahmed is a friend of the heart of the heart of the heart of the heart. Dr. Ahmed is a part of adult congenital and structural heart disease intervention. The name of the heart is not a good one, but it is not a good one, so we will talk about the next topic. Thank you, Mr. Mohamed. It is a great pleasure to be here in a great event with our friends. وزملائنا في اسم القلب وفي الاسرعين واسم جراحة القلب. آه انا هتكلم عن كيسز بس الحقيقه مش هتكلم في مواضيع كتيره آه كيسز آه بدايه هتكلم عن الاي اس دي طبعا لانها ذا موست كومن كاردك ديفكت ان ادلت بيشنس اند ذا ريكومنديشن ناو ذا جايد لاينز ريكومند ذات ذا ترانسكاستر ابروتش از ذا ميثود اوف تشويس فور سكند فور سكندم اي اس دي كلوجر. وين تكنيكلي تكنيكلي سويتبل عندنا مشكلتين في أنا في اناتوميكال بروبلمز وفي عندنا هيموداينامك بروبلمز الاناتوميك بروبلمز لايك ابسنت ريترو اورتيك رن لارج ديفكت في الاستريتد سيبتم تو اي اس ديز ابارت فروم ايتش اذرز اند ذا اذر هيموداينامك بروبلمز لايك هاي بالموني فاسكولار ريزيستنس اند دي ماسكت ال في ريستريكشن This is the, the short axis we showed. The, the أهم مشكلة بنشوفها دائما اللي هي absent rate to aortic rim. والديسك دائما يحصل له slipping. اللفت ديسك يحصل له slipping زي الايه الزرار من العروة كده. Uh, bottom through the bottom hole. This is a common problem. How to overcome this problem? احنا عندنا three methods. ممكن ان ان ال ممكن نستخدم اللي هو رايت ابر بالمونري فين ابروتش يعني نفتح اللفت في الرايت ابر بالمونري فين الليفت ديسك فينزل كو اكزيال مع السبتم والبروسيدر تمشي ببساطه شديده. This is one of these techniques. التكنيك الثاني اللي هو ان احنا ممكن نشتغل بالبالون اسيست تكنيك نحط بالونه في الاي اس دي سمول طبعا ونديبلوي ديفايس Assisted by this technique. The other, the other technique, we are going to change the balloon. We put, so we can save money. We put the dilator of the sheath of our device to support the device. This is very simple. وبالتالي ما يحصلش سليبنج للليفت ليتر ديسك. البروبلم اللي احنا بنشوفها برضه كتير في الستريتد سيبتم. ذيس في الستريتد سيبتم بعض الناس بيحولوا لهم سيرجري الحقيقه لا لهم لهم حل. سبريتد سيبتم وذ مالتيبل ديفكس زي ما حضراتكم شايفين بنستخدم اللي هو كريبلي فورم ديفايس اللي هو اللي هو اللي على الشمال ده. اللي هو ما فيهوش ويست في النص الكونكتنج ويست ده فيري مينيمال صغير قوي. بروفايد ذات ان احنا لازم نعدي من النص من the middle of this fenestrated septum, and this is the device. زين حضراتكم شايفين. ده before and this is after after closure. The other problem when we have two separate defects like this patient, we can use two devices interlocked to each other. So like this, the nephroscopy is done. We have some solution to some difficult cases by this way. طبعا في ازيز مش بنقفلهم يعني ازيز زي كده ازيز هنا في الاي دي سي ريم از هايلي موبايل هي طويله وممكن يجيكوا كارديوجرافر يقول لك لا الاي دي سي لينث 15 ملم بس ات از هايبر موبايل مش هتكاتش الديفايس ابدا وي هاف تو بي كيرفول اور دي برضه البوستيري ريم از فيري سمول والديفكت از فيري لارج وي سند ذوس بيشن فور سيرجري الجايد لاينز بتقول ايه؟ بتقول والله لو البالماري فاسكال ريزيستنس مور ذان 5 انا هعمل ايه؟ يعني اهدي تريتمنت للبالماري هايبرتنشن الكومباينيشن ثيرابي البوزنتانوس سيلدينافيل وهعمل ري اسسمنت تاني، لو نزل عن اقل من 5 ويت احط فينستريتد ديفايس، لو اكتر من 5 ويت خلاص ذيس از نوت فور كلوجر، ذيس از ذا فينستريتد ديفايس، لما يبقى البالماري فاسكال ريزيستنس بوردر لاين وانا uh, عندي مشكله كانت خمسه حضرت تريد عضيت تريدمت نزلت اقل من خمسه ويت ممكن احط في الستريت ديفايس عشان ما يحصلش uh, uh, مشاكل في الرايت سايد والمشكله الثانيه الماسكد ال في ريستريكشن الماسكد ال في ريستريكشن لو عندي uh, لو ال في اند ديسوليك بريشر لو انا بقى في الاس دي لازم اقيس ال في اند ديسوليك بريشر اف ات از هاي اي هاف تو Uh, treat reversible causes like hypertension or ischemic heart disease or something like that. Uh, uh, and uh, also I give a diuretic, vasodilator and a nitrobe. We ban the ban the 
بعد بعد كده بعمل بالون بالون اكلوجن تيست يعني اقفل الاي اس دي ببالونه كومبلاينت البريشر بتاعها قليل واحسب الال في اند ديستريك بريشر افتر 15 مينتس اند ري اسس اجين اف ديكلايند اي كان ريز ات اف نوت احط برضه في الستريت ديفايس Uh, I'll shift now to this case, to Kroner EV Fistula. I have three cases, uh, interesting cases. As you, as you see uh, here, 19 years old male patient with huge fistula. The fistula D running from the left system all the way to the right atrium. And when I look at CT, there are no side branches. But when we do the balloon occlusion test, we do a selective angiogram, we see that there are Obtuse margins طالعين من ال six عشان كده ما تعتمدش على على ال CT لأن ال CT due to rapid wash out of the contrast ممكن ما نشوفش side branches لكن لازم أعمل occlusion test ولما لقينا كده إحنا discuss with with the surgeon هنا أعمل إيه أنت حضرتك هتعمل إيه قالها فيها بعد بعد side branches طبعا as this as possible قلنا خلاص إحنا ممكن نقفلها بالتفانة إحنا ممكن نقفلها ب device بعد ال branches برضو زي سيرجي ما كان هيعمل بالظبط. التكنيك طبعا يعني زي ال وده البوست اوبرتيف بتاعه بعد سنه السايد برانش ستيل ذير طبعا عيان ماشي على ماريفان واسبرين. وده الديفايس ان بليس. دي برضه بعض الحالات اوف كورونري اي في فيستلا ذيس ذيس بيشن هيف لارج فيستلا فروم ذا ليفت سيستم تو ذا بالمونري ارتري وهو نفس العيان عنده برضه فيستلا ثانيه من رايت كورونري ارتري تو ذا بالمونري ارتري. الحقيقه حل المشاكل دي سهل جدا. We have just integrate approach with micro catheter we can deploy coils and the uh, يعني المشكله في العيان بتنتهي uh, والتكنيك very simple الحقيقه. وبرضه this is the right side uh, case also by coils we close uh, the coronary fistula. Uh, العيان ده كان عنده 60 years old وكان عامل جراحه قبل كده لكرونيو فيستلا اللي انا مش فاهمه ان هو طالع برضه بكرونيو فيستلا الفكره غالبا ان الكرونيو فيستلا دي كانت بارد ويزن ذا ميكاردم ده يمكن يعني ده تفسيري انا لان انا ما لقيتش اي تفسير ليه ما قفلش الفيستلا هنا فاتحه في البرنامج الارتري هي تمشي هنا والحقيقه المكان هنا ما كانش واضح بالنسبه لنا فقررنا نقفلها من البرنامج اند هنا حطينا ديفايس هنا في البرنامج اند And the vision, يعني يح مش كويس جدا الحمد لله. The correction بسرعة كده يعني إحنا إنت نستخدم graft stent. طبعا في حالات زي كده زي زي correction with with BDA زي ما هكوا شايفين. عيان دا كان عنده correction برضو with side في هنا aneurysms. برضو الجراف ستنت از از فيري جود فور ذيس بيشنس العيان ده ولد عنده سوري uh, ده 15 سنه عنده uh, جاله سيبر هيمرج دي تو سيفير هايبرتنشن واتعمل له كولنج اوف سيبر انيوريزم لما عمل له انجيوجرام طبعا هو هايبرتنسيف كوركتيشن لقينا نيرلي uh, انتربتد uh, هو شكله انتربتد بس ذير از مايكرو تشانل ذير از تشانل صغيره جدا عدينا منها بواير آه وقررنا بعد ما عدينا عملنا ترايل قلنا لو عدينا احنا هنعمل ستنتنج لذيس كواركتيشن وطبعا آه بعد ما عملنا له سنير من تحت بواير عدينا بالشيس وحطينا جرافت ستنت على قد على قد كده 12 ملم تقريبا وبعد كده آه طبعا اور بلان ان احنا ليتر اون هنعمل له آه بالون ديليتيشن ان ذا فيوتشر الفي اس دي طبعا في طبعا الجايد لاينز بتقول ان الماسكولار في اس دي از از يعني سويتبل فور ديفايس كلوجر خصوصا كل الفي اس ديز اللي هي مش ابروتشبل للسيرجن وي كان كلوز ات ذيس ذيس از ذا ميد ماسكولار في اس دي افتر كروسنج از سنيرج اوف ذا واير نعمل الارتيريو فين سنوب وبعد كده وي ديبلوي ذا ديفايس فروم ذا فين سايد This is muscular VSD. الحقيقة الجاد لازم ما ذكرتش قوي بريمبرز VSD ولكن احنا في دلوقتي consensus حتى عندنا او في ابو الريش دلوقتي او في عين شمس بنشتغل البريمبرز VSD كتير جدا طبعا after good selection of cases 
يعني بس حالة زي دي مثلا ادلت بيشنت 20 years old female with بيلمس بيز دي with severity tricuspid regurge. This tricuspid regurge is due to the uh, redirection of the jet of the VSD uh, jet uh, by the aneurysm formation to the right atrium, Djibouti like defect. After closure, this is the VSD by fluoroscopy. After closure, the VSD is closed. This is the device here. The tricuspid regurge disappeared. So, in some cases, we can uh, close perimembrous VSD efficiently. Uh, rupture sinus of the salva, but the uh, transcaster approach is uh, is uh, the same maneuver or the same technique of VSD closure. But we are working above the aortic valve and VSD under the aortic valve. The same technique. It is simple technique. This patient. was 37 years that was that idiopathic dilated cardiomyopathy. احنا لقينا عليه مرمر وعملنا ايكو لقينا فيه تربنس ما بين الاورطة والرايت اترم لقينا فيه رابشر سانس اوف بارزالفا اوف ذي اورطة رايت كرونيك كاسب تو ذي رايت اترم. نفس التكنيك بتاع الفي اس دي افتر كروسنج اند كريتنج ذا ارتيريو في مسلوب بي كلوز ذي رابشر سانس باي A device. The definition of the dilated LV for the right side of the valve on the right side can be defined as a phenomenon of steel phenomena or of coronary hypoperfusion. The definition that was in our mind. It was before dimensions and contractility was on board the abdominal closure. After the closure, but after three years. ما تحسنش اللي بعد ثلاث سنين دائما الدايمنشن تحسنت والاجكشن فراكشن امبروف تو 47% بعد ما كان تقريبا 18% ده بيشن كان جاي باكيوت كارديوجينيك شوك وكان عنده رابشر ساينس اوف بازالفا وكان برضه على ميكانيكال نفس الفكره استخدمنا البي دي اي ديفايس اللي حضراتكم شايفينه ده وقفل within hours the patient improved الرابشر سينس اوف بازالفا طبعا حضراتكم عارفين ان الموست كومن سايت فروم ذا رايت كرونيك كاسب تو ذا رايت فانتريكل اذر سايتس ار رير دي عيانه برضو عندها 30 ييرز اولد وذ رابشر سينس اوف بازالفا وذ انيوريزم احنا في الحالات اللي زي كده بنفضل نستخدم اي اس دي ديفايس ده الديفكت اهو في الرايت في الرايت اتريوم بن بن بنفضل نشتغل بالاي اس دي ديفايس لانه تو ديسك ديفايس ممكن ينكلوز التيشوز ذيس انيوريزمال تيشو ان بيتوين ذا تو ديسكس. بارا فالفا ليك ذيس بيشن هاز ذا تو تايمز ميتر فالف ريبليسمنت وعنده سيفير بارا فالفا ليك زي ما حضراتكم شايفين ما عندوش انفكتيف انكاردايتس طبعا عنده هارت فيلير والاجكشن فراكشن واز بور 32% Uh, وده طبعا السي تي از مانداتري عشان نعرف الشيب اوف ذا ديفكت والسايت بروبر سايت اند شيب اكوردنج تو ذا شيب وي يوز تو ديفايسز بي دي اي اوكلودر از يو سي هير وي هاف تو بي شور ذات ذا ديفايسز ار اواي فروم ذا تيلتنج ديسك نوت انكروتشنج وذيس از ذا اوت كم افتر كلوجر از يو سي هير اند ذيس از ذا تو ديفايسز باي 3 دي تي Uh, and uh, guidelines um, recommend uh, transcaster closure of paravalvalic as class 2A if uh, uh, yani, uh, anatomy is suitable and uh, there is uh, ex uh, yani, incentives with expertise in this procedure. Uh, this is patient with aortic valve replacement. He عمل three times. ده ده ترانسجاستريك لونج اكسس فيو تي اي طبعا العيان عنده سيفير كالسيفيكيشن اراوند ذا فالف في كل مره بيدخل بيطلع بارا فالف ليك احنا الحقيقه حطينا اب تو فور ديفايسز لكن مش دي المشكله الاهم ان هو يعني الفكره ان احنا حطينا ديفايس كتير بس النتيجه از مارفلس الحقيقه النتيجه العيان اتحسن ماركتلي فانا عايز بس اقول ان الكالسيفيكيشن طبعا طبعا كل اساتذتنا في الجراحه موافقين على هذا الكلام ان العيانين الكالسيفيك هيفلي كالسيفيك انجلس ار مور يعني لايبل تو بارا فارفاليك اند ريكايرنس اوف بارا فارفاليك سو اي ثينك ترانس كاستر كلوجر از از اوكي خلاص This is last patient. Uh, uh, this patient with uh, VSR, ventricular septal rupture, uh, presented three weeks after, uh, and this is the uh, transcaster closure of B VSR. Uh, I think I have to stop at this point. Uh, to conclude, yeah, and uh, transcaster closure and congenital heart disease. Uh, 
uh, is uh, here, uh, I think it is effective and safe in many cases. And we have to discuss uh, all cases with the surgical team to uh, choose the optimal modality of treatment for these complex cases. Thank you very much. Uh, thank you for the elegant uh, presentation, Haya. أنا عندي سؤال وعندنا مشكلة ولازم زملائنا في اسم الجراحة يساعدونا في إيجاد الحل. VSD in the setting of acute myocardial infarction. What is the best solution? نحاول نعمل لها endovascular closure ولا نبعتها للجراحين ونبعتها إمتى؟ العيان ده very vulnerable ولما نستنى عليه العيان ده هو بيدخل في cardiogenic shock. أسمع رأي الجراحين وأسمع رأي سادة القلب. طيب. دكتور سيد عايز تقول حاجه اتفضل. ما ينفعش ناخد قاعده تعمم على الكل. لازم كل حاله تتناقش <تصفيق> لا لازم كل حاله تتناقش بالكاردياك تيم او بالهارت تيم الاثنين مع بعض. في فرق كبير بين عيان عنده رابشر سيبتم مع كورونريز مقفولين هيمو ديناميكال يمسك نفسه الى حد ما. فده ممكن الكلام على ان هو يبقى سيرجيكال بيشنت لكن عين جاي لك بايجكشن فراكشن 25% او 20% مع آه في اس دي مع كورونا ده هيكون فيري هاي ريسك سيرجيكال كانديديت فاذا كان هناك احتمال ان انت تقفل له الفي اس دي انترفنشنالي وممكن يمشي يا اما هايبريد يا اما <تصفيق> ستيب 1 يتقفل الفي اس دي اللي هي سبب الهارت فيلير وبعد كده نفكر في حاجه ثانيه لا هو ما هواش ستنتبل يبقى سيرجري ويل بي ان انذر سيشن لكن لو كان في ال اي دي لوحده مثلا يبقى ستنتد برضه يبقى يبقى انترفنشنال بيشنت ده ده رايي ان احنا ما ناخدش حاجه فور آه جرانتد تطبق على كل كل عيان له السيتويشن بتاعه ونناقشه مع بعض اعتقد كمان الهيموداينامكس بتاعت العيان ليها دور كبير قوي في التايمنج اوف سيرج لو العيان هيموداينامك ان ستيبل بيتحط بالونه وتخش جراحه لكن لو كان العيان ماسك نفسه والبالونه مع حتى لو حطينا بالونه نقدر نصبر عليه بيبقى الصبر احسن فور وان ويك اور 10 دايز لان التيشوز نفسها بتبدا بدل ما تبقى فرايبل وبيبقى في ايديمه جامده جدا في التيشوز نقدر الغرز نفسها بتاعه قفله الفي اس دي بتفرق تماما فيها فيعني هي كل عيان زي ما بنقول غير الثاني ما فيش رول بتتحط للعيانين دول. I think uh, يعني طبعا uh, يعني اتفضل. اوكي. هي it is not just VSR it is uh, uh, برضه extent of the myocardial infarction. All patients with uh, uh, يعني limited infarction and VSR uh, بيتعامل كويس جدا وبيمشوا يعني اغلبهم بيمشوا كويس جدا. يعني التايمنج اغلب هي دي النقطه حضرتك العينين وذ ليميتد انفاركشن اند في اس ار بيجوا متاخر دول ما او ممكن يستنوا زي ما حضرتك قلت ممكن يستنوا وبنشتغلهم سكند ويك او ثيرد ويك العينين اللي هم بريزنتد ايرلي غالبا اكستنسيف ام اي بريزنتد وذ بام فيلير يعني مش مشكله في اس ار بس حضرتك برضو لما نقفل في اس ار عينين ده بالعين بعد ما اقفله سكسفلي يعني بكل نجاح within 20 minutes البروسيدر بتاخد 20 minutes 30 minutes بعد ما بقفله بشويه العين بي بيارست لان ال ال في ما كانت سبورت السيستميك سيركيليشن بيواجه السيستميك سيركيليشن بالظبط حضرتك يعني هي مش مشكله برضو في اس ار بس هي مشكله في اس ار اند بام فيلير لو العينين اللي هم ماسكين نفسهم زي ما حضرتك قلت اللي بنعمل لهم قسطره كلهم بيخرجوا من المستشفى العينين اللي احنا عملناهم عندهم اكستنسيف مايكاردال انفاركشن وبام فيلر وقفلناهم يعني اقول لحضرتك واحد على عشرة او اتنين من عشرة بيخرجوا واي ثينك ان هم يعني مش بيكملوا يعني يعني يا احمد انا بتهيألي هي ليها علاقة بالتايمنج انت كل ما دخلت بدري قفلت الفي اس سي دي كل ما السرفايفل هيبقى احسن المشكلة ان احنا بنستنى على العينين دول وبنقعد ديبيت يا ترى نبعتهم اسم الجراحة ولا نستنى شوية لان هو برضو التيشو فرايبيليتي دي بتبقى النقطة اجينست فاللي انا عايزه اخد كونسنسس ايه البيست تول 
والبيست تايمنج هقول لسيادتك يعني انا موافق حضرتك تماما على النقطه دي الاستاديز اللي اتعملت في الموضوع ده كان فيها ستاتستيكال بايس لان العيانين اللي اتعملوا بدري كلهم العيانين اللي هم اتعملوا متاخر كانوا سكسسفول بس دول هم العيانين الكويسين اللي ماسكين نفسهم والعيانين اللي اتعملوا بدري كان في مورتاليتي فقال لك لا نستنى وده كلام اي ثينك يعني ان هو مش صح احنا مش لازم نستنى لغايه ما العيان يبقى ديتوريتد ويحصل له اورجان يعني مالتي اورجان فيليرز اي ثينك يعني اي ثينك ان احنا لازم نقفل وهم كده كده عينين هاي ريسك بس اللي نقدر نلحقه منهم ايرلي اي ثينك ممكن يبقى مكسب معنى از نوت ا بروبلم ويز ذا ديفايس خالص انا عايز بس اعلق في نقطه ان احنا هنا قدامنا تو فاكتورز مهمين جدا اول حاجه آه يعني كل ما نقفل العيان ده از ايرلي از احنا بنجت جود ريزلتس فاحنا لازم نقفل العيانين بدري حاجه الحاجه الثانيه الاكستنت اوف انفاركشن لان في بعض العيانين يعني مثلا جه عيان بماسيف انفاركشن ودخلت اعمل له سبتال كلوجر وادور على حته في السبتم ان انا اخد فيها غرز مفيش واصل لحد البيز اوف بابيلاري ماسل آه ما فيش مكان اخد فيه غرز عشان احط فيه سبت ما بقتش يعني كنت واقف يا يعني رب الارض تشق وتبلعني انا ايه اللي خلاني ادخل في العيان ما فيش غرز كل الغرز زي بتاخد في مهلبيه فبالتالي طبعا احنا كجراحين في العيانين دول لا يروحوا يعملوا ستنتنج او يقفلوه بديفايس ده يبقى اريح كتير جدا ونرجع للنقطه الثانيه بقى ان احنا لما نحط التو بوينتس قصاد بعض هنلاقي ان احنا كل ما نعملهم بدري وحتى لو في حتى ايفن اكستنت اوف انفاركشن عالي او كبير فانا شايف ان الديفايس في العيانين دول بيبقوا احسن من محمد الاوبتيمم تايمنج ليك عشان تشتغل وانت مستريح امتى؟ اسبوعين؟ لا اسبوعين اه لا اسبوع اه من 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 10 ايام لحد ثلاث اسابيع تمام يبقى احنا لو احتاجنا العيان يقفلها فيرست تو ويكس اندو فاسكولار العيان لو قاعد ستيبل اب تو تو ويكس ساعتها بجراحه المسج واضحه آه. شكرا جزيلا لا طب حتى ما لو قعد بعد كده ما يقفلها بدي هو, هو هو حضرتك لو اكسسبل يعني للديفايس كلوجر واي نوت ديفايس واي نوت ديفايس حتى لو ايفن بعد سيرد اول فورث ويك واي نوت ديفايس اذا كان معاه مالتي فيسل ديزيز ده وضع اه طبعا ده قصه ثانيه خلاص هو يبقى لاست كومنت بليز دكتوره سهى عشان الوقت اتفضلي استاذنا الدكتور سعيد انه ويتش بيشنت يعني كل بيشنت از سيتبل فور تايب اوف انترفنشن الحاجه الثانيه ودي ورلد وايد كل سنتر بيبقى له الكاتيجوري بتاعه يعني لو من الجراح اللي عندي يبقى اي ويل جو فور انترفنشن لو انا عندي جراح از ماتش مور تالنتد عن الانتر فدي دي ورلد وايد بتتطبق ما هياش اتس نوت ا بروبلم تمام لا لا this is world wide يا جماعه this is world wide شكرا ترى الاثنين وحشين ده ده انت تدعي ربنا بقى وخلاص لكن شكرا يا دكتوره سعاد خلاص اديتي مهمتك تمام خلاص For the sake of the time, we would like to thank uh, Dr. Ahmad Mawad, Dr. Aswaha, Dr. Osman, Dr. Sabit. Very fruitful uh, session. We move on for the third session. Very important topic. New horizons for the aorta and the aortic valve interventions. We have four eminent speakers. We'll discuss all what regard uh, dealing with aortic valve from endovascular to open surgery with minimal invasive new technologies for aortic valve. I invite the chairpersons, Dr. Abdullah Al Aga, Dr. Uh, Dr. Dia Abu Saud, Dr. Ahabi Shihi, who is with طيب هنبدا السيشن الثالثه عشان الوقت ولو ان اعتقد بعد كده احنا محتاجين يبقى اليوم ده ان شاء الله نطول مدته ونخليه مور فريكوينت عشان الدسكشنز انا شايف احنا قافلين باب دسكشنز كتيره قوي وحاجات كلها كانت تبقى لطيفه فنبدا الاستاذ دكتور محمد حسن يتفضل يقول لنا التوك بتاعته اي ثينك انها فيري نايس توك من عنوانها يعني اتفضل
بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية بحب أشكر أساتذتي دكتور محمد عبد الغني ودكتور إيهاب الشيحي وطبعا دكتور رئيد عمار ودكتور فؤاد for this meeting وزي ما دكتور إيهاب قال uh, I think this joint meeting ما بين الكارديولوجي والكارديوثراسيك is يعني really very important and this discussion is مهمة قوي للكارديولوجيس والسيرجن وأكيد للبيشن في الآخر uh, In my talk I will focus on the updates on uh, transcatheter uh, aortic valve replacement as we all know that uh, TAVR has revolutionized the management of symptomatic severe aortic stenosis. And if we look at the numbers of transcaster aortic valve replacement, for example, in the United States, you will find that there is a year-by-year -year increase in TAVR, which actually exceeded the number of surgical aortic valve replacement. And this allowed for substantial increase, even doubling the number of patients who undergo aortic valve intervention, either surgery or transcatheter for patients with symptomatic symptoms. And this is the outcome of having now newer generations of transcatheter valve design with less complications. We have optimized imaging planning by CT, growing operator experience, and technical refinements that lead to enhancements in the safety and reducing the complication of such procedure. And this allowed now expansion of indication of TAVR to intermediate risk and now to low risk patients. And if you look at actually these two subgroups, the intermediate and low risk patients, represent 75% of the pool of patients who need aortic valve intervention. And this is the outcome of uh, many uh, randomized trials that showed that TAVR is non-inferior to uh, surgical aortic valve replacement in intermediate and high-risk patients. And we have new data, as you know, from the Evolute Low Risk and Partner 3 that showed also that TAVR is non-inferior to surgical aortic valve replacement in low-risk patients. This is the data for uh, intermediate and high-risk actually exceeded follow-up five years, but for the low-risk patients it's only two years, but there is some data each year follow up for the notion trial but for very small number of patients around 200 that showed good durability for this valve but importantly selection of the uh, appropriate mode of intervention either cas either by uh, cas or by surgery should be carefully discussed by a heart team discussion involving the cardiologist and the surgeon taking in consideration many clinical factors including the age the life expectancy of the patient the frailty and concomitant, if the patient has concomitant cardiac problem for primary uh, mitral valve disease, for example, so this favor surgery uh, over uh, CAS. And importantly, some anatomical and procedural factors that determine the risk of TAVR compared to surgery. For example, if you have LVOT calcification, annular calcification, this actually make TAVR is a high risk if the patient has severe peripheral vascular disease and extreme tortuosity and calcifications. This make transfemoral TAVI a high risk and may favor uh, um, sur uh, surgical aortic valve replacement. On the other hand, if the patient, if there is a history of chest radiation, history of uh, cabbage with patent lima or porcelain aorta, this make surgery is a higher risk. So this decision should be individualized based on the, this heart team discussion. If you look at the guidelines, the American guidelines recommend, as you know, if we look at the age, which is very important, but expectancy is much more important. We know that mechanical prosthesis is an indicator. They recommend mechanical for age below 50 and bioprothesis for age more than 65 and between 50 and 65 it, be, it depends on shared decision but if we look at the mode of intervention the American guidelines recommend surgical aortic valve replacement for age below 65 and TAVR above 80 and if it's between 65 and 80 so this is depend on the shared decision involving the patient and family the European guidelines has a little bit different age limit the, the uh, mechanical is below 60, the bioprothesis above 65, and the shared decision between both. And the cutoff value for the uh, European is 75, but definitely it depends on the surgical risk and the STS risk score if the risk is below uh, 4, so this favors surgery. If it's above 8, so it's favor transcatheter aortic valve replacement. But as TAVR extends to young patients, it's very important that several issues should be raised. Importantly, for young patients, which 
if we see less than 75, the, life, the expected life expectancy may exceed the durability of the valve. So, importantly, we should look for the long-term valve durability because this patient may need another intervention later on after 10 or 15 years and the accessibility for the coronaries after the first and maybe the second intervention which really raised now and at our attention to putting from the start a lifetime, a lifetime strategy for the patient because we should not look for that the patient will put TAVI now but if this failed after 10 or 15 years so what will be the second intervention? So the impact of the first intervention on future therapeutic options is very important. For example, if we have a young patient, 65-year-old patient with large aorta and high coronary ostia, so at this time you can put a balloon expandable valve, short frame, very good coronary accessibility, and if it failed, you can put another TAVI later on with better hemodynamics. However, if this patient for, at the beginning have a small aortic root, with low coronary ostia, so if you put TAVI for this patient in the beginning, the coronary accessibility will be difficult, and also putting another TAVI later on will definitely lead to severe um, uh, mismatch and the hemodynamics will not be good. So the second patient will benefit better from surgical aortic root, root replacement and aortic root enlargement at the first procedure because you are putting a plan for this patient if he needs another intervention after 10 or 15 years. That's why there are three potential interventions, what's called the, life ter the lifetime strategy for patients with aortic stenosis. The first uh, potential strategy is to start with surgery. And this is more invasive, but actually the coronary accessibility is better and well established to put TAVI later on in inside this surgical aortic valve. The second potential strategy is TAVI at the beginning and then you put second or maybe third TAVI but here the coronary accessibility is more difficult and there is a higher risk for coronary obstruction and definitely the third potential which we, we are not recommending is to start with TAVI and it's, it's failed and the patient has small annulus you explant this TAVI but we know that this is a very high risk patient the explantation is very risky because it needs extensive endarterectomy and we need with an aortic root maybe even replacement of part of the ascending aorta important issue should be uh, taking in consideration the prognostic impact of conductive disturbances. We know that TAVI is associated with a higher risk of permanent pacemaker implantation that reach up to 10% now with balloon and self-expandable valves. But it's very important to look for the incidence of persistent left bundle which reach up to 20%. And this is an independent predictor of mortality and the hospitalization after TAVI if the patient develop persistent left bundle at a young age. That's why they started to put a consensus pathway and they put what are the predictors of having this conductive disturbances that should be discussed in our heart team discussion before the first intervention. The ECG predictor is having right bundle. If the patient has right bundle, so this definitely very asso is associated with a higher risk of having permanent pacemaker or left bundle after TAVI, ferrous degree if you block, procedural uh, features if, the, if he has a small LVOT and the ratio between the diameter of the valve and the LVOT is more than one, so this increases the risk of having uh, uh, conduction disturbances. If it's anticipated that this patient needs balloon pre and post, especially in bicuspid aortic valve, this carries a risk of having also conduction disturbances. And importantly, by CT, heavy calcification below the valve in the LVOT and also short membrane septum and actually the CT now can give us that length of the membrane septum if it's less than six millimeter because the HES bundle actually is present in the inferior border or the lower part of the membrane septum so if the membrane septum is below six millimeter this carry a risk of having heart block after the procedure which, um, which is higher with the self-expandable valves. And the recommendations now how to deal with uh, or how to manage after, it depends whether if the patient has pre-existing right bundle branch or not. If there is no right bundle branch in the beginning and there no new ECG changes, which is defined as if the patient has less than 20 millisecond increase in the PR interval or PRS duration, so you can remove actually the temporary pacemaker on table. But if the patient had right bundle branch before the procedure or 
or he developed uh, increase in the PRN interval or QRS duration more than 20 milliseconds, so you should keep the pacemaker for at least 24 hours and watch the uh, conduction system and behavior, and if the patient developed heart block, definitely you need a pacemaker. The impact of paravalvular leak, which is very important, but now it's significantly reduced with the new design of the uh, how some outer skirt for the balloon expandable valve, and we have so the, as Dr. Ahmed Ma'awad, we have an option for even closing this paravalvular leak percutaneously after uh, TAVI. And very important because young patients have different etiology. If we look at here the chart that near 40 to 50 percent of patients below 70 years have a bicuspid aortic valve. And bicuspid aortic valve is completely different from the conventional tri-leaflet aortic stenosis. Why? Because this patient has heterogeneous calcification, very high load of calcium, so lead to incomplete expansion of the TAVI valve, which increase the risk of paravalvular leak. If you did more dilation, increase the risk of aortic rupture. The risk of heart block is higher. So, and we know that this actually have some aortopathy, which may increase the risk of aortic injury and rupture during uh, TAVR. But if you look at the data, we don't have we know that most of the randomized trials exclude the patients with bicuspid aortic valve. And the data, we know it's not randomized, but if they match the matched group of bicuspid versus uh, tri-leaflet valve, the mortality is quite similar. However, definitely the risk is higher. The risk to convert to heart surgery is higher. They need a bigger uh, valve, and uh, the risk of heart block is higher. But how can we... Uh, predict is the phenotype of the aortic bicuspid aortic valve has an impact on the outcome in the upper uh, we can see the, here the yellow uh, phenotypes this is a conventional severe phenotype that's classification of bicuspid aortic valve type 0 is there is no RAFI type 1 with a RAFI type uh, 1 so, sorry just a couple of minutes um, we have type 1 with a fusion of the left and, right, uh, uh, left and right and type 2 fusion of the right and none. But this phenotype does not have any impact on the outcome. There is a pros proposed uh, classification by UNITAL which depends mainly on whether there is a calcification of the RAFI and the extent of calcification of the leaflets. If you have both calcification of the RAFI and extensive leaflet calcification, this patient, if you look at the chart, have an incidence of mortality up to 26% at two years. So this patient definitely has a high risk with TAVI. So uh, just for the sake of time, for bicuspid aortic valve, definitely if the patient has an ascending aortic dilation and aneurysm, so surgery is better. And if the patient is young, below 65, is, 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 if he's operable, so definitely surgery is better. If he's above 80 and the TAVI is possible, so TAVI is better. But if the patient below, be, between 65 and 80, uh, if he's even uh, candidate for TAVI and the TAVI is option, but if it's low risk, certainly better on the long outcome, uh, on the long term, and for intermediate and high risk, you could uh, balance uh, if the patient uh, risk for TAVI is low, you can go with TAVI. So at the, at the end, my take home message is that TAVI definitely allowed even doubling of the number of aortic valve interventions worldwide. Selection of the appropriate mode of intervention should be carefully discussed by a heart team discussion and importantly involving the patient and family and putting a life term, a lifetime uh, strategy for the patient if he needs a second intervention. What will be the second intervention, especially with young patients in whom the expectancy, the life expectancy of this patient exceeds the expected durability of this valve and finally ever for bicuspid aortic valve still need specific tailored approach because still we need more randomized trials in this field. Thank you. Uh, shukran, Dr. Muhammad, for this elegant presentation. Uh, we have uh, two minutes for uh, any comments or questions, if you allow me. Uh, is there a technical feasibility of ever after surgical aortic valve replacement, yes, as you said? Uh, yes, sir. Uh, uh, mainly, uh, mainly if, uh, we have a bioprosthetic valve, so uh, definitely TAVI, it's well established now to put a TAVI inside a uh, bioprosthetic uh, aortic valve. I am can. 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 I am can.
دلوقتي عنده كالسيفايد وجريدينت ماي ده يتحط له وكان سايز 21 هو هي فور ستنتد بايو بروسيسز اف اتس ديجنريتد سو ناو اتس استابليش تو بوت تافي انسايد ذس باي بروسيتيك يس كالسيفايد ما هو ديجنريتد ديفينيتلي ذير از ريسك compared to putting a TAVI from the beginning. The risk of coronary uh, occlusion is higher. The accessibility of the coronary after putting this valve uh, is higher. But it is now we have an established data on putting a TAVI inside uh, a uh, in a bioprosthetic yes, surgical. And TAVI and TAVI definitely. I'm just going to finish the opportunity to be in the name of 24 and the team. What is the current status of valve replacement in the name of 24? عشان احنا مش عارفين يعني انتوا لو سالتونا على الدعامات على البي سي اي نقدر نقول لحضراتكم هل ممكن يعني هل الفالفز موجودين ايه انواع يعني بروسيجرز هل وات از ذا موست ديوربل ميكانيكال فالف موجود دلوقتي وبتستعملوه وهل يعني لو احنا اف وي ريفير ا بيشنت فور فالف ريبليسمنت هاو لونج ات تيكس تو تو دو ذا ريبليسمنت ده سؤال معلش صريح شويه وهيفيد هيفيد النواب وهيفيد مش عارفين هيتطوع يقول لنا الكرنت ستاتس ده مهم بالنسبه لنا السؤال ده <تصفيق> يعني اجابه وديه مش لازم رسميه يعني والاول متقال احنا ما زلنا بن بنمارس الكرنت براكتس اللي هي معروفه العيانين اللي هم اقل من 65 سنه ممكن هيركب لهم بروثيتك فالف اعتقد قلما احنا بنقابل عيانين اكتر من كده لكن آم آم توفير الفالفز مع طبعا في صعوبه وبنعتمد على الدونيشنز ودكتور وجيه البرعي والاخرين كل ما الدنيا تقف خالص يعمل زقه للقسم فدلوقتي وذ نيو انتروداكشن اوف اوزاكي تكنيك معانا ثلاثة أربعة من الشباب اصبحوا اعتقد ان هم بيؤدوها باحترافيه كويسه جدا فده ده حلم حلم للعيانين اللي هم انديكيتد فور ترو بيولوجيكال فالف الكلام اللي احنا كنا من 30 سنه حلمنا بيه في الهوموجرافت والموقف وقد يعني او التجربه وقدت علشان الظروف اللي البلد فيها لكن انت دلوقتي بتحط فالف ممكن يعيش 10 15 سنه لعيانين حتى لو هم يونج بيشنتس انا اعتقد ان هو في ضوء في ضوء البروثيتك فالفز والكلام اللي اتقال في اول محاضره ان ريبليسنج اورتيك فال ديزيز ذا اورتيك فال باي ابروثيسيس از ريبليسنج ا ديزيز باي انذر ديزيز ذات از فيري فيري ترو ان ايجيبت فاحنا دلوقتي لو قدرنا نوصل بالمجموعه اللي هي بتتقن الاوزاكي تكنيك ده طبعا هيبقى فيري انكورجينج وهيبقى ان ذا فيوتشر فيري فاليد لان هو فالف ان ا فالف يتحط محمد <تصفيق> اوكي لاست كومنت فروم دكتور عبد ما تقول يا محمد ايه دلوقتي الكرنت ستاندرد يعني ليفل اوف كير في موضوع السايلنت برين انفاركشن مع التافي خصوصا في اليانج ايج جروب يعني اليانج ايج جروب انا دايما عندي تحفظات على التافي فيهم لان السايلنت برين انفاركشن بدا يظهر بيبرز ان الناس دي بدا يجي لها نيو كوريتيف ديسفانكشن وديمنشيا بعد وقت صغير فلما اخش في عين عنده 40 سنه واعمل له المانوفر دي والام ار اي او 50 سنه او 60 سنه والام ار اي بعد كده يبين لي مالتيبل سايلنت برين انفاركشنز ده ايه الاوت كوم بتاعها يا محمد؟ آه خلينا نتكلم على تعريف يونج يا آه علاء آه ديفينتلي احنا مش بنفكر في تافي في سن 40 سنه آه احنا ده غلط لان احنا خلي بالك احنا وي شود ثينك اوف تافي اف ا بيشنت كانديديت فور ا بايوبروثيتك فالف ده بالجرب. دي رقم واحد بس خلينا نتكلم بقى ان اليونج بيشنتس اللي انت بتقول عليهم اول حاجه الانسدنس اوف هافينج ا باي كاسبيد اورتيك فالف از 50% العينين الباي كاسبيد اورتيك فالف نيد بري دايليشن وبوست دايليشن بعد التافي وده بيزود الريسك اكشولي اوف ستروك يعني العينين دول الريسك اوف ستروك فيهم اعلى فبالتالي الريسك اوف ستروك ويز ايفيدنت نيورولوجيكال ديفيسيت واكيد بيجي لهم سايلنت برين انفاركشن لكن ديفينتلي وي ار نوت ريكومندنج ديفينتلي يعني انا ما اعرفش ان ده لو بيتعمل ولا لا ان انت تحط تافي ان 40 اند 50 ييرز ذس از نوت ريكومندد ايفن وولد وايد لا احنا التافي انا 65 65 لان هو ده الايج اللي احنا عارفين ان فوقه هو ده اللي بنحط فيه باي بروثيسيس اف اتس بيلو 65 سو ديفينتلي ذس بيشنت ويل بينيفيت فروم بروثيسيس بيتر وطبعا زي ما بقول لك في لايف اكسبكتنس يعني سي يو بوت ا تافي ان 40 50 يير اولد طيب وات اباوت بعد 10 15 سنه وكمان الاكسسبيليتي بالك تافي وذ مثلا سيبيان 3 
they have very good coronary accessibility لكن with cell uh, passive valve زي ال evolute R وتحط كمان واحد will problem of commissural alignment if this patient develop coronary artery disease later on you will may not find any accessibility for the coronary so as I said young patients اللي هم بره بيعرفوهم less than 75 okay uh, دول لا دول محتاجين very good decision uh, discussion regarding the accessibility, regarding the need for a second intervention. We are still not sure about the durability, the long-term durability of TAVI. That's why that's why when I'm when I'm doing the presentation today, it is not a single procedure. لو أنت هتقعد لو لازم توضح للpatient وللfamily إن this is not how to treat TAVI. What is the plan بعد كده? Okay, we put the TAVI is very successful and the patient is doing well for five years, ten years. What about the valve that we know that it will degenerate later on? What about the accessibility of the coronaries? So many points should be carefully discussed. ما بين الكارديولوجيست والسيرجن وتتقال فرانكلي ان اونست واي للبيشنت وللفاميلي. But we can go for uh, if the patient for example 55 year old and this has a high surgical risk. دي دي حاجه ثانيه. Yes. I do agree معاك. شكرا دكتور علاء شكرا دكتور محمد this was a highly informative presentation we move on. Thank you very much. Uh, next speaker, one of our uh, experts in TAVR intervention, uh, Professor Dr. Mohammed Abdel Majid, uh, TAVR in high risk patient, a case presentation. Dr. Mohammed. Dr. Walid, thank you very much for your presentation. Dr. Walid, I asked you to present a case of high risk case for TAVI, and we agreed with my professor, Dr. Dabu Al-Atal, who is working with me, that we present this case. هي اولا هي عمت احد اساتذتنا في الكارديو ثراسيك سيرجري ديبارتمنت في المستشفى وهي بريزنتد هيز اونت لينا شي از 68 ييرز اولد فيميل لونج ستاندينج هايبرتنشن اند ديستيبيديميا اند نوت ديابيتيك شي هاد ريديوسد فيجوال اكويتي شي هاز اونلي برسبشن فور فور لايت اند شي نيد اولويز اسيستنس هاويفر شي از ليفينج الون اند ذيس شود بي بوت ان كونسيدريشن She has a positive family history of aortic stenosis and peripheral vascular disease. احنا كنا قبل ما نعملها بسنة عملنا أخوها تابي مع إلياك بي تي إي. The patient has a history of accelerating dyspnea for the last 20 years that culminated into shortness of breath at rest or while lying down that awoke her from sleep as well as bilateral lower limb swelling. But no chest pain or transient loss of consciousness. When she came to us to the hospital, she came to directly to the ICU. She was dyspneic and orthopnic, tachycardic, with well felt distal pulsations. GVP was mildly elevated. A section systolic murmur over aortic area with another murmur of mitral regurg over the apex. Diminished basal air entry due to effusion with fine bilateral crepitations over the pleural effusion. The ECG showed LVH. She was anemic and her creatinine clearance unfortunately 30. Her creatinine was above 2. Uh, this is uh, M mode, uh, this is Doppler images and M mode images shows the ejection fraction was around is less than 20 uh, is 30, and the mean gradient was above 50, with a valve area calculated to be to index it at 0.4. This is her ventricle, was mild to moderate mitral regurg, and other views it was moderate. This is a valve, heavily second, almost does not open. And this is mild tricuspid regurg. But we, if we saw the previous, she has severe pulmonary hypertension. Her pulmonary artery pressure exceeds 80. We calculated her Euro score 2. It was 12%. And the ST score, culminative result of morbidity and mortality was 16%. So, uh, but she is not frail, but she needs help. Her cognitive function is excellent, but uh, being living alone, this should be put in consideration in our decision. 
uh, if we uh, revise the guidelines as Dr. Uh, Ala, uh, asked us before, she is between 65 and 80, and she needs her team discussion, and most probably by these uh, risk scores, she should go to, for therapy. Uh, the heart team discussion was with her, just as the doctor, Lia uh, Ammetu. Unfortunately, because of her creatinine clearance uh, was low, and the, uh, we uh, went there uh, for TE, not for CT. Uh, and we have our special protocol with 4D. We can assess the aortic root almost equivalent uh, to uh, the CT. And we are now going on research to validate this, our results. Uh, the valve was calcific, tri-sinus, but bicuspid, calcific graphy type 1, with mean annulus of 22 millimeter. Uh, we, in this situation, do arterial duplex. Her arteries were normal, but uh, un uh, unfortunately, it was small, less than 5.5 millimeter. So we decided to go for trans cable therapy. First, we shot her coronaries; it was normal. Then we went to trans cable therapy. Actually, before trans cable therapy, we gave her a chance. We injected the femoral arteries inside the catheter to make sure that really the duplex is right, and it. Unfortunately, it was definitely small. The idea of transcable TV is to go from the femoral vein to the IVZ in a uh, distance between the renal vein and the bifurcation, and to puncture the uh, vena cava and go directly into the right side of the aorta in a, uh, uh, a site which is not calcific. To puncture it and to snare the wire then to get the rail up to the ascending aorta, then to put the sheath from the femoral vein, IVC, transaortic, then continue the procedure as usual. To get this puncture, you have to uh, a tapered technique. You have a stiff wire, then a microcaster over it, then a small catheter, then a large caster to make it as a dilator to, to just puncture and go inside the aort. We will see this. First, we have to do venography, uh, uh, cavography and aortography to select the puncture site and to estimate the distance between both the aorta and the uh, uh, vena cava. It should be between, does not exceed 12 millimeter and it's preferred to be 8 millimeter only. Then to snare the wire, we will see how we snare it. This is our toolbox to snare. Right Jutkin 6 French guiding caster, inside it multi-purpose 4 French diagnostic caster, then fine cross micro caster, then a Conquest Pro 12 wire. If we return back to the, this picture, this, this kit should be attached distally to a diathermy. Because when you touch the aortic wall, you have to get the diathermy to puncture the aorta. We will see. When we touch the aorta, we just to the SRM, then it will go in. Then to advance the micro catheter, then to advance the smaller catheter, finally advance the sheath and go as usual for TAVI. This is a confeder wire, aortic root injection to, uh, to, to delineate the coplanar view for uh, implantation, balloon dilatation of the valve, and finally implanting Sabian 3 valve size 23. Aortic root injection later on. No paravalvular leak. Coronaries are, o are okay. No aortic root injury. Then to close. How to close? It's either to close by a duct occluder or VSD. Both are okay. Here we include it with a duct occluder type 1 size 8, 8 uh, 10 as we will see. Okay. And this is our root inje our, uh, our injection, just some foaming in the retroperitoneal space. 
usually we don't need to close the IVC because the retroperitoneal pressure is higher than IVC pressure. Sometimes there is some hematoma in the retroperitoneum, but does not usually does not need any interference. This is her follow-up echo, her ejection fraction from between, below 30, it's now 62. As if this is a ventricle, it's active. The mitral regurg almost disappeared. In conclusion, non-femoral TAVI represents 5% of cases. It carries higher risk of morbidity and mortality. Transcapal TAVI may be an option in patients with extensive arteriopathy. In experiencing centers, it has the same outcome compared to transcarotid TAVI. And thank you. لازم لازم اعلق على الحاله دي اول حاجه طبعا انا بهني محمد وتاني حاجه انا التعليق موجه للصغيرين على فكره تاني حاجه شوفوا محمد عمل ايه في ال 10 سنين اللي فاتوا هو بقى ديديكيتد وحط نفسه على خط وحط نفسه مع واحد اكسبرت أه لحد ما وصل للحاجه العظيمه اللي احنا شايفينها دي أه دي نقطه ف congratulations و congratulations for your uh, personality attitude واخلاصك و perseverance دي نقطه النقطه الثانيه ان احنا زي ما انتم شايفين احنا بقينا على بوردر uh, لاين ما بين كارديولوجيست وفاسكولار سيرجن وكل البروجرس اللي اتعمل في الميديسن في في القرن العشرين ومستمر لحد دلوقتي هو هو بروجرس في الانترفنشنز يعني مثلا مثلا النفرولوجي تقدم بسبب الرينال بايوبسي كلها انفيزيف تكنيكس لكن بتتعمل بطريقه محسوبه ريسك وبنفيت وفي ناس بتتقنها وبعدين يحصل ضخم من الانفيزيف تكنيكس دي انا كنت مره في اف سي ار مع بتوع اليورو بي سي ار والراجل اللي هناك ده راجل برضو تالنتد بتاع ساوث افريكا وكان بيعمل بيعمل لوجر اوف هول ان ان فالف زي ما انتم دكتور عوضين ورا دلوقتي ومعرفش يوصل ترانسبتر فلايف قلب البروسيدور ترانس ايبيكال وعملها وخلاص فانا قصدي لازم بقى يبقى في استراتيجي ان اعداد الكارديولوجيست فور ذا فيوتشر لازم يشمل كتير تكنيكال سكيلز ولازم يشمل كتير الانتر اكشن ده انك انت كارديولوجيست وما بين انك انت راجل بتعمل انترفنشنز وما بين انك انت باسكلر سيرجن وما بين انك انت كاردياك سيرجن في النهايه ما اعرفش ايه اللي هيطلع انما اللي هيطلع هيعمل اعمل بروجرس كبير ثانك يو فيري ماتش شكرا جدا دكتور شريف ميرسي جدا على كلام الحاجات الجميله كريم محمود بتاع السوري Standardized approach for managing this aortic stenosis using uh, an axis rather than a femoral axis, low transcapal axis. We're using Kaman El Mes Lea 4D echocardiography rather than CT for assessment of dimension. So, I had read the use of uh, non femoral axis rather than transcapal, the capillary or carotid or transapical in comparison to transcapal axis. Have we any difference between them or any preference between them in situations? الحقيقه احنا يعني في ايجيبت عملنا كل الاكسيس في البيشن دي احنا سيلكت ترانس كيبل لان كانت عامله دراي سي تي 
آه وكانت الديستنس اللي ما بين الاورطه والاي بي سي كانت صغيره وفي نفس الوقت ما كانش في كالسيفيكيشن في الاورطه فكان اتس ان ايزي بنكشر في نفس الوقت الفيمرال ارتي اللي غالبا فيري سمول هيخليك هي الفكره ان هي مش ما كانتش اسروسكلروتيك قد ما هو سمول فده هيديك ريفلكشن ان بقيه الاب امب والكاروتيد فيسلز هيبقوا سمول هم كمان يعني اتس نوت توز نوت ان اسروسكلروزيس في العينه دي بالذات رازر ذان ان ان هو كان سمول كاليبر فعشان كده احنا توقعنا ان اللي فوق هيبقوا كده وكان يسمح لنا الدراي سي تي الاسسمنت المسافه اللي ما بين الاورطه والاي بي سي ان المسافه كانت صغيره 8 ملي وفي نفس الوقت ما فيش كالسيفيكيشن نقدر نعمل البنكشر بتاعتنا آه كويس ده الاختيار في دي لكن في عينين تانيين احنا اخترنا فيهم الكراتيد آه او السبكليفيان نتيجه اكستنسيف كالسيفيكيشن تحت فعملنا آه ابر ليمب او كاروتيد انترفينشن شكرا يا محمد شكرا جزيلا. Uh, now it's a great pleasure to introduce ال ال الجانب الاخر uh, our expert in Ozaki procedure بروفيسور دكتور علاء عمر استاذ جراحه القلب. Uh, انا طبعا uh, سبت الميتنج 10 دقائق uh, احنا عندنا مجلس كليه فوق في الدور الخامس uh, انا بنقول لكم تحيات سياده العميده والحقيقه احتمال كبير ان هي تعدي علينا في نهايه المجلس. السلام عليكم انا اولا بشكر استاذنا الدكتور ياب الشيحي واستاذنا الدكتور محمد عبد الغني الهار تيم از سامثينج ان جايد لاينز ييرز اجو وده مهم جدا بشكر الدكتور وليد عمار على على الدعوه الكريمه وكمان في الاوزاكي في الرحله بتاعت الاوزاكي دي لازم اشكر اثنين اشكر الدكتور فؤاد راسخ لان الدكتور فؤاد راسخ بس مش اخ اكبر وجراح شاطر جدا موهوب و وصديق دكتور فؤاد كان يعني عون كبير في في الرحله دي الحقيقه الناس بتفكر ان انت مع الوقت لما تعمل حاجه لوحدك انت هتبقى تاخد البريفليج كله ده مش حقيقي لما يبقى معاك ناس تانيين بيساعدوك في اوقات الاحباط والملل وكل ده بشكر دكتور فؤاد جدا بشكر دكتور محمود الدجوي اخويا لانه هو كان معايا في كل عمليات الاوزاكي تقريبا انا عملتها هو الحقيقه كان معايا في كل عمليات انا عملتها يمكن على مدار حياتي كلها دكتور محمود جراح شاطر جدا والحقيقه بيعمل اوزاكي دلوقتي يمكن زيي واحسن منه. انا عايز ابدا المحاضره بقول ان وي هاف تو سبيكترم اوف باثولوجي ان اوتيك فالف ديزيز اوتيك فالف ستينوز اوتيك فالف ريجيرج. ذا فاليد اوبشنز ار ذا سيفر. سيفر اي انسيست ذات اوتيك فالف ريبليسمنت باي سيفر از ا فيري فاليد اوبشن ويز جود ريزلتس اوكي؟ But we are trying to find another options. But still, the conventional operation is a good operation with valid options. Tavi, it's more with stenotic uh, lesions. Uh, aortic valve repair in the insufficiency group. And we hope that um, aortic valve new, which is uh, the nickname of the Ozaki, aortic valve new cuspidization, will, uh, will be an, a valid option in both uh, spectrum of the pathology, either stenosis or regurgitation. ميكانيكال او بايولوجيكال الدايلما دي احنا قعدنا فيها سنين طو... ديكيدز سنس يعني من الخمسينات نفس الدايلما بتطرح دوما. ذا امريكان هارت اسوسيشن امريكان كولج اوف كارديولوجي جايد لاينز لي سيت ذات ليس ذان 50 ييرز يو كان جو فور ميكانيكال مور ذان 65 يو كان جو فور بايولوجيكال. بس اكشولي ان ذا ريال لايف ات از نوت ذات ايزي يو كان وين يو وين يو ديك ديب ان ليتريتشر يو فايند ذات ستراكشرال فالف ديتيريوريشن ان كيس اوف بايولوجيكال فالفز At age between 40 and 49 is 70 percent. The redo patients are not that easy. Whatever surgeons tell patients and tell cardiologists, redo surgeries are more difficult. Okay. When you review the literature in the age group of 35 to 54, you will find that the mechanical may even do better than the biological. Okay. And between the age of 50 and 69. You will find that the mechanical will do better than biological. So why? Why we are seeking another operations, only, uh, as long as the mechanical do better than biological? Because of this, there is something called major bleeding. Major bleeding, devastating bleeding, that do not lead to mortality, but to a very high morbidity, like intracerebral hemorrhage. You will leave a devastated patient. For that reason. For this very high statistical significance in major bleeding between biological and mechanical, we are seeking operations that will need full anticoagulation with Marivan. Okay? 
What is the, uh, the best valve type? It is durable. There is no need for anticoagulation, especially Marivan, and low risk for a reoperation procedure. This is Professor Ozaki. Professor Ozaki spent most of his life in labs with physicians, with engineers, with those with hydraulics to invent or to publish the Ozaki technique. What is Ozaki operation? Ozaki operation is not a valve repair operation. Okay? It is classically, essentially, a valve replacement operation. It is essentially a tricuspid valve replacement operation, which means even in bicuspid patients, we are replacing those two cusps with the three cusps. So it is essentially a valve replacement, not repair. It is replacing this valve with three cusps, whatever the pathology, either bicuspid or tricuspid. It is an operation in which we use the patient's own pericardium to design three new leaflets, which we suture to native aortic annulus. And the key point in that operation is the fixation solution. 0.6 glutaldehyde, it maintains a tensile strength. And we will see the video, the tensile strength is the thing that makes this valve co-apt. What is the hypothesis? Preserving the native aortic annulus, extension of the normal coaptation zone up to 1.4 centimeter, and the enlargement of the orifice by tricuspidization even in bicuspid patients. What are the indications? Technically, there is no contraindication for Ozaki. Any patient with aortic valve pathology can do Ozaki, but there is relative contraindications. When root replacement will be performed, do not go for Ozaki. When infective endocarditis with complex annual reconstruction, which I mean ring abscess, if you have an ring abscess, do not go for Ozaki because actually are usually for aortic root replacement and a simple aortic valve replacement will not solve the issue. You will not find this with Professor Ozaki, with Professor Korean, with those who, do, who did more than 200 patients. But when you try to publish a new technique, you have your own contraindication. Because, as I said, I believe that conventional aortic valve replacement is a very option for all patients, either mechanical or biological. But we are trying to evolute. But in your, in your trying to evolute, you should not let patient die because you want to evolute. You have to be strict until you get your learning and, and raise. So my own contraindications is ejection fraction less than 40 because I will have a prolonged cross clamp time. This may jeopardize the life of the patient. Now I can because if I do that, I am become better and faster. Tapsi less than 1.6. I will even if I did 1,000 Ozaki, I will never do Ozaki in a patient with a right ventricular problem because they die. They die even on table. They are not out of the, of the operation room. When the cusp measurements are 33 or 35, because if you have these very large cusps, you will fail. Those patients have something called anulectasia. Their annulus will not stop growing with time. And the growth of the annulus is not symmetrical you will have a failure, not due to lack of coaptation zone, due to uh, um, dropping of the non-coronary cusp. So if the cusp is 35, I will not do Zaki. The last thing, if you have a complex operation, but this with time, you can negotiate the same like ejection fraction. By the end of the technique, you have to look at this picture. And you have this side. The three cusps, the same level, with the commissioner and the central cooptation. All this is at the same time, the same position. This video is by Professor Crane. I got it because of very high quality. This man from Munich Heart Center did around 300 patients of Ozaki. He is the one who certifies the surgeons now in Europe. Yes, this is a conventional medical sternotomy. This is how you harvest the pericardium. You leave only three centimeters of my to the left. Harvesting the pericardium is a very important step in the operation. You harvest the pericardium. Then you take extra fat and tissues from it. This is very important. Then you fix it. This is a solution. The glutal diet, bone six. It is a key point in the operation. 
you should have a pericardium of tensile strength, not the fresh one. I saw Professor Crane change or repeat this step before in one of the operations in Germany because the tensile strength of the pericardium was doubtful. Yes, sir. Skeletal compression. There is, uh, there is not, not objective to it. It's always subjective. But with time, uh, you accustomed it. This is an incision. You go down 1.5 centimeters above the right corner artery. You have to have this low incision because you have to see the operation that you have to see the annulus is very nice. Transverse autotomy. You go on bump. You are the heart. Cross clamp it. You open the autotomy. And you will find that the aortic valve usually is heavily calcified. This, this, yes, the abyss of rock. And while you are decalcifying the valve, you ask yourself, in TAV, this calcium, where it goes? I always ask myself this question. This is a, this is a real move. Yeah. No, 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 it goes to the brain. I, I don't want to go to, through this. But it goes to the point. Yes. There is a very important dilemma called silent brain infarction. We have to see it. Yes, your size now is the size of the corpus. Yes, this is the instruments of Dr. Ozaki. There is nothing left for the surgeon. You just follow the rules. You will do the operation. This is the sizing. After your size. The new, the three new cusps, yes, you go for the template. You print or you draw your cusp on the pericardium. You put your marks on those marks. You are going to take your sutures. Lift, you repeat it for the right and for the non. Then you cut the cusps. A very important note here for my uh, young fellows, young surgeons, that you should not allow for more one, uh, for one size more between the leaflets. You can go for 25, 25, 23, but you cannot go for one. This will lead to a high failure rate. Now, I find the stray link, not up, not up. Stray link, single use, stray link, yes. The Grutal died, I find the minority, one of the most important steps. Yes, those, those are the three, the three leaflets, okay, that you will suture. You put your mark in the middle of the cusp, and then you suture the cusp, yes. Look, look at the tensile strength of the cusp now. Look at the pericardium. It has a very high tensile strength. You suture it, suture by suture, cusp by cusp. You down the cusp, you take your sutures. Ah, oh, I found the dating. Okay. And at the end, you find you have to have this, this end result. The operation was performed during 12 years from April 2007 to March. More than 1,200 patients. This was published by Professor Ozek. The need for reoperation was just 4%. This morning, Heart Center, Professor Crane, at two years follow up, there was no need for operation. For reoperation. What is the advantage? There is no need for Marivan. You just take aspirin for six, and now new publications, it may only three months is enough. Better hemodynamics. More reproducible than aortic valve repair. Yes, this is very important. It may be active or even operation. Most operation is a very difficult operation, okay? And it needs uh, a very high it is. Ozaki is a reproducible operation, okay? There is low risk of infective endocarditis. Y y you can look for this. This is uh, the picture of the aortic annulus, diameter changes. This is a control. This is the AVR, this is the AV new. In Ozaki, 
actually near normal movement of the aortic annulus. With TAVI, yes, you can go for uh, Uzaki, then TAVI, then TAVI. Is it TAVI friendly? Yes, because you can do it even if low seat coronaries and shallow uh, cusps of vasalva by using what's called basilica. Basilica is a technique in which you are cutting the cusp to avoid compression of the coronary ostium by the pericardium. Case presentation, this is a very small annulus with a very high surface area patient. I did him with this is a two years follow-up uh, uh, echo. It's actually uh, a main gradient, a uh, big gradient 15, and uh, there is no regurg. Sometimes they think it is a native valve. This is my certification of uh, completion. Uh, I'll take home message in uh, Uzaki is a valid option. مع العمليات التانية اللي بتعمل في الأورتيك فالف بوزيشن. Uh, Uzaki بتدي بيتر هيمو دايناميكس في العين اللي عندهم سمول أورتيك أنيولس. It's a very good option for some patients اللي مش محتاجين أنت اللي ما ينفعش ياخدوا أنت كاجليشن. وانا عايز ادي رساله خاصه للناس الاصغر مني في السن وفي سن وادي في السن الجراحين. آه في شاعر اسمه آه ديلان توماس ويلزي كتب قصيده مشهوره جدا اسمها دو نوت جو جنتل انتو ذات جود نايت خلاص؟ القصيده دي استعملها كريستوفر نولان في فيلم اسمه انترستيلر. لا تركن الى ما تتعلمه، يعني قصدي ما تقعدش طول عمرك تعمل نفس الحاجه اللي انت متعود عليها. You have to try something new. خلاص مش معنى كده ان القديم وحش ولكن معنى كده ان النيو ده في يوم من الايام هينقذ حياه عيان ما. I hope so. Thank you so much. شكرا جزيلا دكتور علاء. اتفضل يا دكتور حسن. اتفضل دكتور حسن السيسي. اتفضل يا دكتور حسن. طبعا انا بشجع علاء جدا ان هو طول عمره من صغره غير ان هو يعني كاتب وشاعر وكان بيحب يعلق على الكوره وكان بيخش مسابقات تعليم الكوره ف برافو يا علاء بس انا عايز اسالك سؤال مهم فضل. عشان انا فكرت فيه دلوقتي انا عمري ما فكرت ان انا اعمل اوزاكي اتفضل يا فور ماي يعني من نفسي علشان حاجتين فضل اول حاجه انا بعمل ريبليسمنت بحط ميتاليك فالف وبدي العيان اسبرين وبدي له واحد من اللي بخلي الاي ان ار 1.4 او 1.5 ماكسيمم وما شفتش ابدا ستاك فالف على الاورتيك فالف او انسيدنس اوف ثرومبوزز على الاورتيك فالف فانا قلت لنفسي انا مش هعمل اورتيك فالف في ظروفنا الاجتماعيه والظروف مش هعمل يعني ميكانيكال مش هعمل وزاكي مش هحاول اتعلمها عشان انا هعمل دايما الميكانيكال فالف عشان الاسباب اللي انا قلتها دي وما شفتش منها كومبليكيشن بشوفها كتير مع المايتر طيب انا بقى عايز اسالك حاجه في الوزاكي نفسها عشان انا اول مره افكر فيها النهارده وانا سامع انه جاي عشان اسالها لك لو العيان باي ليفلت باي ليفلت أيوة فالف أيوة. وده باي كاسبيد آه باي كاسبيد okay. يس باي كاسبيد يس هل عندك ست لنفس ال هي نفس الاوبريشن نمرة اثنين هل ممكن يبقى اسهل ان انا افكر دلوقتي من غير ما اقرا وزاكي خالص وانا عمري ما قريت عنها غير حاجات بسيطه ان انا اعمل لكل العيان باي ليفلت من الاول بدل ما اخيط ثلاثه ليفلت اعمل تو كاسبس اعمل تو كاسبس من الاول لان هي هتبقى اسهل أس اعمل الدايره اقيس الانيوس واخيط كاسب من الاول اتس لوجيك ان انا اعمل تو كاسبس اتس بيتر واسرع وهيبقى الفيلر ريت بتاعها اقل ليه ما اعملش تو كاسبس وهل العيانين الباي ليفلت ممكن نعمل لهم هنعمل فيهم ايه ساعتها نحط ثري كاسبس ولا عشان هم ربنا خلقهم بتو كاسب بس اوبلايجد ان انت تعمل لهم تو كاسب انا اقول حاجه فن وميرسي قوي على لا شكرا حضرتك حضرتك ذا بوست انترستنج ليكشر انا شكرا حضرتك بالنسبه لي النهارده انت يا دكتور حسن استاذي اول واحد واكتر واحد علمني في 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 الاسم ده الحقيقه يعني وانا قعدت اساعد حضرتك سنين طويله يعني وفضل حضرتك كبير عليا جدا الحقيقه بص يا دكتور حسن الحق قلت ده سؤال منطقي جدا الحقيقه وانا سالته نفسي اصلا اول ما قابلت دكتور اوزاكي من سبع سنين ليه العمليه دي مش باي كاسبت طالما انا بقص كل حاجه ليه مش باي كاسبت بص يا دكتور اوزاكي قبل ما يعمل العمليه دي ان فيفو عملها ان فيترو عملها في الـ في اللابس فتره طويله جدا وجد ان كل العيانين الباي كاسبت بيطلعوا بفيري هاي جريدينت ولما الحالات الاولانيه اتعملت في الـ في الـ في الـ يعني في في الحيوانات وجد ان الديجنريشن والجريدينت عليهم عالي جدا فهو ابندن تماما فكره الباي كاسبيت لكن هو في الاول لما حضرتك قلت هو فعلا بايولوجيك وباي راشونال هو بدا يعني باي كاسبيت لكن ات ووز ا توتال فيلير فبطلها طيب اه الع... يا فندم عين باي كاسبيت انت يا دكتور حسن في اي عيان باي كاسبيت انا نصحك ان هو بتتعمل دلوقتي في العيانين اليوني كاسبيت في عيانين كونجنتال انوميا عندهم بس بتتعمل انت يا دكتور حسن يو هاف تو انفنت ا نيو كوميشر 
والتكنيك سهل جدا ات از سيم تكنيك انت حاجه عارف ان البيكوسبيت فالف تايبس تايب 0 تايب 1 وكده تايب 0 بيبقى اللي هم التو ليفلتس تايب 1 و ما بنكريت كوميشن كوميش. جديد يعني صح. هي مش في البايكاسبت بس باي ذا واي يعني هو المفروض ان سايز بتاع 3 ليفلتس الديفرنس ماكسيمم اللي الاود وان سايز صح يعني 21 21 23 لو لقينا مثلا ليفلتس سايز بتاعتها 21 21 25 ساعتها وي هاف تو كرييت كوميشر جديد ونكريت سايز جديده بحيث ان يبقى الديفرنس ماكسيمم وان سايز فهي مش البايكاسبت بس صح يا دكتور يعني حسن هي النقطه بقى ان انا لو عندي ديفرنس في الكاسبس اكتر من واحد انا اي ويل جو فور اوتيك فالف ريبلس في هذه المرحله من حياتي يعني اي ويل جو فور اوتيك فالف ريبلس دكتور علاء يعني ثانك يو فيري ماتش فور ذس اكسلنت برزنتيشن الحقيقه ان انا النهارده انا سعيد جدا ان احنا يعني احنا طلعنا واحنا صغيرين متعودين ان نص القاعه كانت بتبقى جراحه قلب وصدر والنص الثاني كارديولوجي احنا نشأنا كده واحنا نواب واحنا نواب كنا كده واحنا معيدين كنا كده وبعدين I don't know what reason هل انشغالات الحياة ولا whatever ابتدينا نبقى القاعة كلها تقريبا كارديولوجي ونادرا دكتور سيد بيه عقل او حد او اتنين يجوا انا نفسي الصورة اللي احنا فيها دي تتكرر على طول I think we need this لينا احنا ككارديولوجيست ولحضراتكو ودفنت ليلة العيانين فانا سعيد جدا النهارده بالايفنت ده وبشكر دكتور محمد طبعا ودكتور ايهاب على الـ يعني ذس كولابوريشن ويتش شود بي ا بيرسيستنت اند ان اون جوينج بروسيس فبليز يعني هبقى اسعد لو الثلاث الجاي في الكونفرنس اللي مش هنسميه كونفرنس كارديولوجي ولا حاجه هنسميه كومباين كارديولوجي اند كارديو سيرجري اتمنى ان حضراتكم تبقوا موجودين حتى اللي مش فاضي لو نقدر نبعت في الوقت بتاع التراي بتاع اوف ماي تراي للاسف الشديد ات ووز فاوند ان معظم التكنيكس اوف اوت ريبير على اللونج ران حتى مش يعني حتى على الميديوم فلو اب اللي هو 5 ييرز ات فيلد لدرجه ان هم حتى قالوا ان انت اف يو ار جوينج حتى دكتور اوزاكي زمان لما كان بيتكلم في اول مره شفته فيها قال ان هو كان احيانا يبص يلاقي تو ليفلتس كويسين جدا ويلاقي ديفكت ناسيرد ليفلت فهو كان قال طب ما انا اعمل التقنيه على وان ليف واجرب كل الحاجات دي اغير الليفلت المصاب بس حك وجد مع الوقت ان انت حتى لو غيرت وان ليفلت وسبت تو نورمال ليفلتس ات از نوت جو ات واز فاوند ميبي 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 ذير از نو اكسبلينيشن بس ات واز فاوند انا اعتقد ان المايترال فالف اذا حسب مش اعتقد حك عارف اتس ا مور كومبلكس فالف وعنده تنسايل سترينس عنيفه جدا بالبرايمري والسكندري والتيرشري كوردي وبال وبالبابيلري ماسلز وبالفنتك نفسه وسيستم كله خمسه خمسه كومبوننتس عامله سيستم كله فده يعني الهيموداينامكس عليه ممكن تكون يعني صعبه ومعقده وبتساعد بعضها لكن الاوتيك فالف مالوش هو جاست ليفلتس بتكوئاب طبعا السؤال السؤال واي واي المكان الاورتيك فالف كومبلكس في ساينسز وانيولاس وكاسبس وكوميشرز فالحاجات دي كلها مع الريبير ات سيمز انها ما ما كان نوت ايميتيت نيتشر فدي يمكن فيها اجابه على السؤال الحاجه الثانيه بس انا عايز اضيفها لتعالي الاوزاكي الاوزاكي ممكن يكون سبب نجاحه او اعتقد مش 
بس الفكسيشن لكن التايم والافورت اللي بذل تو ستاندردايز افري ستيب اوف ذا تكنيك ات از نوت ليفت تو اني بيرسونال فاريشن من الجراحين لكن هو عمل كل القياسات والكوابتيشن لينث uh, والمسافه بين كل غرزه وغرزه اتعلمت واتحطت في في التمبلت علشان ما يبقاش في حد يغير او يجتهد ومن احسن كلمه سمعتها من الراجل ده نفسه لما كان في ورك شوب عندنا هنا قال لك مهما كان ذكائك ومهما كان شطارتك دو ات از يو هاف بين توت تو دو ات هو ده الكي اوف سكسس هو ده ف... اللي مخلي بروفيسور وزاره في امريكا جيننج بوبولاريتي دلوقتي ونحن لانه هو عمل عمليه <تصفيق> شكرا دكتور علاء اذا سواز اخر حاجه بس في, في ثواني معلش الريال انديكيشن للعيانين دولت هما الفيميلز اللي في التشايلد بيرنج بيريود زي ما حسن بيقول ان السيمبل بروثيتك اورتيك فالف از فيري فيري رير تو هاف كومبليكيشنز ايفن وذ اسبرين بس فيا ريت ان احنا تو سيف مش تو سيف يعني ندي بريفليج للبنات في السن تشايلد بيرنج بيريود ان هم دول اكثر فايده من التكنيك ده شكرا شكرا دكتور علاء واز ا وندرفول برزنتيشن Our next speaker is Professor Omar Dawood, uh, another new technique for aortic intervention. David operation is pairing the native aortic valve. Father Dr. Omar. I thank Dr. Walid Ammar and Dr. Fouad Rasikh for this opportunity. I mean, in terms of the repair of the aortic, Uh, David operation, one of the operations, uh, you preserve the valve and you may need to add uh, uh, repair techniques and it's one of the best operations in this field. Of course, this diagram is clear that you all know. We're talking about the components of the aortic root, which is all. Is there anything else? الكومبوننتس بتاعت الاورتيك روت الانيروس حل مشكله الانيرو دايتيشن ديف 3 اللي هي بنضيف انيرو رينج ستابيليتي عشان نعمل انيرو ستابيليتي مع ديف بروسيجر وديف 4 و5 هم احنا بنحاول نعمل نيو ساينسز عشان نميمك الاناتومي الطبيعي ده بيبقى الشكل اللي بيتاخد سوتشرز تحت مستوى الصمام Uh, عشان نعمل انيرو uh, ستابيليتي uh, وبن اي امبلانت الصمام جوه الداكرون جرافت طبعا من الكونسبتس المهمه ان انا لازم احافظ على افكتيف هايت اوف ذا ليفلتس بعد ما اعمل الديفي بروسيجر يكون اكتر من 9 10 ملي والكوابتيشن هايت اكتر من 4 ملي ده اللي احنا شايفينه ده الكالبر ده بتاع دكتور شيفرز اللي مخترعه ان انا اقيس بيه انتر اوبر دي المقاسات دي وانا بعمل العمليه. آه طبعا دي ستادي مهمه جدا آه آه دكتور ديفيد نشرها بعد آه حوالي آه 30 سنه انا اسف 20 سنه من بدايه البروسيدر هو بدا 89 ولحد 2010 بيتكلم على 15 year فولو اب Uh, freedom of view operation 97 to 8 من 10 freedom from moderate to severe uh, AI بعد 15 سنة almost 90% طبعا أرقام مبهرة uh, هنا لما قارن ال two procedures the reimplantation uh, مع remodeling اللي اخترع الدكتور يعقوب uh, في شوية superiority لل reimplantation بسبب ال annual stability على ال long term في الفريدم فروم مودر تو سيفير اورتيك ريفيرجن برضه بقيه النتائج بتاعت ال 20 سنه uh, يعني فيري مينيمال كيسز اندوكاردايتس ثروم امبولك كومبليكيشنز نيد فور اوبريشن طبعا الميزه الرئيسيه كمان مش هحتاج اخد اندو كوجريشن ماريفان ودي ميزه طبعا كبيره جدا خاصه في بلد زي مصر uh, Uh, بنواجه صعوبه كتير في ان العيان كومبلاينس مع الانتيكوجريشن مع المدى الطويل. 
آه يعني هنبص كده سريعا على كام آه كيس آه ده عيان عنده 50 سنه عنده روت وسندنج انيوريزم آه وكان عنده كمان رينال امبيرمنت لذلك زي ما حضرتك شايفين كده معمول له ام ار اي مش مش سي تي ان جيوغرافي آه وكان معاه مودر تاورتك ريجيرج وليمتد سكشن في السندنج اورتا طبعا زي ما هو باين كده انترو اوبرتيف للروت ضخم جدا آه عملنا الخطوات اللي هي الغرز اللي تحت مستوى الصمام آه 70 ستيتشز 12 غرزه بناخدهم وبنزرعها الجرافت آه الصمام جوه الجرافت وناخد هيموستاتيك لير عشان نثبت الريمنتس اوف ذا ساينسز وبنعيد تاني ليفلت اناليسيس عشان نتاكد ان الليفلتس كلهم على نفس المستوى ومفيش اي بولابس او مشكله فيهم هنا لقينا ان في شويه ليفل بولابس ففي الخطوه اللي بعدها بناخد آه بنعمل حاجه اسمها فري مارجن بلايكيشن يعني هنا دي الرايت كورونري ليفلت بناخد 60 ستيتش في الفري مارجن بحيث ان هي نحسن آه او نقلل البرولابس بتاع الليفلتس دي نخليهم على نفس مستوى بقيه الليفلتس ثم الخطوه اللي بعدها بنزرع الليفت كورونري ارتري في البوستير اسبكت اوف ذا داكرون جرافت وبعدها نزرع الرايت كورونري في الانتيرير اسبكت اوف ذا جرافت واخيرا بن ريكونكت الديستال بورشن من الجرافت للديستال اسندنج اورت ده برضو عيان تاني ده عنده بايكوسبيد اورتيك فالف 65 يور اولد ميل عنده بايكوسبيد اورتوباثي الروت از دايليتد هنا عملنا برضو ديفيد بروسيجر وزي ما حضرتك شايفين ده از ا تايب 1 بايكوسبيد فالف في ميديان رافي الرايت والليفت كونجوينت ليفلت اللي هي على الشمال هنا في الصوره uh, عملنا له ريبير uh, تكنيكس اللي هي اتكلمنا عليها عملنا uh, لو شفنا في الصوره اللي على اليمين في برضو هنا دي برولين سوتشر اللي هي ليفلت فري مارجن بلايكيشن زائد شيفنج كلاسيفيكيشن اللي هو بيكونوا كومن مع الحالات البايكاسبيد فالف اتعمل ليفت شيفنج اند دي كلاسيفيكيشن وبقى عندنا يعني بيرفكت ابوزيشن للاثنين ليفلتس جوه الجرافت زي ما احنا شايفين ده البوست اوبتيف ايكو بتاع العيان ذيرز نو سيجنيفيكانت ريجارد اوزز بعد العمليه دي برضه حاله ثانيه يعني تراي كاسبيد فالف اورتيك فالف برضه في الروت انيريزم كيس وبرضه اتعمل له ديفيد اوبريشن في نفس التكنيك. So to conclude uh, the valve sparing root replacement remains a complex demanding operative technique reimplantation uh, offers excellent low rate significant AI and reoperation واهم حاجه اللي هي اللي ال تخليني ان انا من الاول اقول ان انا العيان ده ينفعه اعمل له فاست بيرنج بروسيجر هو الكواليتي اوف ذا ليفلتس لو الليفلتس ار هيفلي كالسيفايد اند اوف فيري بور كواليتي ده مع عيان مش هينفع الاول من الاول ان انا اعمل له فاست بيرنج بروسيجر لا هي كان هي مجرد uh, بعض الكالسيفيكيشن او بعض البرولابس ده ممكن يتعمل له كاست بريبير وتكون النتائج كويسه على اللونج تيرم شكرا جزيلا دي صورة مع دكتور ديفيد في 2018 شكرا شكرا دكتور عمر فيري اليجنت برزنتيشن لو في وان شورت كويشن كده عمر لو حضرتك شغال على بيكاسبيد اورتيك فالف بانيوريزم ينفع مع الاورتيك روت ريبليسمنت تحوله لتراي كاسبيد فالف هو زي ما احنا حطينا واحدة من الاكزامبلز هنا لعيان بايكاسبيد وعملنا له ديفيد تكنيك حسب الاناتومي بتاع العيان يعني هو لو الصمام ده تايب 1 بايكوسبيد فالف وفي رافي انا بعمله يعني بعلق بعمل سسبنشن للثلاثه كوميشرز كانه تراي ليفلت فالف وبتعامل مع الكونجوينت ليفلت دي غالبا بتكون اكبر وبتكون شويه بولابس فبيحتاج تعمل لها شويه بلايكيشن بحيث انها توصل لنفس الليفل بتاع الليفلت الثانيه فهي كل حاله حسب الانجليشن كمان الانجليشن بتاع التو فالف تو تو ليفلتس في الحالات البايكاسبيد لو الانجليشن كبير ساعتها ده بيبقى برضه اجينست 
الجود ريزلتس على اللونج تيرم في الريبير فهي على حسب كل صمام بيكون الاختيار في في العمليه في الاخر يعني شكرا دكتور عمر شكرا جزيلا فور ذا سيك فور ذا سيك اوف تايم ويل موف اون فور ذا فور سيشن هارت تيم كوميتي فيري امبورتنت سيشن احنا بقالنا شهور عاملين هارت تيم كوميتي في القصر العيني في يوم الثلاث والسيشن دي انتاج الهارت تيم كوميتي على مدار الشهور دي بدأ الدكتور حسن السيسي معانا الدكتور انوها من الشير بيرسونز الدكتور محمد عبد الغني الدكتور محمد لو ممكن تقدم اول بريزنت زي ما قال الدكتور وليد احنا كنا حريصين بقالنا شهور ان احنا نعمل هارت تيم اي حاله فيها كومبلكس اناتومي فيها كونيك توتال اوكلوجن فيها ديسيجن بتتعرض على التيم ده هو والحقيقه يرقص التيم ده هو الاستاذ الدكتور وليد عمر وبيساعده الدكتور كريم ومن ناحيه الجراحين الحقيقه كل الزملاء الجراحين الاستاذ الدكتور ضياء ابو السعود مشترك معانا والدكتور حسن والمجموعه الهائله من اساتذه جراحه القلب. احنا هنتكلم سيشن 10 دقائق بس يا كريم عشان الوقت لو سمحت. دكتور كريم هيقدم لنا هارد تيم ابروتش ذا بيست واي فور اوبتيمال مانجمنت. دكتور كريم. Good afternoon, my dear professors and colleagues. Uh, you will talk today about uh, the hard team concept. Is it a reality or a platonic illusion? Here is the outline of our lecture today. I will start with a small introduction about the concept, how to set up the program, in general, what makes a functional team, data supporting the concepts, then strengths and weakness, and the hard team as a step forward for center of excellence. We are in the era of evidence-based medicine. Our practice rely on the guidelines which are driven from clinical trials and the studies. Uh, however, every day there is new trials and new studies. It becomes very difficult to use uh, this first varied and uh, sometimes confusing knowledge. Uh, in addition, there are extremes where decision-making is very simple. However, majority of our patients lie in an overlapping spectrum between the two polar opposites. Also, performance of the procedures entail a complex interplay of multi-speciality and multi-modality skills. So, evidence suggests that decision-making in its current way may not be optimal. There is clear variability of care and the treatment recommendations are not always appropriate. And to make it clear, here are some of the data in the literature. This is uh, a paper published in 2021. It is driven from the NCDR in multiple U.S. centers about patients with complex coronary artery disease. They found that there are disagreement with the guidelines in high as 27 to 53 percent of patients. In another survey, they found a high variability in PCI to cabbage ratio among countries, and surprisingly, the reason was not different patient characteristics. It was who first encountered the patient, either a cardiac specialist or a cardiothoracic surgeon, and the level of expertise in each hospital. Here is another uh, study published in the European Journal of Cardiothoracic Surgery, uh, in which the author was able to demonstrate that there is poor agreement between cardiac specialists in choice of treatment. 68% of BCI patient and 59% of cabbage patient, the alternative was more appropriate and, however, was not discussed with the patient. For all these reasons, it appears that the heart team is a must, uh, so it is ranked class one indication in both American and European gu guidelines post syntax study in 2010. Let's go for how to set up the program, the team, the members, for sure, you have to have a cardiothoracic surgeon, an interventional cardiologist, a non-interventional cardiologist. However, this is not the full picture. You must have imaging, anesthesia, ICU, and the perfusion personnel. Because these specialties have deep impact on patient care, and it becomes increasingly difficult with increased medical knowledge to have a deep uh, understanding of other specialties than yours. So at which point of patient experience? Ideally, the non-interventional cardiology is the initial encounter. This is followed by team discussion, followed by patient counseling, rediscussion of against the patient views, how and logistics should be set clear from the beginning, how often the meeting will take place, when should all the patient be discussed, and I will talk about this in a few seconds, physical or virtual, and those both are valid. 
The place you have uh, to have a constant place in which the doctor is presenting the case and the whole members of the heart team are present. In addition, you must have audience for uh, continuous medical learning, continuous uh, transition of uh, the medical uh, and, dec and uh, decision skills. In addition, they always said that people in the back seats always have a different point of view than people in the front seat. There are certain rules to be managed. Uh, at first, not all patients have to be discussed. Uh, every place should have its internal guidelines. The first encounter decides which patient to go for heart team. Patients should be involved in the decision making. Decisions are final. Re-evaluation only if opposes patient views. And one of the core, uh, uh, core factors are auditing and reviewing for continuous improvement of decision making process and the continuous improvement of patient care. The leader, every team should have a leader. This is a nice study about the impact of hierarchy on the heart team recommendation in patients with multivessel coronary artery disease. They found that the decisions are highly variable. In, in meetings with chief of departments are present, one of them only are present or both absent, so the leadership is very important. So in general, we have a heart team, we have a core team, we have a support team, other specialties, because a lot of our patients have uh, multiple comorbidities, but there is one of the core uh, components of the team is the champion team. Hospital administration and funding organization play a crucial role in success of the program. Nowadays, finance is, uh, finance is one of the core uh, for uh, medical practice. There is no point to have decisions and uh, decide what is for the patient without having the equipment or the personnel to do so. So this is to summarize uh, the responsibilities of the heart team. And uh, this is only for uh, making this point clear. It is not just for the decision making process. It is a continuum from patient admission till patient discharge. So away from the medical stuff, what generally makes a functional team? This book has nothing to do with medicine. It's a book written by Jim Collins. It's about the idea of teamwork. They analyze the work of 30 companies in finance market in USA. They uh, try to find the factors that lead to their success. And there was one word, it is a teamwork. And under this word, there was a key word, which is discipline. When you have a build, when you have a disciplined people, leadership and the people subordinates, you will have a disciplined thought, confront the facts and fight for your concept. Then you will have a disciplined action and eventually you will have a big through. So what about data supporting the concept of the hard team? We have uh, a lot of uh, studies. I picked some of them. This is published in 2021, in which mortality was doubled in patient with agreement of the heart team rather than patient with individual decision or disagreement with the heart team. The mortality rise off from 8 to 17 percent. In addition, in this study, patient with BCI or two vessel disease or three vessel disease survival was better with heart team discussions. However, it is a good concept with a lot of strengths, such as combining knowledge of multiple disciplines, uh, choose the best of good options, patient satisfaction, shared liability. There is opportunities for enrollment in randomized trial uh, because you set a high level of expertise, but there are also weakness and the threats. It is very time consuming, difficult to be organized, delay in decision, and you need a high number of experts required. Heart team is a step forward for center of excellence. This is a new term in medicine that starts to appear in the horizon. Excellence in English dictionary, it is the ability of an organization not only to survive or meet goals, but to distinguish itself by achieving some manner of specialization and advancement. To be a center of excellence, it doesn't really matter if the whole center or one speciality 
doesn't matter if it is a whole specialty or a niche subspecialty or whether it is a whole team or a certain discipline. All what you will need is to choose your team to be solid, coherent, like-minded, and what do you really bring to the table to medical practice in your country. This is a nice uh, paper about centers of excellence in healthcare. A specialized program with an institution supply exceptionally high concentration of expertise and related resources center or, uh, centered on particular medical areas and delivered in comprehensive interdisciplinary fashions. So before establishing a program for excellence, you have to determine statement of need and what's more important, the heart team is a bivotal component of this. Finally, Excellence is never an accident. It is a result of high intention, sincere effort, intelligent direction, and the vision to see obstacles as opportunities. And thank you very much. Uh, because we are short of time, uh, for now it's a uh, great pleasure to call uh, our dear colleague, Professor uh, Mohammed Abdesalam. He's going to present us uh, a cabbage uh, case uh, uh, at high risk uh, circumstances. Professor Mohammed, Fad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بأساتذتي وزملائي الأفاضل. دي مثال دي حالة مثال على التعاون المثمر بين اسم جراحة القلب واسم القلب. ده دي هاي ريسك كابج كيس. سكستي ييرز أولد ميل بيشنت دايبيتيك هايبرتنسيف. Uh, with history of chronic kidney disease, uh, presented to our uh, team with a four-day duration typical chest pain, diagnosed later with non-STEMI. BCI was done a day later and show multi-vessel disease requiring a high-risk cabbage operation. The following days, patient's clinical condition deter started deteriorating, hemodynamics uh, dropped, cardiogenic shock, in the drops has been loaded, for noradrenaline, 15 milli, dibutrex 5 milli, where cordarone was initiated and loaded, then maintained at a dose of 15 milligram per kg per 24 hour to maintain cardiac output and control arrhythmias. The patient had several comorbidities, making the surgical procedure more difficult. Uh, chronic kidney disease with rising creatinine level 4.5, bilateral lower limb ischemia, with left diabetic foot ulcer. High sepsis profile, one explained anemia. The <laughs> echo preoperative rejection fraction can 35%. The corona angio show proximal total occlusion of LED, significant proximal lesion of RCE. The team discussion was done, and the decision initially was to wait for the patient stabilization. Two days. Patients show slight improvement, so rediscussion was done, and the decision was to go for high risk surgery. Obra dif. Nam? The patient was placed. Obra dif data. The patient was placed in supine position, sterilized with betaine and drip. Median sternotomy was performed, and the pericardium was incised and lifted with stay stitches to expose the heart. Initially, right ventricle appeared severely impaired. Hemodynamics, blood pressure, uh, 80, 50. Heart rate, 115. Uh, Nitrobic support can nor adrenaline 10 milliliter. Adrenaline can 15 milliliter. Dubitrix, 5 milliliter. 
after full hebraization, the distal ascending aorta was cannulated and so where the right atrium aorta common atrial cannulation. Bypass was initiated, the aortic cross clamp was applied and the complete assistor was achieved using intermittent 30 minutes warm blood cardiovascular via cardiopulmonary by machine, bypass machine. Total venous cabbage to graft was done in a short period of time. The LED artery was approached with sevenous vein graft distal anastomosis. Can have a total uh, occlusion, long, seg long segment for proximal LED. Uh, distal anastomosis was done. Uh, after that, BDA was approached, seen severely diseased and calcified, good target area, uh, amenad sevenous vein graft distal anastomosis. The hot shot was established for three minutes. Cardiac contractility began to restore. Sinus with no arrhythmias witnessed. Cross clamp was removed and partially clamped over aorta to complete proximal anastomosis of the two venous grafts. The cross clamp was removed and the heart was lifted to be the air through the ascending aorta. Right ventricle function appeared very poor. Smooth winning off from by bus without events, without the need of intra-aortic balloon bump, maintained on high support, uh, intraaortic support, nor adrenaline can 20 milliliter, adrenaline can uh, uh, 10 milliliter. Hemostasis was achieved, mediastinal chest tube were inserted along two epicardial pacemaker wires. The sternum was closed, uh, four sternal wire, size seven, routine skillful skin, and the subcutaneous tissue closure in layers was done. The patient got safely transferred to the ICU the stable hemodynamics, maintained on noradrenaline uh, in the same tropes. Cardiopulmonary cardio bypass time can 40 minutes, cross clamp time 30 minutes. Post operative data went through several events uh, through uh, 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 ICU stay, difficult winning. Uh, low perfusion pressure, uh, low perfusion state, urine output started to be sluggish 50 milli, milli per hour on the third day. Then improved after achieving uh, hemodialysis session, one session. Inotropes has been wind over the fourth day and the patient was wind from the mechanical ventilation. Thank you. شكرا دكتور محمد دي كانت حاله من الحالات الهاي ريسك باي باس سيرجري اللي اتقدمت في الكونفرنس وانت تطوعت انك عملتها والدكتور هشام صلاح هيسال حضرتك عنها. شكرا جزيلا يا محمد على البرزنتيشن الجميله ديت انا فهمت انك عملت تو فينس جرافتس يس مش كده؟ يس وهو كان العيان مالتي فاسل؟ كان كان توتال اوكلوجن في البروكسيم ال دي الرايت كان سيفيرلي ديزيزد برضه بس طبعا كان كان هو سيجنيفيكانت بروكسيم ليجن كان حوالي 90% الاو ام كان كويسه ما كانش فيها ليجن سي اكس مش ديزيز يعني قصدي يو ديدنت ليف اني فاسل ويتش واز نوت فذس از ا توتال فور ريفاسكولايزيشن طب يعني الكونسيبت بيهايند دوينج ا فينس كوندويز بدل ارتيريال يمكن عشان الوقت نو البيشنت ان ستيبل طبعا احنا الهارفست اوف ليما في الظروف الظروف البيشنت دي هتبقى صعبه جدا وريسكي جدا ان هو اصلا ما يستعملش فور ذا سيك اوف تايم يو وينت فور فينس جراب بس عشان الناس انكلودنج الكارديولوجيست يبقوا فاهمين انك انت يو وينت فور ا فينس جراب just for the sake of time عشان احنا to hit and run عايز تدخل بسرعه وتطلع بسرعه. And post operative uh, ICU uh, uh, patient هيبقى على high in tropic support. Okay. My question بقى بالنسبه لل right ventricle mm. do you have some preferences معينه في ال post operative period ان احنا نحط مثلا ليفو سمندان او حاجات من الحاجات غير النور ابينفرين والابينفرين خاصه لو انت بقى لك كذا يوم على نور ابينفرين وابينفرين ممكن جدا الريسبونس يكون ابيت لور فهل يو ار يو بوتنج ان مايند ساتش ثينج انك تفكر في سام اذر انوتروبس حاجات ليها بريفرنس على الرايت فنتريكل مثلا تو بوت ات ولا ذس واز نوت بارت اوف ذا بلان هو طبعا كان وارد ان هو يحتاج انترا اورتك بالون او ليفو سمندان بس الحمد لله احنا كان كان التقدير معانا كان ناس شاطره جدا هو احنا خرجنا بالانوتروبس دي آه ماسكين ضغط كويس وبيجيب رون كويس فما كانش في حاجه لان احنا نحتاج
something for the, 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 yani this right side should not leave it just for adrenaline and adrenaline. The outcome is perfect. But I mean, Bishop, that if yeah. you find at the end of the operation that the right side is diseased, should not wait. Because when you wait, it will fail. And if right ventricle uh, become in a failure situation in Egypt, you have uh, no right ventricle sync device. It will not go out. في ملحوظه بس ان البيشنت كان سيفيرلي دايليتد وضغطه كان واعي جدا نتيجه السيبسس اللي كان فيها يعني البيشنت كان في في سيبسس السيبسس هو كان ممكن كان ممكن ما يحتاجش يعني كان ممكن ما يستحملش ده اللي كان الايشو مع التخدير او الديبيت ان هو ممكن ما يستحملش هنا يا محمد انا اي ويل نوت جو ان اف ذير از ا بوسيبيليتي اوف سيبسس من اساسه اه يعني انا لو في بوسيبيليتي ان العيان ده سيبتك خلاص يعني this is not a cardiogenic shock it's a mixed shock including sepsis I will not go in for surgery وفي الحالة دي انت you can be differentiating على فكرة يعني في some parameters مش بس الفيفر ولا اللوكوسيتك كاون في ممكن نعمل له حاجة زي بروكالسيتونين خلاص this is also one of the parameters دكتور محمد شام you are right الحالة دي من الحالات الطف كيسز اللي اتناقشت في الهارد تيم سيشن يوم التلات والحقيقة الديسيجن كان ان هي تعمل جراحة فهي خدت فعلا وقتها من الديسكشن وخدت وقتها من الديبيت وفي الاخر الحقيقه عمل لنا عمليه جراحيه سليمه بنشكرك عليها وبنهنيك شكرا جدا شكرا يا فندم شكرا دكتور محمد عبد السلام وي موف فور انذر كيس او انذر برزنتيشن باي دكتور امير انور وده برضو حاجه من اللي شفناها في الهارت كوميتي مع بعض في وجود الدكتور ايهاب الشيحي دي حاله احنا شفناها مع بعض حاله كانت فيري هاي ريسك فور سيرجري فقررنا نعملها هايبرد انترفنشن تو ذا كالبرت هو كان الرايت كورونري وبعد كده فور ستيج Uh, bypass the lift system where Dr. Amir Anwar, one of our eminent uh, lecturers at our department, will have a wonderful presentation. Father Amir. Discussion <laughs> اللي لازم تستمر بعد كده على طول ان شاء الله. كنت بتكلم انا والدكتور ايهاب من شهر ان احنا عايزين يبقى عندنا هايبرد روم في القص العيني اتس تايم ان احنا ندور على المكان وعلى الفاينانس احنا نعمل هايبرد روم نشتغل فيها احنا الاثنين. يعني ان شاء الله في خلال الشهرين ثلاثه الجايين ان شاء الله هيبقى عندنا هايبرد روم ان شاء الله مش ونعمل فيها ال اه ان شاء الله اوكي مساء الخير طبعا اتس ماي بليجر ان انا اكون بقدم لحضراتكم النهارده وان انا اكون بشوف زمايلي وحبايبي من اسم 24 ماي توك ويل بي اباوت هايبريد ابروتش ان مالتي فاسل ان مالتي فاسل ديزيز وات وي كان سي كومباينينج ذا بيست اوف ذا تو وورلدز هنتكلم شويه عن يعني ايه هايبريد ابروتش وبعد كده هعرض لحضراتكم وان اوف اور كيسز تعرضت في الـ في الجوينت كوميتي ميتنج يوجوال وين وي فيس ا بيشنت وي ريال جراف ده ليه ما تقال ايدي بوتنج انتو كونسيدريشن سم داتا فروم ريجستريز ذات سوفينس فين جرافت فيلير ريت ان ذا فيرست يير ابروتشز 20% Uh, and on the other side, drug eluting stent patency approaches uh, 98% over one year. Women here gave a concept of hybrid coronary revascularization, which means in an astagdim, in an hot lima to LED, in an amel PCI to non LED uh, lesions. The hybrid uh, procedure consists uh, simply of uh, lima to LED graft. And this is usually performed uh, off pump. Uh, frequently, it's uh, performed minimally invasive, external uh, sparing approach, the uh, minimal incision. Uh, but it could be uh, through open sternotomy or even robotic assisted endoscopic surgery. The PCI, we uh, use newer generation of drug eluting stents. Uh, uh, usually, we perform through radial approach, and the patient uh, will continue on dual antiplatelet therapy. following the procedure. Patient selection, simply, uh, it should be a patient with uh, a significant LED lesion or left main, uh, or left main coronary artery disease.
اسمحوا لي ان ارحب بسياده العميده الاستاذه الدكتوره هاله طبعا الدكتوره هاله النهارده عندها كان مجلس كليه فكون ان هي بعد المجلس الكبير العريف اللي فوق ده هو جت حضرت معانا فاحنا الحقيقه بنشكرها النهارده جو ميتنج مع اسم جراحه القلب احنا البادئين من الساعه 10 الحقيقه وكان يوم جميل وتشريف حضرتك معانا خلاه اجمل دكتور ايهاب ده احنا طبعا يشرفنا هلا يعني صديقتي ودفعتي قبل ما تكون عميله الكليه طبعا واول ما قلت لها قالت طبعا ما انا جايه فالحقيقه احنا سعداء بوجودك واليوم ده يوم علمي قوي جدا الحقيقه من يضاف الى قوه الاصل العيني العلميه يوم مشترك ما بين اسم القلب واسم جراحه القلب وطبعا مش عايز اطول لكن شرفتينا جدا 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 دكتوره هاله ميرسي يا دكتور ايهاب ميرسي يا دكتور محمد الحقيقه انا الفكره رائعه يعني يكون الكارديولوجي والكارديو ثراسك يعملوا يوم مع بعض يعني دي دي انا رايي ان دي احسن بدايه فور فور بيتر بيرفورمانس لان مشكلتنا ان احنا دايما في جزر منفصل كل واحد قاعد بيتهيأ له تهيؤات عن القسم الثاني وهو قاعد بيبلان لوحده دي سنه رائعه وان شاء الله باذن الله التوصيات اللي هتطلع اليوم ده حضراتكم تعلنوها مجلس الكليه الجاي عشان حاجتين عشان انا متاكده انها توصيات قيمه جدا فاثباتر ان يحصل لها يعني سيركيوليشن الحاجه الثانيه اتس فيري جود رول موديل ان احنا بدانا نفكر مع بعض لا لسه والله فوق بنقول اللي يعمل وحده وشايفينها حتى ان فيها جري زون بينها وبين تخصص ثاني ما نوقفهاش سيبوه يمشي خلي الناس تمشي لان ال 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 اللي بيحصل في مصر احنا بنكعبل بعض ويا ريت بنكعبل بعض عشان نعمل حاجه بنكعبل بعض ونقعد احنا الاثنين مبسوطين ومفيش حاجه بتنعمل من فضل حضراتكم و... افردوا الشغل اسندوا بعض ومفيش حاجه اسمها حد رزقي انا اسفه والله بس ده الكومن لانجويج تو بي يوزد حضراتكم مفيش حد بياخد رزق حد خالص ده قصر في التفكير رهيب هو كل واحد ليه رزقه وليه حياته مين عارف يمكن لما اسعى واساعد غيري ربنا يوسع الدنيا كلها اذا اتوسعت اصلا هي الدنيا كلها قافله من فوق <تصفيق> خالص <تصفيق> والله يا <تصفيق> يا دكتور عمرو انا انا اشتغلت مع عمرو لما كان هو بص اوبريتيف كارديو تراسك وانا كنت شغاله مبروك لبنوتك قبل ما تبقى جد يا رب ان شاء الله انا مش هعطل حضراتكم وان شاء الله يوم مثمر ومن فضل حضراتكم ريكومنديشن في اخر اليوم وبرده صورتي يعني احنا نعمل له كده فيري شورت برزنتيشن مجلس الكليه الجاي يوم 19 4 هنبقى يعني في رمضان فهنعمل كل حاجه كونسايز باذن الله. انا ميرسي جدا جدا توفيق يا رب ان شاء الله. كده ممكن نبدا من الاول بقى اوكي طيب آه... اوكي تمام <تصفيق> اشكرك آه طيب ويتش بيشنت آه ممكن يستفيد من هايبريد كرونري فاسكولاريزيشن بيشنت ويز مالتي فيسل كرونري ارت ديزيز هو هاف ايذر ليفت مين اور ال اي دي ليجن اند اذر كرونري فيسلز ويتش ار امنبل فور بي سي اي 
آه على شرط انه البيشنت آه يكون ايبل تو توليريت ديول انتي بليتلت ثيرابي فور ات ليست 3 مانث سم بيشنتس ماي بينيفيت فروم هايبريد ابروتش مور ذان اذر بيشنتس لايك ان ايلدرلي بيشنتس ويز كالسيفايد اورتس لان هم ويز ديكريز ريسك اوف ستروك لان هم ممكن يستفيدوا من ليس مانيبيليشن اوف ذا اورتا بيشنتس ويز لو ايجكشن فراكشن بيشنتس ويز كاروتيد ديزيز Uh, whenever the patient uh, is lacking vein conduits in obese or diabetic patients, then no one can use a few doctor men uh, minimally invasive uh, approach. Uh, timing of the procedure, uh, the hybrid coronary uh, revascularization can be done in two ways: as one step uh, hybrid coronary revascularization or two step hybrid coronary revascularization. One step hybrid coronary vascularization, uh, they, this is usually done in uh, a hybrid operating uh, theater. Uh, we, uh, in one step uh, approach, uh, uh, we perform mid cap, what we call minimally invasive, uh, direct coronary, uh, coronary uh, artery bypass grafting, followed by PCI at the same procedure. Uh, we have some advantages of uh, the one step hybrid coronary revascularization uh, and when we do it, after the anastomosis is done on the minimal invasive technique, the cardiologists will be there and we can assess immediately the uh, anastomosis uh, and then non-LED uh, lesions can be uh, performed by PCI with uh, unprotected, uh, unprotected LED. A one-step hybrid coronary revascularization it reduces hospital stay, readmissions, and improves patient satisfaction. This is an example of uh, a patient uh, underwent uh, one-step hybrid coronary revascularization. Here we can see uh, a long LED uh, severe stenosis and uh, a severe stenosis in an obtuse marginal branch and a distal uh, posterolateral branch uh, severe stenosis. This patient received uh, minimally invasive uh, lima to LED, and then uh, the OM and uh, the posterolateral branch uh, were fixed by uh, PCI. Uh, Two-step hybrid coronary revascularization, ممكن تتعمل عن طريق our cabbage first followed by PCI, our will ask our PCI first followed by cabbage. Uh, uh, in this approach, نحن نعمل cabbage. وبعد كده نكمل النون ال دي ليجنز باي بي سي اي ايفن يعني البي سي اي كان بي بيرفورمد اون ذا نيكست داي او افتر فيو دايز اور ايفن 1 تو 2 مانث افتر سيرجري ان ذيس كيسز ذا بروسيجر اوف كرونري انجيوغرافي ستارتس باي دوينج انجيوغرافي اوف ذا ليما اند ذن باي كومبليتنج بي سي اي تو اذر تو اذر فيزيتس عايز اشارك مع حضراتكم ذيس انتريستنج كيس ذيس بيشنت هاد Uh, 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 minimally invasive uh, cabbage uh, where uh, this was angiography of the lima three days uh, following post mid cap uh, uh, we saw uh, like subtotal occlusion in the lima just uh, before the anastomosis like in, uh, uh, because the patient can tell it I am bad surgery The patient had uh, a very good post-operative uh, course. The patient was completely uh, asymptomatic. Uh, so we decided uh, to leave the patient and to do control and geography after uh, three months. Where uh, three months later, uh, uh, the subtotal occlusion, uh, the kink, uh, completely, uh, completely disappeared. Well, this is an important remark. Uh, following uh, uh, يعني for early angiography of the lima anastomosis, sometimes we might find lesions like this. Where, uh, but when we searched the literature, we found uh, case reports like this. Uh, uh, and this was attributed to uh, edema from the tissue manipulation that resolved after uh, with time. Sorry? Okay. Uh, the second approach is uh, two-step hybrid coronary revascularization to do uh, PCI first, followed by coronary art bypass grafting, what we call reverse uh, uh, hybrid coronary revascularization. Uh, uh, that would say is a patient presenting with uh, myocardial infarction. We fix the culprit artery and then 
وي ريفير ذا بيشنت فور كابج لو كان عنده ال اي دي او اذر فيسلز نيدنج كابج وهنا هعرض لحضراتكم وان اوف ذا كيسز اللي احنا وي ديسكاس ان اور ان اور جوينت ميتنج هنا في القصر العيني This was a lady, uh, uh, 52 year old. Uh, she was diabetic, uh, and she she was complaining of uh, severe angina, pectoris class uh, three, and uh, uh, this was the anatomy. We can see uh, distal left main stenosis, tubular uh, long stenosis in uh, a big obtuse marginal branch. Uh, the LED has uh, had uh, severe mid-segment uh, stenosis and the right coronary artery had uh, subtotal uh, occlusion at its mid-segment. Uh, this lady was scheduled for uh, surgery, uh, like in, uh, uh, during a pre-operative uh, evaluation, she was found to have uh, active uh, hepatitis B infection. Uh, and that on tropical consultation, uh, uh, they considered the surgery very high risk, and they advised uh, to postpone the surgery for at least uh, three months. The uh, situation in our combined meeting, we can uh, decision in because the patient uh, was uh, very unstable and had recurrent uh, chest pain at rest. We decided to perform PCI to this uh, subtotal right coronary artery. And uh, this was the result after fixing the right coronary artery. Actually, the patient in this procedure was done about six weeks ago, and the patient uh, is now doing much better, and she's waiting to uh, complete the course of uh, uh, medications for, for uh, the liver injury, and then she will uh, complete the, uh, the cabbage surgery. Okay. Okay. Is there evidence supporting hybrid coronary vascularization? Uh, uh, most of the results and most of the trials uh, evaluating the hybrid coronary vascularization were observational studies. Uh, uh, in this, in one of these studies compared uh, multivessel PCI versus cabbage versus hybrid coronary vascularization, and uh, the results were that in patients with high Euroscore, patients with hybrid, undergoing hybrid coronary vascularization has uh, had better uh, long-term outcomes over a follow-up period of uh, five years. And when the patients were classified according to the uh, syntax score, again, patients with high syntax score, uh, which denotes complex coronary anatomy, hybrid coronary vascularization patients uh, had better long-term outcomes over a follow-up of five years. Uh, and in a recent meta-analysis evaluating uh, hybrid coronary vascularization versus conventional cabbage, hybrid coronary revascularization uh, patients showed uh, less use of blood transfusion and less rates of infection as compared with conventional, uh, with conventional cabbage. Uh, finally, uh, to develop hybrid heart team, uh, hybrid heart team, I think Nahna, we have uh, all as interventional cardiologists and as uh, surgeons, we have to share uh, recognition and knowledge that uh, hybrid coronary vascularization is an added option to our patients. And uh, uh, for, for every patient, we, we, we need to know that can does not equal should. Our question, uh, can we do perform PCI? Like in Masalan, should we perform PCI to search for the best for the patient? Thank you. Uh, thank you very much, Amir, for Any comment from the Asadza Garahim? Asadza was a very short Asadza. Okay. But if you have a question, Omar, what's up? شكرا يا امير على المحاضره الجميله كنت عايز اسالك بس لو هتبدا بالبي سي اي زي الحاله الاخرانيه هتستنى قد ايه بقى عشان كابج عشان الانتي بليتلتس وكده ست شهور ولا اكتر ولا اقل عشان تعمل كابج بعدها شكرا ثانك ثانك يا عمر طبعا ده يعني هو 
the issue around hybrid coronary revascularization uh, who around this point in the dealing with dual antiplatelet uh, therapy uh, there is no rule هي كلها حاجات according to the protocol of the institution according to the judgment of the heart team in this patient as long as I think as long as she is stable and I'm, I'll try to delay the surgery as much as I can for three or even six months and then uh, to uh, to do the coronary art bypass grafting لكن المشكلة لو لو هي العيانة بقت unstable لو احتاجنا ان احنا ندخلها جراحة في الحالة ديت ال options ال valid ان احنا نستخدم يعني المكتوب في الجايد لاينز احنا نستخدم IV antiplatelet therapy اللي هو كانجري لور دوت مش موجود في مصر او انا ما شفتوش مش عارف ما عندناش options الحقيقة كتيرة ال options ان احنا نستخدم انت اجرس uh, uh, يعني مر مرات بنستخدمه هو مش مكتوب في الجايد لاينز بتاعتنا لكن هو مرات بنستخدم اجرسات مرات بنستخدم كليكسان رغم دوت المفروض ان هو اوف هارم ان هو كلاس 3 ان احنا نستخدم بدل الديول انتي بليت لسه احنا نحط انتي كواجليشن لكنها يعني uh, في الاخر هي تويل بي انديفيدواليز اوكي امير بس انا عندي كومنت از ات الهارت تيم ده مش المفروض يا انكلود از ويل نون انترفنشنال كارديولوجيست يعني المفروض بيبقى في انترفنشن كارديولوجيست في كارديك سيرجن في اناثيست بس ات شود اولسو انكلود اس بير جايد لاينز نون انترفنشن كارديولوجيست واي عشان ممكن يكون ليه وجهه نظر مختلفه تماما عن الانترفنشن كارد ممكن انترفنشن نفسه قوي يشتغل نفسه عايز يعمل كذا فنون انترفنشن كارديولوجيست مي بي مانداتوري في اه فاضل اربعه او ثلاثه مش فاكر هم قليلين يعني بس <تصفيق> قليلين قوي بس يعني فاضل فاضل قليلين فعلا. تاني حاجه الحاله اللي انت عرضتها اللي فيها اللي هي الكابج واللي كان باين في الليما في وات سيمز تو بي استينوز اند يوري انجكتد بعدها بشهرين ولا حاجه. في حاجه بس يعني شكله سباز يعني قبل ما افكر في ايديما اوف ذا وول وكلام من ده افكر طبعا اول حاجه دايما بنشوفها اللي هي ستيتش. Uh, متاخده جامده شويه في السايت اوف انستموز بس دي كانت سوبيريور تو ذا سايت اوف انستموز فاول حاجه افكر فيها سباز قبل ما افكر في ايديما وكلام من ده حتى لو ايديما ات ويل بي ات ذا سايت مش حته انا شايف السايت فوق باكثر من سم يعني مش كده؟ اه uh, uh, بس هي برضو دي كانت اواي فروم اور مانيبيليشن نحن انفاز دايليتور سم تايمز ايفن وانس از نوت انف سو يو مي انجكت توايس عشان تلاقي فعلا وده اللي دلوقتي نقدر نقوله بعد ما اتعمل الدايجنوستيك بعدها بشهرين بشكرك يا امير جدا <تصفيق> شكرا دكتور امين ارنور وي كام تو ذا اند اوف ذا سيشن وي موف اون ذا فاينل مسك الختام ابديتس اند نوفل ابروتشز ان كورونري فاسكولاريزيشن يسعدنا جدا وجود استاذ دكتور يحيى بلبع بايونير ان كورونري فاسكولاريزيشن از توك مالتيبل ارتيريال كورونري جرافتنج ازنت ات تايم ما فيش حد ممكن نسمع منه المحاضره دي افضل من الدكتور يحيى طبعا ارد على دكتور امير بس بره الوقت بتاعي انت قدمت لنا تو سيتويشنز للهايبريد واحد منهم اكيوت كورونري سيندروم وانت هتعمل برايمري انترفنشن فولود باي ذا سكيديول سيرجري اللي ما ينفعش تتعمل عشان كان في اكيوت كورونري سيندروم عشان كان في اكيوت مايكارديال انفرشن وطبعا ده شيء فيري ريسبكتبل لان في السيت اب بتاع الاكيوت كورونري سيندروم ناثينج كومبيتس ويز استنت النوع الاولاني اللي هو الكتفلي الجراح هيعمل الليما تو ال اي دي ثرو ثوراكوتومي او ثرو استرنوتومي وكل الاذر فيسلز هيتعامل معاها الكارديولوجيست عشان اللونج تيرم ريزالتس في الجروب ده احسن من الكونفنشنال سيرجري انت صدمتنا بالسلايد ان اللونج تيرم ريزالتس ثلاث سنين وده يمكن في البي سي اي ده لونج تيرم لكن في السرجري ده فيري شورت تيرم وفي المحاضره هقول لك ليه بقى انا مش موافق اولا انا متشكر جدا ليكم وبشكر الدكتور محمد عبد الغني على احياء حاجه كنا كلنا بنفتخر بيها وبنحترمها والدكتور ايهاب الشيحي زقنا وانت زقتنا ان احنا نرجع تاني نستعيد المجد ده اول ما جاتلي المحاضرة دي اخترت لها عنوان 
multiple arterial coronary vascularization it's too late وبعد كده عدلته ل it's never too late وبعد كده عدلته ل it's isn't it time ولا لا انا ما اعرفش في لسه وقت لكده ولا لا انما هيبان خلاص بلاش بلاش خلاص بقينا اصحاب <تصفيق> بقينا اصحاب انا ابتديت اشتغل في زمن كل الدسكشن كان كومباريزون ما بين البي سي اي وما بين السيرش في الميد 90s كان هو ده المناقشه اللي شغاله وبلغنا من الكومبيتيشن درجه ان انا حضرت مؤتمر في نص التسعينات وطلع حد من الكارديولوجي بدون ذكر اسماء وطلع سلايد عليه سفرجي شايل صينيه وقال ان ده ذا فيوتشر اوف ذا كارديك سيرجن عشان مش هلاقي حاجه يعملها لان احنا هنعمل <تصفيق> لا لا سفرجي وصينيه وقال ذيس از ذا فيوتشر اوف ذا كارديك سيرجن هو مش هلاقي حاجه يعملها لان احنا هنعمل كل حاجه وطول السنين كان في لعبه التاج اوف وور ما بين البي سي اي وما بين السيرجري طول الوقت احنا كجراحين كان لنا بروجرس والكارديولوجيست كان ليهم بروجرس الحقيقه البروجرس في الكارديولوجي في الانترفينشنال كارديولوجي كان فيري ريسبكتبل وايرز جديده وستنس جديده ودراجز جديده و... وتكنيكس جديده طول الوقت احنا اتشغلنا في حاجات تانية احنا البروجرس بتاعنا اتشغل في حاجات تانية خالص اتشغلنا في الاوف بامب سيرجري عشان الاوف بامب سيرجري از بيتر ذان اون بامب سيرجري وبعد صراع طويل جدا طلع في الاخر ان هم ان ذا فاست ماجورتي اوف كيسز they are the same اتشغلنا ان احنا نعمل smaller incisions ميني sternotomy و ميني thoracotomy اتشغلنا ان احنا ندخل في لعبة الهايبريد اللي انا لي عليها تعليق اقل حاجة عملناها هي ان احنا طورنا جزئية بتاعة الارتيريال جرافتس ويمكن السبب في كده ان ما فيش للارتيريال جرافتس اندستري الاوف بامب لو اندستري شو له شركه بتزق له انما الارتيريال جرافتس ما لهمش اندستري احنا نسينا واحنا قاعدين بندور كجراحين على ان احنا نبقى لس انفيزيف اند لس انفيزيف اند لس انفيزيف نسينا مقوله بروس لايتل ان مهما احنا نعمل كجراحين وي كان نيفر بي لس انفيزيف ذان فيمورال بانكشر او اه كمان ريديال بانكشر في الزمن ده احنا تخيلنا وتقال لنا ان كابج از داينج يعني ذيس از ا داينج بروسيدير ومش هيبقى موجود في المستقبل نهائيا يعني لغايه ما حصل حاجه لطيفه جدا احنا ما اشتركناش فيها ما كانش لنا فيها فضل جالنا ذا كيس اوف لايف اللي رجعت الحياه للكورونري باي باس والكيس اوف لايف الحقيقه كانت سينتاكس ترايل ان سينتاكس ترايل اللي هي ديزايند بالشركه بوسطن ساينتفك بتاعه اللغامات لما اتعمل الفولو اب بتاع العيانين طلع في الاخر ان في السب سيت بتاع الليفت مين والثري فيسل ديزيز كابج از ا سوبيريور بروسيجر اولذو ان احنا لما نشوف الديموجرافي بتاع العيانين بتوع السنتكس ترايل وايه اللي اتعمل لهم بس 27% اتعمل لهم دبل ميموري و18% اتعمل لهم complete arterial revascularization which means ان في الكومبيتيشن ده بين البي سي اي وبين الكابتش ده ما كانش احسن حاجه في الكابتش يعني ده مش احسن كابتش احنا م... احنا نقدر نبقى احسن من كده كمان فالسينتاكس ترايل ادت لنا فرصه ثانيه يعني سينتاكس ترايل ديفينتلي ادت لنا فرصه ثانيه ولكن مع الاسف الشديد لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي لما حد بيقول ستاندرد كابتش ما زال لغايه دلوقتي ستاندرد كابج معناها ميموري تو ذا ال اي دي اند سفنس فينز تو اول اذر جرافتس وهندخل بقى في الدسكشن مع الدكتور امير ان السفنس فين جرافتس اللونجيج بتاعهم وحش وان هم بيثرومبوز وان هم بيديجنريت وان هم بيوكلود لان السفنس فين هو فعلا ذا اكيل سيل اوف كورونري باي بوس فاحنا بدل من 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 ابندون كورونري باي باس عشان استفنس فين نحاول نقلل استعمال استفنس فين صحيح ساعات بنلاقي استفنس فين ييرز افتر سيرجري شكله كده 
وريرلي بتلاقي سافنز فين ييرز افتر سيرج شكله كده المنظر العادي كلكم عارفين ده المنظر بتاع سافنز فين فيو ييرز افتر سيرجري نقول 10 ييرز افتر سيرجري هيبقى هو ده الشكل اللي احنا هنشوفه كورونري باي باس از نوت اباوت اونلي ذا سافنز فين في كوندوت ثانيه كتير قوي كلكم عارفينهم جزء منهم فينس اشهرهم اللونج سافنز فين وجزء منهم ارتيريال ذات هاز تو بي اكسبلورد اكتر من كده طبعا الارتيريال جرافتس مش كلهم زي بعض في تقسيمه بتاعت السوماتيك ارتريز غير السبلانكنيك ارتريز غير الليمب ارتريز دي بيهيف ديفرنتلي ودي هاف ا ديفرنت تندنسي تو سبازم ولهم طريقه مختلفه في التعامل اي ارتيريال جرافت احنا لما بنحطه بنحطه عشان ايمينج ات سوبيريور بيتنسي مع الاسف الشديد ولذو التوتال ارتيريال او البايلاترال ميموري واز ا فيري ايرلي بروسيدير كل الستاديز اللي قارنت ما بين تو انترنال ميموريز اند وان انترنال ميموري في الثمانينات وفي التسعينات فيل تو بروف اي بينيفيت للسكند انترنال ميموري لكن كل الستاديز دي كان معمول كان معمولها فولو اب تحت ال10 سنين واحنا اوريدي عشان نبروف ان وان ميموري از بينيفيشال فور ذا بيشنت ات تيكس 7 ييرز to demonstrate the benefit of one memory. لغاية ما في يوم من الأيام حصل حاجة غيرت مجرى حياتي أنا شخصيا. لأول مرة طلع ستادي مهولة من كليفلاند كلينيك عملت ستادي أكتر من 10 years follow up للعيانين اللي عندهم bilateral memory versus single memory. اسمها two internal thoracic arteries are better than one. وانا فاكر كويس اليوم اللي قريت فيه البيبر دي ان انا مخي اتغير يعني. جابوا 10,000 عيان 8,000 سنجل ميموري و2000 بايلاترال ميموري اند ذي فولود ذيم اب فور 15 ييرز مش 10 سلايد غلط. وطلع ان افتر 15 ييرز ات فولو اب الديث والري انترفنشن والري اوبريشن واز ماتش بيتر في العيانين اللي عاملين تو انترنال فروسكورتيز. وكمان كملوا بعد خمس سنين نفس العيانين كملوا الستادي والديفرنس وسع اكتر من كده كمان. احنا عشان نستعمل الاثنين انترنال ميموريز عندنا ليميتيشنز ان احنا ساعات بيبقى عندنا جرافتس اكتر من كده فبنحتاج شويه ان احنا نبقى كريتيف نعمل سيكونشال جرافتنج ب 1 1 كوندويت فور تو ارتريز ده بيتطلب ان احنا نستعمل سكيليتونايزد انترنال ميموريز والفرق بين السكيليتونايزد انترنال ميموري والبيديكلد انترنال ميموري ان ده بيدبرايف ذا ستيرنوم اوف اتس بلاد سبلاي ماتش ليس ذان ذا بيديكلد ميموري. كمان لما بنستعمل سكيليتونايزد ميموري بيدينا لينث حوالي 5 سم زياده عن البيديكلد ميموري. ثم في الكومبوزيت ارتيريال جرافتس هم اللي هم التي جرافتس والواي جرافتس نحط الليفت انترنال ميموري ونبيز عليه الرايت او نبيز عليه الريديال او نبيز عليه اي ارتيريال جرافت اخر. الادفانتج ان ده بيدينا فرصه نعمل تارجتس اكتر وبيخلينا نعمل بروكسيمال اناستوموزيز على الاورطة اقل. دي فكره السكيتونايزد ميموري وازاي طوله اكتر من العادي. ده السيكونشال جرافتنج ده تفاصيل جراحيه ممكن ما تهمش الكارديولوجيست ودي الطريقه اللي بنعمل بيها الواي جرافت او تي جرافت. الكونفيجريشنز اندلس. ان احنا نبيز على الرايت ميموري او على اللفت ميموري او نستعمل راديال او اعتقد التفاصيل دي مش مهمه قوي في كونتر انديكيشنز للبايتر ميموري كابج احنا مش كل عيان نقدر نعمل له عيانين اللي عندهم سيفير سي او بي دي ما نقدرش الاوبيز دايابيتيك فيميل ما نقدرش العينين اللي عندهم فيري لو ايجكشن فراكشن وهيحتاجوا الايروتروبيك سبورت او فازو بريسرز بوست اوبرتيف بيعمل لنا ليميتيشن وزي ما الحاله اللي اتقدمت في الايمرجنسي كابج بالمناسبه في الايمرجنسي كابج نمره واحد زي ما الدكتور عبد السلام قال ان احنا بنبقى محتاجين نسيف تايم نمره اثنين الايميديت فلو بتاع الفين جرافت از ماتش هاير ذان ذا ايميديت فلو بتاع الانترنال ميموري فلو مايوكارديوم انسلتد وديبرايفد اوف بلاد اتس ماتش بيتر تو دو ا فين جرافت تو سيف. مشكلة ليه ما بنعملش كده؟ ما بنعملش كده عشان اتس تكنيكالي ديموندنج هي عملية أصعب وأطول وبتاخد إيفورت أكتر إنما كل حاجة بالتريننج ممكن تتعمل. لما بنعمل واي جرافت في علامة استفهام أنا بتسأل فيها 
من ناس كتير بالذات في الكارديولوجي ازاي الفلو اللي في وان انترنال ميموري اللي كان بيودي ال دي هيقدر يغذي سيفرال ارتيريال كريفتس وفي الحقيقه ان الموضوع ده استديت استديت كتير استديت بدوبلر واستديت ببرفيوجن سكانز وبروفد ان الاميديت ريزيرف انا انا لما بنقيس الفلو في الانترنال ميموري بيطلع الفلو 30 35 بليترز بير مينيت تقريبا انا في مره في عيان بكومبوزيت ارتيريال جرافت خدت ريدنج 200 لان الانترنال ميموري ده ليفنج ارتري وبيقدر يدايليت وبيقدر يأكوموديت للفلو فلو البيد كبير بيقدر يغطي الفلو ده دي صوره الترانزيت تايم فلو متري اللي بناخدها بعد السرجري وده عيان الفلو في الانترنال ميموري 144 مشكله ان احنا عندنا مشكله سلو ادوبشن في العالم كله مش في مصر البرسنتج الناس اللي بتعمل بايرات الميموري في امريكا لغايه النهارده 10% وفي اوروبا لغايه النهارده 15% واحنا لما بنشوف الحاجات دي بنكسل لكن من حسب نحط في اعتبارنا ان البوبيوليشن اللي احنا بنعمل له كابج مختلف عن البوبيوليشن اللي بيعمل كابج في اوروبا وامريكا هم عيانينهم 70 و80 احنا عياننا 40 و50 و60 ففي كلنا عندنا كومفورت بتاع الروتين بنعمل نفس الحاجه وعندنا بعض التخوف من الوند بروبلمز بالذات في الدايابيتكس الريما لو مش هيتحط على الكومبوزيت جرافت على الليما فعلا هو فيسل ما بيوصلش بيديكال للحاجات كتير في القلب الاوبريتيف تايم اكبر والحاجه الثانيه ان هو عمليه كابج يعني هي في النهايه نفس العمليه عمليه متعبه اكتر انما ما فيهاش ريكوجنيشن وما فيهاش شورت تيرم بنفيت يعني انا عيانيني هيطلعوا من المستشفى ده هيطلع اللي عامل كله فينز هيبقى زيه بالظبط فما فيش ريكوجنيشن انما احنا عندنا مورال اوبليجيشن يعني عندنا مورال في فيل ذات وي كان دو سمثينج بيتر عندنا مورال اوبليجيشن ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه صدق رسول الله وانا اتعلمت من من ابويا واستاذي ان اعمل للعيان اللي تعمله لاخوك او لامك او لابوك او لابنك احنا عمرنا ما نقدر نوصل للبرفكشن انما ده مدرب باسكت بول امريكاني قال مقوله انا بحبها جدا قال perfection is not attainable but if we chase perfection we can catch excellence احنا كلنا بنحب الريكوجنيشن يعني في حاجتين بنحبهم اكتر من 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 النجاح المهني يعني ريكوجنيشن اند بريز فالارتيريال جرافتنج لا في ريكوجنيشن ولا في بريز دول شويه صور هجريهم بسرعه انترا اوبريتيف ده راديال ارتري معمول سيكونشال على 2 او ام ده كورونري تو كورونري انستموزز ما بين البروكسيمال رايت والديستال رايت هو نفسه دي واحده من التي من التي جرافتس معموله على ال اي دي ودايجونال وبالمناسبه الحته الصغيره دي حته من الميموري مش مش كوندو الثاني ده الديستال ميموري بيتحط على البروكسيمال ميموري وبيتعمل بيهم ال دي والدايجونال ده ليفت ميموري ورايت ميموري وحته من الرايت ميموري معمول بيهم اتنين دايجونالز وبتوس مارجنال وال اي دي الحاجه الحقيقيه اللي حلوه شكل العيانين دول years after surgery دول شوية مناظر من multi slice CT العيانين عاملين بقالهم سنين طويلة coronary bypass ودي بعض صور ستيلز من الانشو Conclusion is coronary arterial revascularization. Is it for everyone? For every patient, a kid la. Yeah, I need my infarction to do arterial revascularization. For every surgeon, or for every surgeon, every surgeon has to do arterial revascularization. In future, whole heart team. Yeah, definitely in future, whole heart team. With with the emphasis on the heart team, I'm not sure if I'm going to say it or not. I went to a conference. 
في فيينا معلش والله يعني. والله العظيم حضرت مؤتمر في فيينا عاملاه جامعه فيينا عنوانه هارتي حضرت ثلاث ايام من اجمل ايام حياتي مناقشات راقيه جدا قاعدين ايه مش المؤتمر قاعدين كارديولوجيست ولان انترفنشن كارديولوجيست وسيرجن والعين بيتحط وديسكشن بقى ربع ساعه نص ساعه وناخد الديسيجن الانسب للعيان اخر يوم في المؤتمر انا قابلت رئيس المؤتمر فقلت له من فضلك انا عايز اقعد معاك قلت له انا راجع مصر ومنبهر باللي انا شفته وانا عايز اخاطب زمايلي الكارديولوجيست واخاطب زمايلي السيرجنز قول لي الستبس اللي خدها عشان ابوبولارايز الفكره دي في بلدي لاول مره كنا قاعدين انا وهو لوحدنا فبص حواليه بص حواليه لا كنا قاعدين بلاش بقى هو في كوفي بريك بص حواليه جراح وبعدين عمل ايده كده وقال لي فورجيت ات المسجز اللي احب اقولها مسج للجراحين بليز دو يور ابسولوت بيست مسج للكارديولوجيست من فضلكم اعملوا المناقشه دي بدل ما تقول للجراح انت فاشل وما بتعرفش تعمل حاجه غير المامري على ال اي دي فسيب الباقي نعمل له دعامات واعمل انت فتحه حط لنا ليمه على ال اي دي زي ما الدكتور امير قال قول له اعمل للعيان فايلاتر مامري اعمل للعيان توتال ارتيريال ريفاسكولاريزيشن لان المسج بتاعه الهايبريد ريفاسكولاريزيشن مسج انهزاميه شديده انت الحاجه الوحيده اللي انت فالح فيها هو الميموري على ال اي دي فضلك حط لنا ميموري على ال اي دي وانسى بقى الموضوع احنا هنكمل مسج للعيانين احنا كلنا تيم واحد وكلنا لنا انترست واحد هو الانترست بتاع العيان انا عندي فيلم بس بتاع عيان هياخد دقيقه بالظبط من 15 سنه بالظبط انا عملت عمليه لواحد نسيبي وعملت له بايلاترال ميموري وريديال وجاله شيست شيست تايتنس فاتفقنا انه يعمل انجو فانا رحت حضرت الانجو بتاعه وكنت طبعا يعني مرعوب حط ايدي على قلبي والفيلم بيتعمل وادينا بقى اللقطات ورا بعض كده شغل بقى انا مش شايف طبعا ده النيتف ما عندوش نيتف لا في الليفت ولا في الرايت في اللحظه الحاسمه انا طبعا قعدت على الكرسي عشان ما اقعش عشان عشان الدكتور قال النجار هيحقن الميموري بقى اكسبكتد تبقى كويسه لان ما فيش اي نيتف احقن يا عم الميموري اللي بعده ولا اوكي انت بتعيد اه على طول اللي بعده هو حطهم ورا بعض يعني. فيها واي كمان. ده ليفت ميموري على الليفت انتير ديسندنج ورايت ميموري تي جرافت من الميموري معموله على اثنين اوبتوس مارجنالز والحته الفاضيه دي اللي في النص كان فيها دياجونال معموله ليفنج جرافت. لانه كان مودريت ريجن فانا ما دخلتوش مع الشبكه دي هو ده اللي قفل وده حضراتكم الليما ايه بقى الريديال النبي وده ريديال على الرايت كورونري عشان انتم ما بتحبوش بتحبوش الريديال او في سمعه وحشه للريديال يعني ده ده ريديال على الرايت كورونري خلصت خلاص انت شلت الثانك يو بتاعي بس كنت عامل سلايد ثانك يو والله لا احنا يو دكتور يحيى لما هو فعلا ارتيريال جلافت سوبيريور كده ليه ده مش الروتين براكتس بالنسبه للجراحين؟ حضرتك قلت السيرجن انرشيا اه حضراتكم اللي ما بتعملوش المشكلة مش فينا احنا سبب في وفاة الكبج مشترك انترفنشنال كارديولوجيست عندهم حماس زائد عن اللزوم وعايزين يعملوا كل حاجة حتى واحد عنده ثلاثة سي سي او يتعمل له 
انترفنشن ومجموعه من الجراحين اللي هم احنا مش بنادي دورنا ان احنا نقدم لك الحاجه يعني الانجل الاخراني ده قول لي اني ستنتس انت تعملها العيان وبعد 15 سنه هتدي الريزلت ده يوم الدكتور امير يقول لي لونج تيرم ثلاث سنين لا لو كل اللي بيعملوا زي حضرتك كده كان اختلف هو في بس كومنت صغيره في الحقيقه حاجه has been neglected for years and years مع احترامي الشديد لكل الكلام اللي قاله يحيى وده طبعا the ideal and the best لكن definitely it is the reproducibility بتاعت التكنيك ده limited لانه حتى التريننج دلوقتي آم آم ما بقاش بالسهوله اللي يخلي الفول ريفاسكولاريزيشن بالتكنيك الصعب ده لكن السيكونشال فيناس جرافت هاز بين ببلشد من هولند وسويسرلاند انه 85% 12 years بيتنسي في السيكونشال فيناس جرافت اه بص اكتر واحد في هولند هو ببلش الكلام ده وده برضو انا انا شخصيا من من التسعينات بعد ما رجعت طارق حلمي راح ايطاليا وتعلم التكنيك ده من مانيكانتي وانا اتعلمته منه وتقريبا كل عيان ممكن يحتاج اكتر من ديستال اناستموزيس في الباك اوف ذا هارت على الليفت سيستم كله بيتعمل سيكونشال والسيكونشال ده بيدي نتائج اولا تكنيكال ايزير فيرساتايل اكتر ما يعني ده بس جاست تو كومبليت الكلام اللي يحيى بيقوله اذا ما كانش الواحد فينا يقدر يعمل توتال ريفرس كولاريزيشن بالتكنيك ده من فضلكم اعملوا سيكونشال فينس على اكتر من ديستال اند هيدي بيتنسي ريت مقبوله جدا جدا. الحاجه الاخيره ان الاستاذ اللي اتقالت ان البيتنسي ريت بتاعت الفينس كوندوتس بالشكل اللي في الثمانينات ده ما كانش الديول انتي بليتس روتين يوزد ولا كان الستريكت انتي هايبر كوليستروليمكس بيستخدموا فده طبعا سمعه سيئه شويه. شكرا. شكرا ور أنا بس زي ما كان الكومباريزون بين المالتي فيزل بي سي اي والكابج كانت ما كانش فيها توتال ارتيريال ريفاسكولاريزيشن ترايلز احنا كمان استخدموا الفيرست والسكند جنريشن اوف دراج روتينج ستنت ما كانش عندنا البوتنت انتي بليتليت زي التيكري لور ما كانش عندنا الستاتنز الجامده اللي تعمل ستابيلايزيشن انا عارف ان في محاضره جامده بس هو الحقيقه على اللونج تيرم واضح ان ما فيش سيرفايفل ديفرنس بين الكابج والبي سي اي ده الخلاصه يعني كل الحالات سيرفايفل بينيفيت ما فيش فرق حتى في في سيرفايفل مور ريفرس كولاريزيشن مع الكابج وبرده شويه ستروك في الاول سنه بعد بعد الكابج احنا بنعوضها لكن سيرفايفل بينيفيت لا معظم الترايلز وقت ان حتى السينتكس 10 سنين ما فيش ده صحيح ده صحيح انا بتكلم عن السيرفايفل سيرفايفل بينيفيت ما فيش فرق بين الاثنين ده القول الاخير يعني اظن دكتور كريم سعيد هيقنعنا في الاخر ان بي سي اي از بيتر ذان كابج ان ساتش كيس اوكي اور نيكست سبيكر اور بروفيسور دكتور ضياء ابو سعود Uh, presentation coronary and arterectomy hero or zero. Father Dr. Dio. Bismillah uh, First of all, I'd like to uh, thank the organizing committee for giving me the, the chance to share my limited experience with you. Uh, I know that you're exhausted, so I'll try to uh, address the, this topic uh, very quickly. Uh, the topic is about uh, coronary and arterectomy. Uh, I, uh, I just address it as hero or zero because this is our everyday uh, scenario. Uh, that case is referred to the surgeon uh, with diffuse uh, coronary artery disease with or without calcification. And uh, this created the bing bong phenomena. cardiology uh, uh, That's why uh, coronary endarterectomy is a modality of treatment. It's a weapon in our surgical armamentarium just to try uh, to address uh, the echo of the diffuse coronary artery disease. Uh, although its first uh, results uh, were adverse, but uh, there are several publications uh, who uh, introduced coronary endotrectomy again in the market as a modality of treatment uh, for such uh, poor uh, category of patients. This is not an, uh, a new technique, it's an old one. 
was first proposed by Bailey in 1957 and revisited by Favaloro in 1968. The basic principle of coronary uh, end arterectomy was to remove the whole black completely out of the native coronary artery. And the main indication were the presence of diffuse coronary artery disease not suitable uh, for uh, uh, distal grafting and not amenable for uh, BCI as well, with multiple areas of stenosis that will prevent the free flow from the graft to the distal coronary vascular bed. Uh, this is a, a modality, uh, as I mentioned in the beginning, to avoid early graft failure, because early graft failure it has a negative uh, impact on early uh, morbidity and mortality and early survival uh, rates for uh, our patients. And uh, this modality of treatment is being done and performed by uh, on individual basis. I mean, it's tailored to an individual patient. We do this uh, technique when we are cornered, when there is no other alternative. Uh, and this is actually was uh, published last, uh, last March uh, as a uh, coronary endarterectomy can be considered as an ace in the whole of uh, cabbage uh, surgery. Uh, this is uh, a nice article uh, published in the Journal of Cardiology in 2014. It is uh, titled, A New Flavor from Old uh, Recipes. In this article, they uh, mentioned what Dr. Yahya said actually, that incomplete revascularization is a, a, a negative predictor uh, for increased uh, morbidity and mortality and reduced survival rate. On the other hand, complete revascularization ensures that we have to supply all the viable myocardium of the stenosis and the occluded targets with sufficient uh, blood. But still, there is uh, lots of concerns about this uh, procedure uh, uh, in the form of hypoperfusion of the, of the, in the uh, arterocomized uh, vessel and the size mismatch between the uh, 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 lima or rima or radial and the end uh, 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 arterocomized uh, native coronary. Uh, but cardiac surgery, as uh, my colleagues uh, demonstrated before, it is not like uh, in the 50s. Uh, we have uh, lots of, uh, uh, of uh, remarkable techniques with the advent of the extracorporeal circulation, the superior drugs, superior techniques, the growing experience of the surgeon. Uh, cardiac surgery changed dramatically in the last uh, uh, 20 to 30 years to a point that a feared procedure like uh, coronary endarterectomy can be performed safely with acceptable patency and geographic patency. Uh, uh, rates, but still uh, there is some uh, points of uh, criticism for, uh, for this technique. Uh, as I mentioned in the beginning, diffuse coronary artery disease with or without calcification pose a challenge to both the interventionist and the cardiac surgeon. And since the introduction of the drug eluting stents, uh, the uh, practice totally changed with increased uh, the complexity of the cases referred to the surgeon and decreased number of cabbage patients for, and the, the, the practice of uh, drug eluting stents, uh, BCI with drug eluting stents, has expanded uh, 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 dramatically to involve patients with left main, uh, for which this patient's cabbage was uh, the conventional modality of treatment. Uh, as far as surgery is concerned, the idea and the theory behind the uh, coronary endarterectomy is the transformation of a non-graftable uh, patient into a graftable uh, uh, patient. In our daily practice, we used to select properly the site of the anastomosis based primarily on the preoperative angiography and eventually with intraoperative assessment and vision. But sometimes the, uh, there are patients and the targets for the surgeon will make a hell of a difference regarding uh, to choose between a suboptimal sub -optimal operation under revascularization, like Dr. Yahya said, or a very uh, good, uh, complete revascularization, which will benefit the patients for the years uh, to come. Uh, the, the LED black is totally different from the RCA black. The LED usually hard and friable and very easy to disrupt. The uh, uh, right coronary uh, black is usually very uh, tough, very thick, it's a rock or ceiling of calcium, so this facts to be uh, put in mind during uh, uh, coronary endarterectomy. On the other hand, the diagonals and septals, which arise from the LED on two different planes, there is uh, a possibility of shearing of the uh, uh, blacks into uh, this, uh, the orifices of the perforators and the diagonals, another fact that should be uh, put in mind uh, during performing this uh, procedure. We uh, perform this procedure either by closed technique or open technique. Closed technique means a small arteriotomy. 
we do a small arteriotomy, we manipulate the uh, atheroma approximately and distally with gentle traction and we take it out. But with this technique, there is a possibility of intimal flap and residual obstruction. That's why we resort to the open technique. We have to open the artery longitudinally, uh, carefully uh, manipulating the atheroma from the beginning till the end of the artery. I, I rarely uh, did this, but we have to perfect it just in some, some, uh, some uh, situations. With this technique, there is no intimal flap, there is complete removal of the, of the atheroma, and there is no residual obstruction. Uh, as far as the post-operative anticoagulation after coronary under, uh, endarterectomy is uh, uh, concerned, there is lots of schools. Uh, the first one, uh, they mentioned uh, dual antiplatelet therapy for at least uh, three months uh, with a post-operative myocardial infarction of 1%. Uh, another uh, authors advocated that heparin infusion uh, immediately after the operation if there is uh, uh, no significant bleeding from the mediastinal tubes, uh, followed by 100 milligram of aspirin. I, uh, actually, there is lots of theories, but my protocol is to give aspirin and blavix from the first day of the operation if there is no uh, uh, higher output from the mediastinal uh, drains. Uh, Elwarfarin, I used to give it if the, the procedure is associated with valve replacement, but I never give comedin or marivan for coronary and arterectomy patients. Uh, I will, uh, this is a case presentation actually. Uh, I've done it. Uh, this is his uh, coronary angiography. You can appreciate here there is no LED. The LED is gone, only of the LED. And the circumference showed a proximal uh, significant uh, lesion. And this is his right coronary injection. Also, there is almost complete total occlusion of the uh, right coronary artery. What we did actually for uh, this patient, we started, uh, as you will see here, uh, doing a small arteriotomy. This is arteriotomy in the LED. This is the apex, and this is the base of the heart, just to uh, show our uh, cardiologist here. This is a, a small arteriotomy. Um, I'm catching the atheroma with the forceps. I used to do some probing proximally for the LED uh, to separate the wall of, uh, of the artery from the uh, uh, atheroma in a very gentle uh, way. And this is followed by negotiation of the atheroma. This is a black. You can see here, this is a first septal perforator here. And I'm not really interested in doing proximal uh, endarterectomy too much, just to avoid injury of the, of the, of the LED, which is a catastrophic situation. So it's enough for me to do uh, one centimeter or, or one, 1 1.5 centimeter proximally, just to make sure that I have a good catch of the, of the, of the atheroma. Then I will cut the atheroma with uh, scissor proximally. As you see here, it's very tough. Okay. And, and after that, this actually the special instruments that we use during endarterectomy. Uh, this is a probe, the sector, and different size of uh, spatulae. Now comes the, uh, the, the distal part of the uh, endarterectomy. We used to hold the atheroma, as you see here, with gentle uh, proximal traction and gentle distal counter traction on the epicardium, just to detach the atheroma from the uh, septal perforators and the diagonals, which uh, are usually small and easily detachable. As you see here, you will see the atheroma will come out uh, smooth. This is the closed technique. It's a small arteriotomy, as you see here. Um, I don't have to open the, uh, the LED uh, longitudinally. And I never used the vein patch. I used to open the memory and on lay patch and put it on the LED. This is a very long endarterectomy. It's about eight centimeters. Now it's completely out of the artery. And by the way, I've done uh, uh, endarterectomy for the RCA before that, but I, I opted to uh, present only the, uh, the LED just to show you uh, how the LED. 
this was the length of the uh, uh, atheroma, and this is followed by uh, probing of the artery distally, just to make sure there is no residual obstruction, there is no residual stenosis. Uh, another case of endarterectomy, this was uh, done here a uh, few weeks ago. It was easier, but thicker and bigger, as you see here. طبعاً أنا مختصر البروبينج وال والدسكشن والتراكشن. This is a very big one. أنا وريته في الفيديو الأولاني. Yeah. Okay, it's a very big one as you see here. And this is a, the, the right coronary one, and this one actually was the first part from the right coronary. Uh, this is here the arteriotomy. This is the LED. With, this is the lima open longitudinally, and this is called eyelid retractor. We used to uh, use it to uh, retract the uh, epicardium away from the anastomosis. And uh, routinely, I put shunt in the LED just to avoid entangling the posterior wall in the uh, anastomosis. Uh, this is what we got at the end. It's uh, 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 cabbage times five with a nicely contracting uh, heart. And I used to put radio opaque marker here on the proximal uh, uh, graphs just to guide the cardiology if any uh, ischemic event happened postoperatively. Uh, also, we can do endarterectomy for the right coronary. This is the right coronary artery, and this is the posterior descending, and this is the posterior lateral uh, branch. And over more than 21 years, I've done more than 300 cases of uh, coronary endarterectomy. Of course, it is not uh, devoid of complications. I have some uh, nightmares. I'll be happy to share one of uh, this nightmare with you. Uh, in fact, the video is not working. But anyway, this is a right coronary artery that uh, CTO with uh, uh, patient received triple bypass surgery. And this was his preoperative ECG. Uh, this is what I removed from the right coronary artery. This is a right coronary. This is acute marginal. And this is a posterior descending. And this is a posterior lateral branch. We call it feathery appearance. It's like a risha. And Two hours after we transfer him, this is what we have uh, postoperatively. Uh, it was very nice, contracting heart with the triple bypass surgery. Two hours after I transfer him to the ICU, nightmare happened. And the nightmare for any cardiac surgery usually arises from poor targets, poor LV, viability is there, and patient with refractory medical treatment, not amenable for angioplasty. So the last resort is either to do BCI again to see what is going on, or to do uh, a repeat cabbage. In, uh, in, in, in this situation, I have five cases of, uh, that needed the repeated cabbage. Two cases that was salvaged by uh, BCI by our uh, dear cardiologist. This is one of them. This is his ECG after two hours after we transfer him to the ICU. You can see massive right ventricular infarction. Uh, when I called uh, Dr. Hisham Yahya, he was working in the next door because you know the cardiac uh, operating room is next to the uh, uh, cath lab in our center. That's why Hisham came. He injected the, the right coronary quickly. Uh, again, unfortunately, the video is not working, but there was massive thrombosis of the vein graft supplying the right coronary after the uh, uh, endarterectomy. Uh, this is what Hisham did, actually. He did thrombus aspiration from uh, the right coronary. And he removed the thrombus. He did balloon angioplasty for the BDA and PL. And he injected agrostat. And we have Timmy to flow after the uh, procedure. This is Hisham report about the uh, post-operative uh, coronary angiography. And this is his ECG two hours after uh, the BCI. And this is his C on the second day. So, uh, like I mentioned before, a uh, uh, heart team is integral part of our daily practice. There is no fight between the cardiac surgeon and the cardiologist. I have to stress and to, uh, uh, upon this. Uh, in conclusion, uh, coronary endarterectomy can assure complete revascularization, supplying the myocardium with uh, uh, sufficient uh, blood flow. In cases of diffuse coronary artery disease with or without uh, uh, coronary endarterectomy a modality of treatment, uh, it's a weapon in our surgical armamentarium. We have to think about it, uh, rethink about the old recipe, and redefine its uh, indication. The post-operative anticoagulation is not uniform, it's still controversial, but it should be taken into consideration. Thank you very much. Thank you, Professor Dia. Uh, يعني ايه الجرانتي ان احنا واحنا بنعمل بولج انت جاست انت تراكنج انت بتشد يعني ليه ما يحصلش رابتشر لل لل 
عايز افهمها يعني احنا مم. قبل ما مرحله الشد دي يا دكتور محمد عندنا ديسكتور اسمه سباتولا وعندنا بروبينج بنعمل از ماتش از وي كان ديسكشن اوف ذا اثروما فروم ذا وول وي يوز تو باس ذا ديسكتور ان ذا بوستيرور وول عشان انا لو حصل رابشر في البوستيرور وول اوف ذا ارتري ات ويل بي كونتين باي ذا مايوكارديوم بس لو حصل رابشر في الانتيرور وول بتاع ال اي دي ذس از ديزاسترس كاتاستروفيك So we tried as much as we can to dislodge the atheroma from the wall, اللي هي الانتما from the wall by the sector and the probing. We we تمشى. Sometimes it's broken. When it is broken inside, we have to open the artery longitudinally and convert it from a closed technique, small small arteriotomy, into an open technique, long, and we do only batch and long batch of the uh, the lima to the LED. Okay. Or something has been on the RCA or uh, other. Mm. اي اسئله الدكتور ضياء؟ اتفضل. ثانك يو فور ذا اكسلنت برزنتيشن. كنت عايز اسال حضرتك يعني الواحد ممكن يبقى ال اي دي مش هقدر ان انا ما اعملوش فحتى لو التارجت از فيري بور ممكن اضطر ان انا اعمل اندوتريكتومي عشان اطلع بالعيان يعني. لكن الاذر فيسلز حضرتك شايف ان هو لو انا لقيت فيسل يعني فيري بور تارجت الافضل ان انا ما اعملوش خالص او اتجنب ان انا اعمله ولا ان انا اعمل انتركتومي وبروسيد ب انا انا بعمل اندركتومي بروسيد لانه العيان لو انا ما عملتوش والعيان جاي لي لاست ريزورت خلاص كارديولوجي قال لك ريفراكتوري ميديكال تريتمنت نوت سوتابل فور انجيو بلاستي سو اي هاف تو دو ات تو دو ات سيفلي انك انت تضيع ساعه على اسكيميك تايم تعمل اندركتومي وبعدين فيلد وبعدين تعمل رابشر وكذا وكذا ذس از Do the safe thing for the patient. Now, if you can do it in 10 to 15 to 20 minutes, the anastomosis, go ahead. If not, you can leave it because you know he has a complete obstruction, chronic CTO. You will not harm from the, uh, the if, if you leave the artery behind alone. Shukran. Thank you, Professor Dia. Uh, now coming uh, to the end of our scientific uh, joint meeting, it's a great uh, pleasure to introduce my dear uh, colleague, Professor Kareem Saeed. Dr. Kareem, in the end, he chose a name for the topic of the last question. Dr. Kareem, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم شكرا دكتور محمد على الانترودكشن طيب in this presentation I'm going to discuss a very interesting ongoing story it is ongoing now I'm going to discuss the interesting and controversial recommendation of the recently published 2021 ACCHE Sky Guidelines and I will discuss just a single recommendation that is related to revascularization of patients with stable ischemic heart disease having multivessel disease with normal ejection fraction. These are common patients, stable patients, and they are, this is common anatomy to have multivessel disease. These uh, recommendations begated uh, a large controversy. In brief, what was the recommendation? To do cabbage for those patients who was giving class 2B. Uh, class 2B means to may do it. And the other interesting recommendation to do BCI for those patients is also class 2B. So we have two interesting, strange recommendations. One, downgrading of revascularization by cabbage for those type of patients from class 1 we used to, to class 2B. And two, now BCI equal cabbage. This is a brief. I will discuss this later. And after, this was published in December uh, uh, 2021, just three months ago. And after a, a month, we have a storm of objections. We have a storm of objections and rejections from all 
surgical societies all over the world, American, European, Japanese, and even Indians. Of course, they rejected this strange, apparently strange recommendation. And before discussing these recommendations, let us discuss what is the standard recommendation given by other uh, societies, the European society, for example. How to manage those type of patients, those stable patients, cerebral disease with normal ejection fraction. The decision is based upon two variables, one syntax score and two diabetes. Syntax score is a mirror for the complexity of the anatomy. And diabetes, of course, is the enemy of stents. And as we can see here, cabbage is given class one for all indications, whether low or high syntax, whether diabetes or non-diabetes. And the PCI is given the recommendation if we have only low syntax score. Class one without diabetes and the class 2B if there is diabetes. And also, as we can see here, the level of evidence is A. This is supported by consistent, large, randomized control trial. We can, see, we can appreciate this by the number of references that support each recommendation, this long line. We feel comfortable with these recommendations as a cardiologist and I think also surgeons, and we refer patients based upon these guidelines. Also, syntax score had uh, a pivotal uh, role in making the choice of revascularization, and it was given class one level of evidence P to use syntax score. But now we have uh, another opinion, the, American, the recently published American opinion. So let us discuss in detail what is uh, the rationale and what is the statements behind this uh, recent recommendation. First, when this committee chose uh, this class of recommendation, they went to evidence that compared cabbage or PCI versus medical treatment. And its impact on survival. They didn't go for PCI versus cabbage. And they didn't go behind myocardial infarction, repeated revascularization or stroke. Only survival, only mortality. And so the statement is, in patients with stable ischemic heart disease, normal ejection fraction, three major coronary artery disease with or without proximal LED, cabbage may be reasonable, maybe. Apparently we have a priority for medical treatment in those patients. And for PCI, the same 2P, the same introduction, stable, normal ejection fraction, three vessel disease, the usefulness of PCI to improve survival is uncertain. But what does this 2P mean? Does it mean we can go for PCI, may go for PCI, or does it mean PCI may improve survival? Because they stated that PCI improved survival is uncertain. However, in the algorithm, they were more clear. They give these choices, ejection fraction more than 50, and triple vessel disease, either cabbage, either PCI, post class 2B. How to select cabbage versus PCI in another statement within these guidelines, they mentioned the complexity of the anatomy. How to assess the complexity of the anatomy? No data, especially that they downgraded the use of syntax score, class 2B, not class 1 as an European. And they give some rationale for this. We, we can agree upon this. Calculation of the syntax score is cumbersome for each lesion. This is okay with high inter-observer variability. And we don't have clinical variable to combine the syntax. Yes, we have the syntax two score, but it was not tested in a large randomized controlled trial comparing VCI versus cabbage or cabbage versus medical treatment. And they had 
modest discrimination in predicting the adverse events after revascularization. So also they ignored or downgraded the use of syntax score. So what were the rationale of these uh, guidelines to give this uh, recommendation? They stated that in the text, the new class 2B recommendation, which represents a downgrade from a class 1 recommendation in their prior 2011 cabbage guidelines, reflects new evidence showing no advantage of cabbage over medical therapy. And here they are referring to the ischemia trial. In addition, they said that the older recommendation was based on evidence from registry, a meta-analysis, and a single randomized control trial, all of which were completed more than 20 to 40 years ago. So the question here, does the ischemia trial firmly support these recommendations? Do you think so? So let's have a, a brief what is the ischemia trial was about. It recruited stable patients with moderate to severe ischemia based upon SPECT study or dobutamine stress or even exercise test. The patient had CT angiography to rule out normal coronaries or, multi, uh, or left main disease. And then patients were randomized into two strategies. A first strategy of initial invasive strategy to do coronary angiography, and if the patient is having severe disease, do PCI or do cabbage. Or initial conservative strategy, medical treatment, and only to do angiography when there is symptoms. Follow up only three years. The trial recruited more than 5,000 patients at 320 sites in 37 countries. A large study, multinational study. And the result, as we know, there was no difference between the initial invasive versus initial conservative. And the invasive here means PCI or cabbage. And they had this heterogeneous in points, cardiovascular death, infarction, hospitalization for unstable angina, heart failure, or resuscitation from cardiac arrest. And when they went to the co components of these composite endpoints, no difference were detected when we consider the mace, death, cardiovascular death, or myocardial infarction. So does the results of ischemia trial tell us that cabbage is equal to medical treatment among those type of patients? Actually, only 40% of patients in the ischemia trial had multivessel disease. And cabbage was performed only in 25% of patients in the invasive group, despite the fact that 50% of patients were diabetic. And we know diabetes is more favorable toward cabbage. And there was good instruction in the protocol of this study for the uh, investigator to do cabbage when there is high syntax score or diabetes. Median follow-up is only three years. We know that cabbage benefit appear in more than five to seven years. And in the early phase, only PCI or medical treatment will show the benefit. And interestingly, 20% in the invasive group didn't have either PCI or cabbage. And the 20% in the conservative group had revascularization later on. Actually, this was not a, 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 a trial to compare conservative versus revascularization. It was a trial to compare initial angio versus no angio. In addition, the trial was not powered to detect difference in mortality or myocardial infarction. Actually, it mandated change in its endpoint because of the low recruitment. However, the guidelines took the word survival, took the word of cabbage, and made the statement cabbage equal medical treatment in patients with this criteria. In addition, the ischemia had many limitations. Only 40% of the screened 
patients were recruited and randomized. And looking to the large number of centers, we'll find that only two to three patients were recruited per each center. And this definitely will represent uh, bias, selection bias. High risk patients were not done. And actually, in this trial, the event rate was only 2% per year for this whole heterogeneous outcome. Not mortality. Mortality was 1%, the norm. And 15% of patients had less than moderate to severe myocardial ischemia, despite the fact that this was a hard inclusion criteria. So ischemia trial definitely does not support these recommendations. And this was uh, obvious. Another question, why this committee did not opt to use the studies that compared cabbage versus PCI? Actually, the European guidelines did this. The American guidelines did this before, before the ischemia. Actually, we have very good evidence that cabbage is superior versus PCI in terms of survival. This is the 10 years follow-up of the syntax. And as we can see here, after 10 years, cabbage was associated with 60% reduction in terms of mortality, total mortality, compared to PCI. The PESTE trial, a Korean trial, when they used uh, Everolimus eluted stents versus cabbage in a population majority with multivessel disease, <coughs> cabbage was associated with less event in terms of this, myocardial infarction or TVR. In diabetic patients, we know the freedom trial that compared PCI versus cabbage among patients with multivessel disease and diabetes. Superiority for cabbage with absolute, not relative, risk reduction 8%. Lower mortality, lower MI, however higher stroke, the tendon Achilles of cabbage. And interestingly, 10 years later, the superiority of cabbage in diabetic patients persists versus PCI. So the European guidelines make it good. And the American guidelines ignored something that should not be ignored, the diabetes and the pitfalls of the ischemia. However, definitely the PCI studies were not firmly respected in the consideration of these recommendations. We know that the PCI trial used to compare with cabbage or with medical treatment, Dr. Mohammed L used uh, an early first uh, generation uh, stents, bare metal stents or drug looting stents as in the syntax and the freedom. And actually we have data now, second and third generation drug looting stents equal to cabbage in some group of patients. Also, the use of FFR and IFR guided strategy was not common in this trial. However, we have the FAME3 trial that showed use of this modality was not associated with improved outcome with BCI versus cabbage. Actually, BCI failed to show non inferiority versus cabbage. These studies did not use the IVS or OCT, and this is important limitations. And they all had low rate of uh, complete revascularization, between 50 to 60 percent. So PCI trial were not taken into consideration. However, this is the available evidence. And guidelines respect the evidence, and they consider it whenever they made the recommendation. The other part of the coin. Class 2B for PCI in stable ischemic heart disease. What is the rationale? They give a PR. PR means uh, randomized control trial of modest power. But the question actually, do we have a randomized control trial that showed PCI is associated with improved survival in patients with ischemic, stable ischemic heart disease? And the answer is definitely no. Uh, before the courage, in this meta-analysis, PCI versus medical treatment was not associated with any mortality benefit. 
of course, the famous courage trial, no benefit. The FAME 2 trial, the recent FAME 2 trial, no benefit in terms of mortality. And we are talking about mortality. If we are talking about the composite, uh, PCI is superior, of course. Actually, the guidelines itself stated this fact. There are no randomized control trials that have demonstrated a survival advantage of PCI over, over medical therapy in patients with stable ischemic heart disease. So what was the rationale behind this? The American Association for Thoracic Surgery and the Society of Thoracic Surgeons initially contributed in the committee of these guidelines. However, after making the recommendation, they did not endorse these guidelines. Actually, only eight members from a total of 23 members in the committee were surgeons and the others were cardiologists. Other guidelines, other societies mirrored this uh, non-endorsement. Actually, these guidelines is not in, endorsed by any surgical society. The European Association for Cardiac Thoracic Surgery made this strong statement. The downgrading of cabbage and the placing PCI at the same level of recommendations does not meet our interpretation of the evidence and may lead to avo av avoidable loss of life. The Latin America Association of Cardiac and Endovascular Surgeon, more strong statement, such a, a contradiction may affect the lives and the survival of millions of patients worldwide. So this was the storm. And now in the calm phase, we are waiting another storm from our side, from the cardiology, in terms of more trials and maybe arguments. But at the ground, we are clinicians. Okay. We are clinicians. We should make the best for our patients. We should stick to the best available evidence we had till now. Uh, what to do? It differs from patient to patient and from surgeon to surgeon, and from cardiologist versus other surgeon. It is important. Thank you for your attention. Shukran gazeelan, Ustaz Dr. Karim Saeed, for uh, uh, elegant presentation. But I want to say that you are talking about patients with stable ischemic heart disease. We are not talking about all the spectrum of coronary presentations. So, the ACS is excluded from the guidelines. The other thing is that we are totally on a highly criticized لاندمارك uh, ترايل اللي هي الاسكيميا ترايل رغم كل الكونسيرنز والليميتيشنز اللي فيها فدي حاجه سترينج جدا ان واحده ستادي تتحول لجايد لاينز بالشكل ده. فالدكتور محمد اكشولي الماجوريتي اوف بيشنتس اللي بيعملوا كابج افري داي او حتى اللي بيعملوا بي سي اي هم العيانين دول اللي هم الستيبل وذ مالتي فيزل ديزيز وذ جود ايجكشن فراكشن الريكومنديشنز ناحيه الاذر بيشنتس اللي هم لو ايجكشن فراكشن ديفينتلي كابج والاي سي اس ديفينتلي بي سي اي او كابج ماينورتي كريم عايزك تقول لنا لو انت النهارده بتعمل كونري انجو العيان ولقيت عنده مالتي فيزيك ديزيز هتعمل ايه؟ هنعمل اد هوك بروسيجو يعني هنكمل ولا هنستنى ونعمل ديسكشن مع الفاميلي ولا هنعمل ديسكشن مع الجراحين وهتاخد راي العيان ولا لا؟ عايز عايز كلام عملي على ارض الواقع بعيد عن الجايد لاينز. لا اللي بيحصل فعلا ان في المالت اصل المالتي فيزل ديزيز ده هيتروجينس بروفايل يعني لو عيان عنده دياجونال وبتوس مارجنال وبوستر لاترال ده ثري فيزل ده اسمه مالتي فيزل ديزيز ده مش هبعته كابج. ايوه هنتكلم على الحاجات اللي فيها ديفينيتيف كونتروفيرشي ان تيرم اوف Diabetes, I am diabetic. Proximal LED lesions, left mean, comorbidities, whatever the comorbidities, left ventricular ejection fraction. The things these all had guide the management. It can be before the shape of anatomy of the patient. What happens is that there are very clear things. This is PCI clear, and there are very clear things. CTOs. كالسيفيك ليجنز ده عيان كابج واضح. المنطقه اللي في الوسط اللي هو محتاجين نعمل هارت تيم ده بيتعمل ديفن اللي بعمله. سواء بقى بيتعمل اد هوك 
او ساعات ساعات بناء انا في ع... لسه ريسنتلي عيان و... وصورته وبعته للجراح والجراح قال لي لا ده نوت فيزبل عيان عنده ال اي دي مش موجود تقريبا والقرار يتاخد بعد ما القرار يتاخد برجع للبيشنتس وللريليتيف وبنوصل لكونسنسس وده مش يعني ده روتين يعني برضو In the same procedure, احنا لازم ناخد وقتنا طالما ان احنا بنتكلم على ستيبل كوناري ارتر ديزيز وكمان مهم قوي الدسكشن مع الجراحين امكانيات المكان اللي احنا فيه ممكن في بعض الاحيان انا بشتغل في مستشفى ما فيش فيها امكانيات الجراحه على مستوى عالي دي برضه لازم اراعيها مهم جدا نتكلم مع العيان كمان ونفهمه ان السرفايفل وايز ما كانش فيه فرق على اللونج تيرم وبالتالي الاختيار ممكن هيبقى ليه دخل في الاختيار فا انديفيدواليزيشن اوف ذا ديسيجن انا وافقك عليه تماما سيرفايفل وايز لا في حاجات هيبقى لها ديفينت سيرفايفل لكن لما تتم صح يعني يعني احنا بنتكلم على كابج فيرسس بي سي اي بنتكلم على مورتاليتي صالح الكابج واضحه في بعض السيتويشنز لكن لما الكابج تو بي دان سيفلي اند افكتفلي هي دي الكويستشن يعني وي شود نوت ريبروديوس الداتا اللي جايه من بره بالسكسس ريتس بتاعتهم دايركتلي على اور سيتويشنز وي شود ريسبكت اذر كونسيدريشنز تمام نسمع راي من الجراحين انا عايز تقول يحيى راي حضرتك ايه؟ <تصفيق> المرحلة دي ما بنحضرهاش احنا. المرحلة دي بتبقى بين الكارديولوجيست والعيان واهل العيان. مين اللي انت تفوت فور سيرجري ومين تقول لا العيان ده يعمل احسن بي سي اي؟ لو العيان اي ويل ادفايز انه يعمل بي سي اي ولو هو فيري سيمبل ستنت بالستينوزيز ما هياش من الحته الكونتروفيرشال بتاعه الديستال ليفت مين والاوستيا ال ال اي دي هقول لهم بي سي اي الدايابيتكس طبعا ده ما بيحصلش بس انا اي اوبت ان الدايابيتكس المالتي فاسل يعملوا سيرش انا عاوز اضيف حاجه بس ان هو ذا واي ذا كارديولوجيست ابروتش ذا بيشنت از فيري امبورتنت لانه انت مثلا لو دخلت على عيان وقلت له والله انا الحل قدام حاجه من اتنين ده انا اعمل لك دلوقتي اد هوك بي سي اي ومن هنا وبتاع وبعدين او احولك او تروح شغلك تخرج بعد بكره او بحولك جراحه افتحوك بالطول وبالعرض ومن ورا ومن قدام طبعا ديفينتلي العيان هيختار بي سي اي لكن هو الحقيقه زي ما قال الدكتور يحيى شود بي سم اونستي في الابروتش بتاع العيان العيان ده لو تعاملنا معاه كانه هو واحد من اهلي وديفينتلي يعني انا اعتقد ان معظم الناس بتعمل كده الحمد لله يعني واحد من اهلي انا هختار له الصح يعني انا بالنسبه لي عيان مثلا 40 سنه لو عنده اي 3 فيسل او 4 فيسل ديزيز اف يو هاف ا تشانس تو دو بي سي اي فور هيم وهو اربعينات ماشي ايفن دايابيتيك جو اهيد مش عاوز اعمل العمليه العيان عنده 40 سنه يعني مهما اعمل له هيجي لي بعد 20 سنه ثاني وعنده 60 سنه ان هيز اكتيف برودكتيف لايف محتاج انذر كارديك سيرجري لكن لو عيان عنده 50 55 60 سنه مثلا وعنده تيبل فيسل ديزيز ودايابيتيك وابوت تو ريتاير مثلا مثلا يعني ماشي تمام والاستنوزيز بتاعته مش هعمل له كومبليت ريفاسكولايزيشن انا اي ريسبكت كومبليت ريفاسكولايزيشن يعني لو مش هعمل له اعمل له فيسل واثنين وامشي ويجي بعد كده الحقيقه اي تشوز تو دو كابج فور هيم كابج از ستاندرد وكابج اعمله كابج ستريت فورورد عايز اقول كومنت اخير اخر اليوم واحب اقول الكلام ده للدكتور محمد عبد الغني وللدكتور كريم وانا عارف ان انتوا اوير بالكلام ده بس بليز بروباجيت النولج ده تو اذرز في نوع من انواع البي سي اي اللي بيتحط فيه وان ستنت او تو ستنتس في الميد ال اي دي لغايه الديستال ال اي دي ده بي بي تشينج تماما اي فيوتشر سيرجري هيعملها العيان يعني بيضيع فرصه العيان انه يعمل جود كابتش واحنا اتفقنا ان وجهه النظر ان ممكن يبقى العيان في الوقت الحالي زي ما ضياء قال يعمل بي سي اي ولو احتاج سيرجري ان ذا فيوتشر يعمل سيرجري في حته في النص ال اي دي انتوا عارفينها الحته دي وانس حط فيها وان اور تو ستنس هتبقى النتيجه بعد كده ان الارت ده يا اما 
يا اما انجرافتبل يا اما يروح للدكتور ضياء يعمل له اندرتريكتومي والاثنين اوحش من بعض <تصفيق> فمن فضلكم الحته دي والبايو ابزوربل ستانس ما حلتش المشكله دي هنعرف بس يعني تبعدوا عن الحته دي وخلاص يعني بليز بليز الحته اللي في النص دي يعني انا انا ساعات بيجي لي عيان بقول له روح اعمل بي سي اي بس قول للدكتور محمد عبد الغني المودريت ليجن اللي في نص ال دي من فضلك ما تعملوش بس بالنسبه ل اني فورين بادي في ال ال اي دي اني فورين بادي في ال ال اي دي ات ويل هاف اتس اون افكت بعد كده وبيشوفها الجراح يعني انا حتى لو بي تي سي اي في ال ال اي دي بيبان بعد كده في الفيسل ماشي لانه انت دخلت فورين بادي عمل بي سي وسع الارتي الارتي لما بيجي فور سيرجري بعد كده بيبان ان هو الول بتاعه ثيك والانتما ديزيز وكذا وكذا تخيل بقى حضرتك لو هو في ستنت كمان وعلى فكره البايو ابسوربل ستنس ات هاز ذا سيم افكت بالنسبه على على ات هاز ذا سيم افكت وانا فتحت عيان قبل كده ميزد جايد واير بايو ابسوربل ستنت وكانت اهل اوف ابروسيد اهل اوف بيعمل ارترايتس even not in the site of the stent uh, not only the site of the stent but distant to the artery itself وانا ممكن اوري الحاج صور فتحت عيانين فيهم ستنتس مش بس مكان الاستنت ديزيز لا بيعمل يعني انا بعتبره زي سم كايند اوف انفلاميشن سخيف شويه في مثل سخيف شويه بس مثل سخيف شويه في السعوديه ما اعرفش اقوله ولا ما اقولوش يقول لك من 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 دخل فيه لا خير فيه <تصفيق> معلش انا احب اضيف هو احنا احنا اتعودنا يعني من زمان ان احنا بنلوم على الكارديولوجيست ان هم بيابروتش البيشنت بطريقه تخليهم يو جو فور ستاند ويبعدوا عن الجراحه وده دايما كانت ملومه في كل الاجتماعات اللي كانت ما بيننا ولكن في حقيقه الامر قرار الجراحه ده قرار صعب جدا يعني ان تقول للعيان انت محتاج جراحه احنا بيجي لنا عيانين متحول يعني بيجي لي عيانين متحولين للجراحه من كارديولوجيست ويجي يقول لي طب يا دكتور محمد شو النبي اعمل ستنت اقول له اذا كان الدكتور فلان اللي بيعمل ستنت هو اللي محولك للجراحه فيعني اه انت جاي لي انا جراح واقول لك اعمل ستنت يقول لي طب حتى هو بيسيرش فور ان اوبتيمال ريزلتس يعني هو انت كده لو عملت ستنت هتعمل اثنين جرافت لكن الباقيين مش هتعمل يقول لي وماله دول هيموتوني؟ لا انت ممكن تمشي بميديكال طب خلاص كفايه يعني ما هو ده ده لا 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 اتس هاز ا فيري بيج رول في الديسيجن فهم الجر... الكارديولوجيست في حد الى حد ما بيبقوا معذورين ولكن بيبقى الامر ان في الاخر آآ آآ لازم يعني بيبقى الستاتستكس في ال... في الليجن ده او في الوضع ده هو اللي بيحكم الامر ما بين لازم بيبقى كونسنس عام بالنسبة للكارديولوجيست والجراحين فممكن هو يروح لكارديولوجيست وواحد تاني يقول له لا ينفع <تصفيق> خلوني اقول لكم ان احنا كلنا متفقين ان total revascularization is better than incomplete revascularization نعمل دي للعيان ازاي مش هنختلف العيان اللي عنده دايابيتس العيان اللي عنده امبيرد ايجكشن فراكشن العيان اللي عنده سي تي او وهيبقى في ريسك ان انا افتحه كل العيانين دول از جود سيرجيكال كانديدس انا في النهايه بحيي الدكتور كريم شكرا دكتور كريم <تصفيق> انا بحييكم الحقيقه جميعا ان احنا قاعدين لحد الساعه 4 انا عارف ان يوم طويل ومرهق بس مناقشات جد جميلة جدا انا يعني بحيي الدكتور فؤاد راسخ والدكتور وليد عمار برنامج علمي قوي بدعو حضراتكم ان احنا نكمل لو سمحتوا في الهارد تيم ابروتش الدكتور وليد معانا هو قائد البرنامج اي حد عنده حالة صعبة من جراحة القلب او من القلب افري اذر تيوز دي احنا بنقعد من الساعة 12 للساعة واحدة ونص تقريبا ان احنا بنناقش الحالات دي هي والحقيقة انا كان عندي حلم هقول لكم عليه مع الدكتور ايهاب احنا بنحاول ناخد ارض من 6 اكتوبر من جامعه القاهره اللي هي جامعه القاهره الدوليه ونعمل عليها اكاديميه القلب وجراحه القلب ونبقى احنا الاثنين بنشتغل في نفس المكان ان شاء الله ربنا يحقق حلمنا يا دكتور يا رب يا رب يوم جميل وسعدنا بيكم جميعا واعتقد ان الناس كلها كانت مبسوطه بالدسكشن ومن التوكس العلميه بشكر اخويا وصديقي طبعا الدكتور محمد وان شاء الله بدايه 
لمؤتمرات زي دي كتير وانا اعتقد ان النهاردة نجاحه ده هيخلينا نكرره بصفة متكررة جدا وفي وقت قصير ان شاء الله شكرا لك شكرا لكم جميعا حسن الاستماع والحضور ما ننساش بس ننسى نشكر الشركة الداعمة لليوم النهاردة كان المفروض يكون لهم برزنتيشن بس عشان الوقت هم تنازلوا مشكورين جدا شركة اكسيديا اللي هو زيروفا زيت والاكسيدو لب لهم جزيل الشكر على دعم اليوم النهارده والتنظيم الرائع من شركه ايفنتي شكرا لكم جميعا شكرا